boa noite pessoas dessa internet, boa noite senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, uma sessão de RPG onde eu e meus amigos a gente conta uma história juntos, muito obrigado a todo mundo que tem assistido, todo mundo pelo carinho, obrigado pelos memes de sempre na hashtag O Segredo na Floresta no Twitter e sem mais enrolações, vamos conversar com... Olha o tamanho, atores, cara, o tamanho da cabeleira dele. O que, que, que vocês estão falando do meu cabelo, grande, mano? O <risos> que, que é isso? A cabeleira de meu amigão. Eu Todo sei, mundo eu que sei, tá sei. na real. Eu pensei em colocar é, uma então. touca hoje, mas eu, acredito, eu vou botar a touca. Eu fico pior ainda de touca. Olha isso. Fica legalzinho até, mano. Você fica bonito, ah, meu amigão. Eu gosto do meu cabelo assim. Uh, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, amigo. Bacana, sou do gosto. Na medida ah, do possível. Bem. Então, a gente tem alguns anúncios a fazer antes de começar aqui. Primeiro de tudo, você deve ter reparado, o Thiago barra Hakim não tá aqui. Uh, por motivos maiores, ele tá organizando uma competição, ele tá com compromissos muito importantes pra ele. E desde o começo, eu já tinha, já tinha me preparado pra caso alguém precisasse sair, ele me avisou com bastante antecedência. Então, a gente, eu consegui ajeitar a história certinho, não tem problema. Então, por esse episódio de hoje, eu vou estar tá interpretando o Thiago e as ações dele. Eu já conversei um pouquinho com o Hakim, passei um pouquinho das coisas que provavelmente vão acontecer pra ele e perguntei o que, que ele quer que o Thiago faça nessas situações. Uh, então eu já tenho umas coisas preparadas. E, segundo anúncio importante do dia, é que eu tenho dados novos agora. Oh, eu gastei ah, muito mais dinheiro do que eu deveria neles. E eu quero mostrar, apresentar eles pra vocês. São os dados de momentos importantes que eu vou tirar. Esses são os dados novos, cara. Eles são viciados, por isso que Não são caso. viciados, eles só são muito bonitos. São. É, então, eu apresento a vocês seus maiores inimigos por enquanto. Eu vou deixar eles aqui do lado para momentos importantes. Tirando isso, a sessão de hoje vai acontecer tudo normal. Vocês estão preparados? Eu estou muito ansioso, especialmente para essa sessão. Acho que vai ser uma sessão bem divertida. Vocês estão bem? Vocês estão preparados? Estou bem, estou preparado. Eu, eu não sei mais o que esperar, não sei. Dessa frase. Não sei, eu nem quero Se o Thiago não tá aqui é porque alguém vai morrer, hein? Vamos aceitar os nossos A última vez que isso aconteceu <risos> não deu um resultado bom. É não verdade. Foi. Vamos ah, tomar ah, cautela. Olha só, mestre, só queria avisar pro chat também que eu não estou mais amarelo. Você voltou a não minha... ser amarelo. Mas minha webcam tá ficando um pouquinho... Tá piscando. piscando. De... É, tá dando umas piscadinhas okay. verdes. Cada dia é uma cor diferente, né? O Joey tá eu, sempre... Eu que é Desde que ele tirou a blusa vermelha, ele não tá se decidindo muito bem ainda. <risos> <risos> ele tá tentando achar a cor nova dele. Ok. Uh, vamos então passar pra nossa abertura. E assim que a gente voltar, a gente embarca diretamente no mundo de O Segredo na Floresta. Vamos lá. Convida a gente no tempo... Muito bem, no... opa, alô? Alô? Opa, opa. muito bem, alô. Opa. É, no último episódio, depois de uma longa investigação sobre algo chamado Santo Berço, vocês seguiram um mapa e se depararam com uma cidade inteira escondida dentro da floresta. Essa cidade era nomeada Santo Berço. Ao chegarem lá, vocês foram recebidos por um simpático homem cinza, com as orelhas pontudas, com marcas no rosto e que dizia se chamar o porteiro. Depois disso, vocês perceberam que ele não era o único da cidade que era assim. Todo mundo em Santo Berço tinha essas marcas no rosto, tinha a pele com o tom acinzentado e as orelhas pontudas. E todos eles se identificavam não com nomes normais, mas com os títulos das profissões deles. Vocês então foram levados até o Ferreiro, que é o líder da cidade, e ele levou vocês num pequeno tour, que fez vocês conhecerem todos, a maioria dos habitantes 
e vários dos mistérios de Santo Berço. Quando um de vocês ligou um isqueiro na frente do labirinto infinito. E quando isso aconteceu, uma forte neblina tomou conta da cidade inteira. E criaturas apareceram da névoa, atacando vocês. Depois de lidar com essas aparições, vocês voltaram para a ferraria, indo buscar novas armas que não utilizassem fogo, para vocês lidarem com essas criaturas em Santo Berço. Quando vocês se depararam com o corpo do ajudante do ferreiro, um morador de Santo Berço que vocês tinham conhecido, morto no chão e com o símbolo desenhado a sangue do lado dele. É, é, Vocês veem ferreiro? que o ferreiro, ele entrou, ele olhou para o lado, ele paralisou e ele tá parado, olhando para o corpo, com um olhar sério. Eu quero correr até o corpo e parar na frente do símbolo. Aqui, não vou pisar nem. Você chega correndo e quando você se abaixa, você percebe que ele ainda tá com os olhos abertos, completamente pretos e todo o sangue vem de um corte profundo que foi feito da garganta dele, cruzando ela. O Ferreiro tá com... Eu olho pro Ferreiro, ele tá com qual expressão facial olhando Ele tá cena, só tá? olhando desacreditado. É... Ferreiro? Ferreiro? O Ferreiro ignora você e começa a dar lentos passos pra frente, caminhando em direção ao corpo. É, o corpo ele tá. Ele tá com os olhos abertos, mas ele não, não tem nenhum sinal de vida, né? Só morreu com os olhos abertos. Ah, você quer verificar? Quero. O que você faz? Eu quero verificar o pulso dele na, no pulso mesmo, não na, no pescoço. Você pega a mão dele, que tá botada pra trás assim, você bota os dedos e dá um teste de primeiros socorros aí. É, eu tirei... Eu tirei bom. Você não sente pulso nenhum. O ferreiro chega, ele olha pro, pro corpo do, do ajudante, ele continua quieto. Isso não... Isso não faz sentido. Quem Ferreiro. poderia ter feito uma coisa dessas? Ferreiro, isso já aconteceu antes? Nunca, nunca. O que? Ele olha pro símbolo assim. E ele começa a olhar ao redor da ferraria pra ver se... Ele, só... ele começa a dar uma olhada ao redor, investigando a ferraria ao redor dele. É, mestre, eu tenho uma pergunta. O... As mãos do... do ajudante que estão no chão, elas têm sangue? Uh, no, okay. Na ponta dos dedos Dá um teste, agora uh, me dá um teste de encontrar, por favor uhum. Toma aí. Eu tirei extremo Tá, uh, você começa então a fazer uma investigação no corpo do ajudante Os outros, As outras pessoas vão fazer o quê? Vocês estão só parados olhando pro corpo? Eu tô ajoelhado no chão, olhando pra baixo. Então, então você só me largou, então. Tava no seu colo, eu acho. <risos> eu tô é, segurando o Arthur. Arthur. Ele tá, ele tá, segurando o Arthur. Ele tá gravemente machucado por um coice que ele tomou de uma mula mais cedo. Então ele tá, ele tá com um hematoma bem forte no roxo. No, no, no roxo, não. No, no, na região toráxica inferior abdômen. aqui. E Arthur, você sente agora que a, passou um pouco da adrenalina que talvez você tenha quebrado algumas costelas com aquele coice. Tá bem machucado. Você tem dificuldade de andar, mas você consegue. Ele. Ele tá acordado agora? O Arthur tá acordado, sim. Sim, eu tinha acordado na. na... Tá, eu vou sentar no chão assim. Ai, galera. Eu acho que eu não tô bem, mano. Que foi? Que foi? O tá Ferreiro ele vira, ele vira em direção ao, ao Arthur quando ele fala isso. Ele vai, ele vai com uma expressão séria. Nós precisamos se levar pro doutor rápido. Você tá muito ferido. É, eu concordo, hein, mano. Tá bom. Eu posso ajudar. Ele chega... Você, ele, ele levanta sua blusa, assim, pra olhar como é que tá o ferimento. 
ele, coloca, ele bota a mão dele grande no seu ferimento assim E ele enfia um pouco, machuca pra, muito assim parece, Ele é realmente, parece bem sensível com você Ele, é, ele vai conseguir consertar isso aqui rapidinho Mas é melhor a gente ir logo A, ne a noite vai ficar pior ainda Vai ficar pior? Do jeito que ela começou Ela é, pode ficar é... bem pior Tá, quanto agora, tempo a, leva a, a, enquanto isso acontecia, a Liz dá uma investigada no corpo, ela tirou extremo, vamos lá. Liz, você, primeiro que você faz, você pega, você, quando você pegou no pulso do ajudante morto, com a, com, com a pele acinzentada dele, você checou o pulso e você olhou para os dedos, que estavam próximos a, essa, a esse desenho no chão, e você vê que não tem nenhuma mancha de sangue. Nesse, nessa mão que você pegou Você vai verificar outra mão pra ver se existe alguma mancha de Quero sangue Como, ela, como ela tava em cima da poça de sangue Ela tá manchada de sangue, sim uh, Parece que talvez ele tenha até colocado a mão no pescoço enquanto morria uh, okay. Mas a mão, é... a mão inteira tá cheia de sangue As pontas você... dos dedos dele parecem machucadas? Não A, a você... da mão Não Uh, o único ferimento visível que você encontra olhando é, superficialmente assim é só esse grande corte na garganta. Como você já tem bastante conhecimento em, em lidar com necró é, necrópsias e coisas do gênero, você consegue ver que foi feito com uma lâmina média. Essa, essa não foi feito com uma lâmina muito pequena, foi com uma lâmina assim relativamente grande, uma faca de cozinha grande assim. Uh, e pegou, foi um corte bem profundo e só um rasgão. Que passou rápido. Você percebe? Você vira o corpo dele ou você deixa ele intacto? Eu quero virar. Tá. Você vira o corpo dele uh, pro lado, assim. Você vê que o olhar dele tá. Tem, mostra uma expressão um pouco de assustado. Uh, que ele deve ter feito logo antes de morrer. E. No, você percebe que nos dentes dele, você levando, levanta o lábio dele, você percebe que tem sangue nos dentes dele. O... Analisando um pouco melhor o símbolo Que tá do lado Você percebe que ele é feito com uma precisão bem grande assim Não parece alguém que... Parece que quem fez ele Baseado nos outros símbolos que vocês encontraram Ele é muito bem desenhadinho, o círculo é bem feitinho Os símbolos estão bem bonitinhos assim Mas ele foi feito parece que às pressas Mas mesmo assim Ele foi muito bem desenhado É como se alguém que tivesse... Que tivesse desenhado esse símbolo muitas vezes E é muito bom desenhar esse símbolo Desenho rapidão assim E do lado do símbolo ah. Escrito em sangue Um pouco mais rudimentar, assim, um pouco mais grosso Você vê escrito A palavra em português Manancial Aonde está escrito isso? Desculpa Do lado do símbolo, perto do corpo dele ah. Tá ah. É, quando você levanta uma ao redor, ok. Tá. Quando você levanta o lábio dele também para ver, uh, você percebe que dentro da boca dele parece ter mais para dentro dos dentes assim alguns daqueles cristais verdes quebrados. Eles têm algum brilho? Eles estão brilhando? Não. Ou não? Eles estão, eles têm um brilho bem fraco assim. Eles não estão brilhando forte. Ok. É, dando uma olhada assim. Rápido na cena do crime, agora que eu mexi o corpo e tudo mais, eu consigo ver a arma do crime em algum lugar? Você começa a olhar ao redor, é, logo, logo que você começa, você analisou todo o corpo assim que você, você conseguiu, essas foram as, as evidências mais é, relevantes que você encontrou. Você levanta procurando a arma e o ferreiro ele olha pra você assim. Eu fiz a mesma coisa. No balcão. Tinha uma faca no balcão. Ela não tá mais lá. Como era essa faca, Ferreiro? Era uma faca... Era uma faca média. Hum, uma faca normal, tipo de cozinha, assim? Uma faca de combate. Ok. Vai. Uma adaga. A gente tem que levar é... você. E ele começa... É, ele, ele meio que ajuda o Arthur, assim, a... Ele começa aí. Ele, ele não quer olhar, olhar muito pro corpo. Ferreiro. O quê? Você se incomoda se eu ficar uns minutos aqui e analisar a cena? Pra ver se eu descubro algo? Ok, a gente vai levar o doutor e volta. Eu preciso Obrigado. ainda entregar as armas pra vocês. Na verdade, é melhor a gente pegar as armas agora. Antes de eu sair pra noite de novo. 
Ok, é. A pergunta que eu fiz mais cedo pra vocês ainda vale. Que tipo de arma vocês querem? Vocês veem vocês que o Thiago ele tá, ele tá um pouco assustado com a situação assim. E ele... Rapaz, tá acontecendo muita coisa. Eu falei, que, mano, eu falei que era melhor a gente ter ido embora já. Uh... Você tem um arco e flecha aí, ô ferreiro? Eu posso ter, mas eu não sei se você vai ter a habilidade pra usar ele. Um arco e flecha não é a mesma coisa que uma arma de fogo. É, olha, eu dancei, gente. Eu não... Vocês veem pelo meu porte físico que eu não... Não vou conseguir fazer muita coisa, eu não sei o que, que eu faço. Pra ser sincero. Cezinha, oh. você se virou bem com o tridente. Eu vou dar, eu vou dar uma, um pouco off agora pra vocês escolherem as, as armas de vocês nesse cenário. Uh, essa vai ser a maior adaptação de combate que a gente vai fazer. Vocês não podem portar, tipo, vocês não podem transportar a sua habilidade de uma arma de fogo pra uma arma é, tipo um arco e flecha, por exemplo. Mas uma besta já é um pouco mais parecida com um rifle ou com uma shotgun do que uma, um arco e flecha. Então eu deixo vocês passarem 20% de atirar em espingardas, rifles, etc. para uma besta. Se vocês quiserem espadas, machados, martelos, uh, itens de corpo a corpo medievais, eu deixo vocês passarem 40% do lutar de vocês normal para essa arma. Ah, não, mas é. a gente tem que descontar ou é só passar? Tipo, não, é só passar. Você eu vou criar espada. Que é, tipo, e é. se, for um, se for uma arma de combate pequena, pode ser o brigar inteiro, né? Pode ser o brigar inteiro, sim, se, for, se ainda for uma arma pequena. Tá. Eu vou criar espada. Eu também. Tá, é só, só é... voltando pro universo agora, só, só dando esse, esses detalhes pra vocês. Tá. Lisa, eu o... sinceramente dei muita sorte naquela hora, eu não... Eu não, eu não tenho. Eu nunca briguei na minha vida, nunca treinei nada. Foi acho que sorte. Você já tentou ah. usar um crossbow, Cezinha? Crossbow? O Aquelas Ferreiro ele, 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 ele vem em direção sim, assim, sim. Ele passa por trás do balcão e começa a puxar algumas coisas de baixo assim. Você já vem essas armas que já tem em cima do balcão. Uh, escudo a gente pode aplicar pra armadura, mas vocês vão ter penalidade uh, ao atacar com ele. Na mão. É, só... Desculpa. É, eu não posso... Us, transferir... 20 de armas de fogo pistolas pra, pra rifles, né? Pra usar a besta. É só não. rifles e espingardas, né? Só rifles e espingardas, é. Eu não tenho pistola nada de rifles e espingardas diferente. também, então... Eu... Você pode passar de pistolas pra uma funda. O que, que é isso? Um estilingue. Estilingue. É. Descolado? Descolado? Funda. Acho, acho louco. Ok, demorou. <risos> o, Ar, o, o Thiago, ele, ele fica assim... Ah, é o seguinte, eu, eu, é o seguinte eu, vou, eu vou honrar meu pai. Me dá uma espada aí, me dá uma... Você tem uma, uma espada fina e longa, tipo uma katana? Uh, eu devo ter algo assim parecido. Ele, ele começa uhum. assim, ele puxa... Ele, ele, ele puxa uma espada longa. Normal, assim. E aí, quando, quando ele puxa uma, uma espada que parece bastante uma katana, o Joe quer se pronunciar? Ou não? <risos> Porque eu sei. Quero me aproximar do Thiago, então. Ok. Thiago Sensei, essa espada me lembra meu ancestral samurai. Ah. O que foi, Joey? Essa, essa espada me lembra meu ancestral. Que foi um samurai. Posso... Você quer, você quer katana? Eu posso pegar uma espada mais parecida que a que meu pai tinha, Tamu? É, eu acho que... No acho último que caso eu usei também. Não funcionou muito bem, mas... Bom. Eu estarei do seu lado pra ajudar, Thiago Sensei. Bom, prioridade pra quem tá na sessão. <risos> ele pediu uma katana, mas... É, ele hum. falou que ele queria uma espada no geral e se tivesse uma katana ele preferia a katana, mas acho que a katana faz mais sentido pro Joey. Então, é, ele puxa assim uma espada com um cabo preto assim, enfaixado em couro e aí te, ele tem essa, essa... Entre a espada e a lâmina, sabe aquela partezinha que eu não sei, o, tipo o cabo, a... Eu não sei exatamente como é o termo certo disso. O é negócio assim? Isso, é, é redondinho. E aí tem uma longa lâmina um pouquinho curvada e fina. Ele puxa assim, o Joey chega perto e ele... Uh. Qual de vocês dois vai querer? O Thiago, ah, deixa pro Joey, vai. 
Você tem alguma outra espada longa assim? É claro que eu tenho. E aí ele, ele puxa uma espada longa também, mas não com aspecto oriental, mas um aspecto normal assim que a gente tem de, de espadas padrões. Bem, uma espada bem parecida com a que a, o, o Thiago tinha usado no Ordem Paranormal. No final, uma espada com um cabo um pouco vermelho assim uma, e umas saídas pro lado mais amarelas e ela é um pouco mais grossa e um pouco mais larga, mas um pouco mais curta que a katana do Joey ele coloca na mesa assim, as duas uma do lado da outra uh, eu estendo a mão, pego a, a katana e senhor Ferreira eu realmente sinto muito pelo que aconteceu aqui eu quero tentar fazer o possível a gente pra... tem que levar ele pro, hospital, pro doutor logo uh, o que você okay. vai querer? e olha pro Arthur o Arthur não tava sentado? Ele levantou? Eu levantei e vim pra perto. Porra, eu ia perguntar pra você o que, que você queria, mas você já levantou <risos> suave. Então eu vou é. pro balcão também. Arthur, tá é. conseguindo ficar de pé aí? Consigo, consigo um pouco. É, essa batida aqui, sei lá, tem alguma coisa... Um martelo, alguma coisa assim? Um martelo? Ah, quão grande você quer? Quão grande tem? Não... <risos> Ele vira, ele abre a portinha, ele passa assim, ele bota a mão e entra passando, porque ele é muito grande assim, ele passa meio que se espremendo pela porta, vocês ouvem alguns barulhos, trim, 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 pum, ele começa a arrastar alguma coisa, e você vê ele voltando assim, é, se espremendo, ele vem trazendo, pum, e ele bota um martelo, que é que tem tipo um metro e meio de tamanho, assim. Você não, sei, você não tem certeza nem se você vai conseguir levantar isso. É muito grande. Esse aqui? Tem... Não tem uma miniatura desse? <risos> ele... 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 Oh, claro. Aí ele baixa assim, e logo embaixo do, do balcão onde ele tinha colocado, ele puxa... puxa. Um martelo um pouco menor, mas com uma grande cabeça ainda, quadriculado com alguns detalhes encravados nele que dão. Que tem uns círculos como galhos das árvores. Parece que os galhos das árvores do, de Santo Berço que vocês viram, mas espiraizinhos assim. Uh, e o cabo ele tem um detalhezinho, né? Entre a cabeça e o, e o lugar onde você pega, que tem umas tiras de couro uh, enroladas. Ele bota assim, também é bem pesado. Pum! Pode ser esse aqui. Esse você sente que consegue usar. Eu... Uhum. Aí eu... eu não consigo pegar, tá tudo doendo. É, consegue eu, levar eu, pego, pra mim? eu pego pra você, Arthur, relaxa. Eu, eu levo essa, ferreiro. aí a gente vai lá no, no doutor e aí depois você... Quanto de força você tem mesmo, César? Eu tenho 65. <risos> tá, não, então você consegue, você consegue pegar. Você tá, pega assim, é... é bem pesado, mas você, você consegue pegar, você é mais pesado do que você achou que era. E ele parece pesado. Ah, e okay. você? É, é. É, tá, eu pego o martelo do... Pego o martelo do Arthur, pego ele numa mão. É... Você tem um estilingue aí? Ah, uma funda, tenho. Ele só pega e puxa. Ah, ele puxa também... Você ouve... Um... Ele pega um saquinho com um monte de... Que parecem ser pedras dentro. Ele bota na mesa e bota uma funda que é feita de metal. E ela tem uma tira de couro enrolada nela mesma. E ela, apesar de ser uma funda, ela é bem bonitinha. Ela também tem entalhada com algumas coisas, assim. Não é, uma, não é uma, um estilingue normal que você mataria, tipo, mataria passarinho como criança. Não que eu tenha feito isso. Isso é uma coisa muito escrota de fazer. Uh, mas é, tipo, é um negócio que pode ser bem perigoso. Tá, é só pra eu ter uma noção. É a funda, ela é dessa visual de estilingues modernos, de puxar, ou é aquelas de você jogar, assim... Uh, de jogar é arremessagem aí não encaixa no, na pistola então você vai ter que puxar mesmo e, e soltar e tem tá, várias tá. Tem, tem tipo a, a tira de cor ela se divide em quatro e uma passa por baixo outra em cima então é meio que uma você sente que você consegue puxar e ela vai bem at... você quer você faz esse teste ou você nem testa ainda tá eu, eu pego e, e puxo tá, para ver você começa a puxar você vai. sente que ela vai muito longe muito mais longe que parece você sente que vai estourar sua mão se, se você largar errado mas, mas você consegue, tipo, ela, ela realmente vai dar um dano bem forte. Bem mais forte do que você acharia. Olhando tá, só pra depois, ela, assim. Depois que eu puxo assim e vejo que pode ser um impacto forte, eu volto com calma pra não soltar. É, eu, eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Eu, não, eu acho que eu não vou me dar bem com outra coisa. Vai, okay. vai ser isso mesmo. Bom. Uh, vamos levar você pro doutor, então. A gente não... 
Ele olha pro, pro ajudante morto no chão. Agora é um péssimo momento. A gente não vai ter como lidar com isso agora. Amanhã, quando a noite acabar, a gente enterra ele. E ele começa, ele começa a sair devagarinho, assim. Ferreiro. Ferreiro. Eu posso escolher alguma ela, ela arma. Ele tem arma. Ele, pa, ele, vai passando, ele, vai passando, ele vai passando pela Liz e ele, ó. Oh, desculpa. Uh, qual a sua arma? Uh, você tem alguma arma leve e curvada, tipo uma foice? Uh, eu, de, eu devo ter, sim. Você quer uma foice grande? Uh, não, uma foice pequena. Tipo uma foice de mão, de, de, de se usar em jardim. Eu não sei se seria uma arma muito eficiente. Eu quero duas. Eu... Então, um segundo. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ele volta pra dentro da... para dentro da... Da portinha. Ele passa assim. Você ouve de novo o barulho de metal. Clim, 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 clim. Ele derruba umas coisas. Você ouve uma caixa. Pum. Aí ele... Oh. Você ouve... Clim, clim. E ele volta pela portinha. Carregando duas foices. Eu tinha até esquecido que eu fiz isso há muitos anos atrás. E ele coloca assim duas foices bem estilosas que fazem meio. Foram quase que uma interrogação, só que bem pontiaguda. E elas também têm esses espiraizinhos decorando elas pela lâmina. E os cabos delas são meio esverdeadinhos. Que bonitas. Ah, Muito era obrigada, porque eu ainda era um ajudante. Eu tava experimentando, criando algumas ferramentas novas. É, muito obrigada. Eu pego e penduro assim na, no meu coldre, eu dou uma ajustada pra colocar no lugar onde ficavam os slots de munição. Uh, podemos ir? Podemos levar ele pro doutor? Por favor. Ai. Vamos, vamos. Consegue caminhar, Arthur? Tempo. Uh, eu acho que sim, mas seria bom alguém ficar do meu lado um pouquinho pra dar apoio, que tá foda aqui. Quando eu piso com o pé direito aqui, dói tudo aqui dentro. Tá, coloca o braço em volta de mim que eu vou andando com você. Tá. Eu ajudo do outro lado daí. Ok. Vocês começam então a carregar o Arthur. Ele consegue dar uma caminhada junto porque ele tá com as costelas quebradas, mas não tá tão fodido assim. Uh... O Ferreiro ele olha pro, pro ajudante uma última vez antes de sair assim. Ele olha pra cima. E continua sério e sai do, da ferraria. Tá, é... Vamos lá, então. Bora. Okay, você vai ficar aqui, estão... Liz? Eu viro e pergunto pra é... ela. Ah, vamos embora. Só vamos garantir que a gente tranque essa porta pra ninguém entrar em contato. Quando o Ferreiro com sai, ele. ele para na porta, na verdade, ele olha pra névoa lá fora. Ele fala, é melhor eu pegar uma coisa. E ele volta pra dentro. Calma aí. Deixa eu botar ele de volta aqui. Ok. E ele passa. Ele se abaixa no balcão assim. E ele puxa uma espada enorme do tamanho do braço dele. assim, É muito grande, grossa. Parece a espada do Cloud. De grande assim. Ele... Parece que tá na mesa aqui. É, é tipo essa que tá na mesa só... É basicamente essa que tá na mesa só que um pouquinho maior, mais longa. Ele bota ela na mesa. Ele tira. Faz bastante tempo que eu não uso isso. E ele começa... E ele, e ele segura com uma mão só ela, e mantém ela reta na mão dele. É uma espada grande bem, e é a arma mais bonita de todas que ele pegou, assim. Ela, é, ela tem várias... Várias pedrinhas uh, pretas decorando o... Decorando o cabo dela. Ela tem o cabo vermelho. E, a, e o cabo dela é bem grande e... E, e grosso, assim. Mas no cabo em si não tem muitas decorações. Vamos. E aí ele... Ele passa assim. Desde que ele viu o ferreiro, o, o ajudante morto, vocês veem que ele... Tá com uma, a mesma expressão séria. Irritada no rosto. E ele sai. Com a espadona na mão. Ok, eu vou indo junto atrás. Thiago? Ô, ô Thiagão. Ah. Me ajuda aqui a fazer um negócio? Fala, Liz, o ah. que foi? É... Eu... Vamos pegar cada um na ponta desse tapete aqui e arrasta ele comigo. 
voltar? Aí eu quero arrastar esse tapete que... até pra cima do símbolo, assim. Eu quero cobrir o símbolo e o corpo do ajudante. Ok, vocês... o tapete não é tão pesado assim, vocês conseguem arrastar. E o Thiago ele olha pra você assim... Mas você acha, você acha que vai dar alguma coisa com o símbolo aqui? Eu não sei, mas eu não quero que ninguém toque no símbolo, sabe? Não quero que ninguém pague pra ver. Ok, ok, é. Até que faz sentido. Vocês arrastam então e cobrem o, o símbolo e parte do corpo do ajudante. E, começa, e o Thiago começa a ir embora assim. Ele tá, ele tá meio que testando o peso da espada nova dele. E aí ele sente que tá um pouco acostumado assim e consegue... Tá balançando ela assim, ó. <risos> Sim, é, ele, tá, ele tá só dando uma olhada assim no peso. E todas as armas que eles deram pra vocês, assim, uh, se fossem lâminas, se estão lâminas... No caso, só do Thiago é lâmina. Ah, e do, do Joey também. Ele deu com o coldrezinho dela, tipo, com o, a bainha pra você colocar na sua roupa. O meu tá nas costas. Tá, tá a espada, a mochila atrás e a espada. Tá, tá esparado nas costas, ok, ok. Espada, é, o... entre a mochila e as costas. O Thiago coloca Esse na mochila é... dele também, porque não tem nenhum lugar na roupa dele que não consegue colocar. E vocês então saem da ferraria e deixam o corpo do ajudante pra trás e vão pra Santo Berço. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que isso aqui tá certo, por favor. Tá, nice. Mestres preparados. Vocês então saem <risos> da, da ferraria, todos vocês. E o ferreiro, ele tá um pouco alerta, assim. É melhor a gente ir rápido. A noite vai piorar. E ele começa a vir meio rápido em direção a vocês. Em, em direção pra, essa, pra esse caminho aqui. Eu quero ir caminhando do lado dele. Tá, faça todo mundo um teste de constituição pra mim, por favor. Uh. Todo mundo? Aham. Uh -huh. Não, eu não vou gastar meu dado mágico agora. Né? Com o dado normal, por enquanto. Tirei oito. Extremo. É, me digam só se é extremo ou bom, etc. Normal, extremo. normal. E me digam o movimento normal. de vocês na ficha. Eu falhei. Eu quase falhei muito. Meu eu Deus falhei. Normal e meu movimento, movimento é nove. Meu movimento é... Sex. Nove. O nove. Tá, então... Eu falhei, meu é oito. Uh, considerando o... Tipo, ad, se você tirou o extremo, adiciona mais um no seu movimento e me digam de novo o momento de cada um de vocês. 10. 9. Tá, então, nove. primeiro é o Arthur, depois Liz. Todo mundo é 9? Tem um 10, não tem um 10? O, o Arthur é 10 e o resto é 9, né? Tá, então o Arthur... O meu é 8, o meu é 8. Tá, o então César o, é César, o César e o Ferreiro ficam atrás. O Arthur sai bem pra frente. E a Liz... Não, é mas eu tô machucado, chocado, né, na real. Mas é, então, você, você real... tirou uma constituição boa, é o dado. O dado fez o seu Ah, não, então, eu vou... ah, não, então o cara, mano, a gente tava eu e o Joey levantando ele assim, ele soltou é, da gente e tá saiu andando muito, na gente, frente, o Arthur. Tá. É, o Thiago fica atrás com o Ferreiro e com o, com o César. Aí ah, vocês estão meio que indo rápido assim. Ah, e o Ferreiro, se vocês verem alguma criatura, só corre, ignora. Nesse ponto não dá mais pra lutar. E, começa, ah, e vocês começam a andar. E vocês começam a ver. Aparecendo ao redor, assim, do meio da névoa Correndo na direção de vocês Vários dos monstros que vocês viram antes Não são mais só Três ou quatro Vocês veem, principalmente, o, o que mais aparece É aquele, aquela névoa estranha que, que vem se movendo Tem, tipo, muitas delas Vindo de vários lugares Eles parecem vindo na direção do labirinto ou parece que eles só Eles estão... Eles, vocês nem... Você não sabe de onde eles estão vindo. Eles estão aparecendo em vários cantos, assim. Uh, aparecem... Na real, só aparece esse. Vocês não veem nenhum, nenhuma das outras criaturas. Mas é que não é... Não são, não são criaturas em si. É como se a névoa estivesse se solidificando e vindo em direção a vocês, assim. Uhum. Uh, e vocês passam correndo. Mas... Porra, seu ferreiro. O, o, o Arthur, por ter, por ter tirado um valor mais alto, ele consegue passar reto por todos eles. A Liz e o Joey são, são alcançados por três deles. Uh, e vocês querem dar um esquivar ou contra-atacar? Esquivar. A gente Eu quero tá tentar atrás? esquivar e correr. Ah. Tá, é, então, vocês estão correndo já. Vocês estão meio que correndo já no, no, na velocidade que é possível. Correndo. E o pessoal é, que tá é. atrás vai ser atingido por cinco. Ah, mano. Nossa senhora. Vamos lá. Então, ó, um vai pro Joey e... Dois vão na Liz, que tá na frente. Eu tenho que lançar duas esquivas daí? Duas esquivas, isso. Eu vou atacar duas vezes você. Hum. A primeira erra, nem, nem preciso esquivar. 
as duas erram. Você vai correndo assim, você vê essa névoa tentando te agarrar. Uma, uma meio que segura, mas você solta e continua andando. E a névoa que tenta agarrar o Joey, você sente que ela só se solidifica quando vai te segurar. Joey, você quer, você quer dar esquiva aí? Eu quero dar esquiva. Ah, falhei. Ela consegue segurar o Joey. Uh, e ela não te dá o dano ainda, ela tá te agarrando. Ela segurou você e, te, e, tá, e tá te segurando assim. Uh, Liz, você vai continuar em frente ou você vai tentar ajudar o Joey? Eu vou tentar ajudar o Joey. Tá. Eu quero. Uh, Peraí, deixa eu só fazer a ação dos outros aqui. A gente tem esses cinco. Dois vão encontrar o Thiago. O Thiago desvia dos dois. Ele tá, ele, tá, ele tá com a espada nova dele assim, você, é, ele tira ela da banha quando essas coisas aparecem, mas ele só desvia rapidinho dos dois e consegue seguir em frente. Um vai tentar... Os outros dois vão tentar agarrar o Fê... Desculpa, eu, eu, eu me perdi na contagem. Três vão tentar agarrar o Thiago e dois vão tentar agarrar o César. Nenhum deles tenta agarrar o Ferreiro. César, des, é, esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva. Vamos lá, esquiva, vamos lá, esquiva. Opa, é, foi bom um. Ok, você consegue desviar do primeiro. Ah, foi bom o outro também. Você consegue desviar dos dois? Mano, que pô... Ninguém... <risos> tá, todo mundo desvia, menos 16, o Joey, 16, que é segurado por, um desse, por uma dessas névoas. E vocês agora, César, Ferreiro e Thiago alcançam. O Joey tá sendo agarrado, o Arthur já tá no, quase no, na casa do doutor. É... Nossa. Eu preciso de uma... Eu preciso de uma... Uma rodada pra sacar as foices? Sim. Então ah, eu, eu, desvi... duas eu desviando da neva falou, Sufi, você não falou que, que era um lugar legal de morar? E eu vou desviando. Quando não se usa fogo! E ele vai, ele vai, ele vai só rapidão correndo assim. Vocês provocaram a cidade! Ele, ele tá indo tipo. Vocês é, estão tudo nessa meio correndinho, assim, só pra deixar claro. Vocês não estão caminhando, caminhando, porque não faz sentido vocês estarem caminhando na situação dessas. Tá, agora é, é. Joey, faz um teste de força pra mim. Pra tentar se soltar da neva. Eu alcanço o Joey, eu não posso ajudar? Extremo. Extremo? Boa. Oh. Pera, pera. 000 é 100, né? <risos> você tenta se soltar, mas, mano, você... Você tenta se soltar e... Não consegue mexer um centímetro do negócio. Você tá, você tá meio desesperado, assim. Uh, Liz, você pode tentar fazer um teste de força pra ajudar o Joey? Uh, quero, quero fazer. <risos> É... Nossa, eu acho que não foi, não, rapaziada. Falhei. Você, vocês veem, então, a uh, César, só o César, na real, porque o Thiago não tá aqui. Você vê a Liz... Ih, o Joey... Oh! E essa névoa não solta ele de jeito nenhum. Eles estão os dois desesperados. E essas três névoas vêm pra trás aqui, mas elas não alcançam vocês, vocês estão correndo. Então, nessa rodada, vocês vão ter três golpes do... Essas duas névoas que estavam viradas aqui contra a Liz... Uma delas vai virar no... na Liz, a outra vai continuar Mas segurando... Gente... Oi? A gente não tem ação? É só, a gente só esquiva? É que vocês se... Vocês, vocês a gente foram se movimentou, você, né? pode tá, você pode tentar fazer uma ação, o que você quer fazer? Ah, eu quero ajudar o Joey também. Tá, manda ver. Força? Isso. Que merda é essa? Não falei, vai, falei, não. falei. Ah, velho! Falei. Tira, tira! Você, o César chega, não, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Nenhum de vocês consegue, parece que essa neva é muito forte. Ou vocês estão muito nervosos, assim. O César, na real, ele tenta acertar a neva, mas ele nem sabe onde pegar na neva, porque ele tá meio atrás e os braços dela estão sólidos. E agora, pariu, vamos lá. Uma neva vai tentar atacar a Liz, a outra neva vai tentar atacar o Thiago, que apareceu aqui. Duas nevas vão tenta, tentar atacar o Thiago, as outras não têm acesso. E a que tá no, no Joey vai atacar ele com vantagem, porque ela tá segurando ele já. Então vamos lá. Gostoso. Uh, primeira névoa na Liz. Acertou. Eu quero. Ah, eu quero contra-atacar. Você quer? Eu posso? Não, porque ela tirou extremo. Uh, você toma 3 de vida. Ai! Nossa, eu ia morrer, velho. Que você, a, a névoa, você vê que ela se solidifica com essas três garras de névoa assim. Rasga um pouco da sua roupa e, e machuca um pouco e sangra um pouco. A outra uh, vai atacar o Thiago. Que desvia de novo. E o, a, a que ataca o Joey ataca com vantagem. Joey, esquiva ou contra-ataque? Uh, eu quero tentar esquivar. Tá. Ai, meu Deus do céu. 
Passei. Falei. Ah, <risos> velho. Você, ela, você sente que ela tá tentando cavar dentro de você, mas você tá segurando e ela não consegue te causar dano, mas você não consegue sair da, da, do, da prisão dela. O cara que tá atrás do Thiago vai atacar ele também. Eu não ataquei com ele. Não conseguiu. O Thiago agora vai vir correndo. Tá o César, a Liz e o Joey tentando tirar isso e o Thiago também vai tentar tirar uh, essa, essa névoa dele. Não tem vantagem pra esse tanto de gente ajudando? <risos> Não porque é rodado por rodada, né? Vocês estão tentando a mesma coisa várias e várias vezes, é foda. Tá. O mestre uh... acabou de criticar nosso, nosso posicionamento. Uh... Mas o que vocês estão fazendo aí no caso não tem como ter vantagem. <risos> Ele consegue! Vocês então, com a, com, com a força somada do Joe e da Liz e o César que finalmente se acha o lugar sólido pra segurar, vocês quatro. <risos> Abrem uh, essa névoa pra fora, assim, ela uf, se dissipa como névoa. E agora vocês estão livres pra correr de novo. O ferreiro continua correndo. É, ele continua, não, ele, ele só, tipo, tá indo rápido, acompanhando o Arthur. E vocês podem dar mais um teste de constituição pra fugir. Ok. Ah. Jesus. Vamos correr, caralho, vamos correr! Eu, pelo amor de Deus. Eu tirei bom. Tá. Então você tem ah, um. Ah, eu azul. falei de novo, vai tomar no meu cu. Tá, quem falhou continua com o movimento normal, quem tirou extremo adiciona um. Oito. Então, me digam os valores de movimento de novo. Oito. Nove. Oito, então Nove. você tá com o ferreiro. Nove, todo mundo vai pra frente. Vamos ver o Thiago. Eu tirei nove também. O Thiago consegue com vocês. Então eu vou lá voltar pra Carpazinha. Ah, nesse ponto, vocês todos então conseguem... As névoas começam a se acumular, assim, é, todas juntas vindo atrás de vocês. Mas vocês já conseguiram é, dar uma boa despistada nelas e tá vindo mais ao redor. Eu não vou colocar todas as névoas que existem, mas tá vindo mais dos lados e de, de cima. Mas vocês chegam correndo assim. O Arthur tava na frente da porta do doutor e ele olha pra trás. Ele vê que o pessoal tava meio que dando uma... Deu uma segurada, mas eles todos conseguem... <risos> Chega na frente da casa do doutor. E a porta tá fechada assim. E o ferreiro só entra... Pum! Ele abre a porta com tudo e entra na casa. <risos> doutor! Vou logo atrás já. Ai, não vou riscar, não. Tá, você ah, não, não ele, O Ferreira entrou? Ele entrou. Entra, é, entra. Eu... Entra aí, gente, entra aí, eu tô entrando Sim, já. Eu tô, tô atrás do Ferreira, eu tô no, no encalço Tô do entrando Ferreira. também. Ok, vocês todos entram na casa do doutor. O Ferreiro chega, ele pum, fecha a porta assim, dentro da casa não tem mais a neblina. E vocês... Uh, agora se vem naquela mesma sala de mais cedo E o, vocês ouvem barulhos vindo de dentro da casa dele assim Umas coisas caindo ele Hã? Ah? Ah? Ferreiro? E vocês ouvem tudo. Alguns passos dele levantando da cama Passando assim, ele abre a porta ah, 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 Por que você tá aqui durante a noite? Aliás, por que, que a noite começou tão cedo? Doutor Esses ignorantes, eles começaram a noite mais cedo Eles... Por algum motivo ligaram o fogo na frente do labirinto. Um deles está muito ferido por causa das criaturas. Santo Berço não está feliz com eles. Ah, ah, de, ah, ah, deixa... Vem cá. Deixa eu ver aí qual o problema. Qual deles que é? Eu. Ah, você. Ok, deixa eu dar uma Aqui, olhada. Aqui, eu levanto. Ele olha, ele, ele vai chegando perto assim com... Ele tá sem o chapéu assim, mas ele ainda tá com uma roupa preta. Ele tá com uma cara meio de sono assim como alguém acabou de acordar. Ah, ok. Ah. Posso fazer alguma coisa agora? E ele olha pra Liz. Pode, doutor. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso aí vai ser fácil de lidar. É só umas costelinhas quebradas, não sei mais o quê. Ah. Só umas costelinhas. Eu vou junto, Messi. Tá, ele eu, começa eu a levar assim o Arthur. O Ferreiro, ele tá com o olhar sério assim. Ele... Vem aqui e senta na poltrona. Ok. Eu não tenho mais idade pra isso. Eu, eu venho até aqui, eu puxo essa cadeira aqui, aí eu sento meio, meio entre a mesa e a poltrona onde o ferreiro sentou, assim, meio descansando as costas, assim. Ô, oh, aí, ô, oh, seu ferreiro. Não. O que que faz essas, essas criaturas não entrarem dentro das casas, hein? Ninguém sabe, elas só não entram. A névoa não entra nas casas se elas estiverem fechadas. Entendi. Eu acho que é uma maneira do Santo Berço exigir que a gente respeite a noite, eu não sei exatamente. O não médico entendi. então começa a arrastar o Arthur assim. Senta naquela cama ali que eu já vou resolver o seu problema. Ai, não tem 
enfermeira pra me ajudar agora. Ele começa a pegar uns cristais assim, ele pega um cristal maior, bate com o um martelinho, cai uma lasca pro lado, ele pega um Vou alicatezinho, pega essa, essa lasca grande do, da pedra e começa a andar em direção assim ao Arthur. Ah, tira isso daqui. E aí ele tira as coisas da sua cara, cicatriza a sua cara e começa a passar primeiro na sua cara. Tá muito, tá muito feio. Ah, mas coloca primeiro aqui embaixo, por favor. Ele começa a passar e começa a cicatrizar direitinho as cicatrizes da sua testa, do seu nariz e da, sua, e da parte inferior assim. Arde um pouco, você vê se essa pedra... Uh, primeiro ela arde, depois você começa a sentir o alívio que não tá mais doendo nada do que tava doendo quando, quando sempre que você se mexia ou falava com muita expressão. E aí ele... Tá, levanta, deixa eu ver. E aí ele levanta assim, mostra o seu peitoral com uma hematoma roxo e, e ele bota as mãos assim, ele enfia um pouco, parecido com o que o Ferreiro tinha feito, mas com bastante mais, bem mais delicadeza. Ele, uma, duas costelas quebradas, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Quer saber? Mantém isso aqui por um tempo. E aí ele pega a sua mão e fecha o alicate assim com a pedra verde e gruda ela no seu, no seu peitoral assim. Deixa aí por uns... Dois minutinhos que já, já resolve. Eu já volto, eu já volto. Ô, oh, Ferreiro, o que que aconteceu? E aí ele sai da sala, deixando vocês sozinhos. Quero deitar na cama. Eita. Vocês querem falar alguma coisa entre vocês? É... Como não? Eu quero, eu quero vir até a estante aqui de cristais e dar uma olhada o que tem em cima. Você vê que nessa estante, você vê vários desses cristais verdezinhos, assim, é, jogados pela mesa. Você vê um frasquinho com alguns cristais vermelhos, uh, pequeninhos, meio que uns farelinhos deles do lado também. E você vê alguns cristais azuizinhos, guardados num outro, num outro frasco bem fechado. Eles para todos emitem uma luz frasco? fraca da própria cor. O quê? Tem algo escrito nos frascos? Nada. Eu dou uma olhadinha aqui na estante do lado. Você vê alguns livros de medicina, uh, alguns, algumas anotações, algum, pareceram que você tinha visto da outra vez, assim. Uh, dá um teste de linguagem, na real, dá um teste de educação pra mim, por favor. Ok. Finalmente um teste que eu vou me sair bem. Tá eu ali. tirei bom. Bom? Tá. Uh, você, a primeira vez que você tinha lido essa linguagem, você leu rapidinho assim, era alguma língua que você não reconhecia. Uh, você tirou bom? Uhum. Tá. Você consegue reconhecer que essa língua é ou polonês ou finlandês. Uh, alguma língua do, do, da Europa, assim, mas você não sabe exatamente qual que é. é. Eu tenho conhecimento em latim. Isso não me ajuda não. em alguma coisa. Latim eu não consigo... é pra, se você encontrar Por comparação... Latim, não, não, não. Tá. Latim é tipo você... O quanto você literalmente sabe latim. A okay. linguagem. Mestre, desculpa. Posso só trocar pro Discord do computador que tá me incomodando esse negócio? O negócio ah, você pode fazer isso na pausa, pode ser? A gente faz a pausa e você troca. Tá, ah, é porque demora dois segundos, literalmente. Tá, eu posso. Tá bom, tá bom. Eu vou, eu vou deixar aqui então, peraí. Eu vou deixar aqui pra fazer. Eu tô, mano, eu tô deitado, largado na cadeira, assim, com as costas largadas. Pera, deixa eu ver. É, ele cima. saiu do Discord ou eu posso mostrar a tela? Calma. Ah, não. Ele é, já é. trocou, já voltou, ah, já, já voltou. voltou. Já safe, safe. Nossa, dois tá. segundos deu, mesmo. Deu. Foi realmente. Deu. Foi dois segundos. Tá. Voltando deu. então, a gente. Tá. Vocês estão vendo o doutor saindo. É, enquanto ele faz isso, o. Eu, eu quero falar com o Joey. Ah, tá, pode falar. Joey. Como? Sim. Bem melhor. O ajudante não era filho do, do doutor? Ah, eu não sei. Era? Quando ele chegou aqui, ele falou... Tá um pouquinho baixo do volume, o, o Arthur. Muito foi mal. Ah, foi mal, tira foi o cancelamento mal. de eco, talvez seja isso. Mas pode ir. Tá. Quando ele chegou, ele não falou pai, ele falou que era filho e... Ou oh, eu tô ficando louco? Eu, eu não sei, mas eu acho que quem tem que contar isso seria o próprio Ferreiro. A gente tá, tem que respeitar só... ele. Eu deito a cabeça assim e fico, tipo, olhando pra cima. Assim. Você sente, Arthur, que quando, enquanto você coloca... Esse, esse cristal verde em você, você sente os seus ossos se mexendo dentro de você e meio que se juntando e... e... É uma sensação bem estranha, mas você sente que tá, tá fazendo bem pra você, tá juntando e tá... E, tá... e os hematomas roxos estão tipo, diminuindo de tamanho, de acordo com o tempo vai passando com isso grudado no seu corpo. Uh, você já curou 3 de vida. 
Como você se sente? Olha aqui. Dá pra ver? E você perdeu a lesão grave. Perdeu a lesão grave. Yeah. O... Mas não tinha quebrado costelas? Mas olha, tá mexendo aqui, dá pra ver? Eu tô... Você eu consegue tô ver, meio asqueroso assim, os ossos dele <risos> mexendo por dentro uh. da pele. Tapa! Ah, desculpa. Vocês veem então o doutor passando pra sala. Ó, oh, Ferreira, o que que aconteceu exatamente? Por que que... Por que, que vocês foram atacados? Por que, que vocês estavam durante a noite? Deu bastante tempo pra entrar, né? Quer dizer, bastante não. Deu tipo uns 5 minutos. O Ferreiro, tipo, tá olhando sério assim. Doutor. O ajudante morreu. O ajudante... O que que é? O que que você falou? O ajudante tá morto. Ele levanta. Olha, ele vai em direção ao doutor assim, ele encara o doutor por um tempo. Alguém matou ele e desenhou o mesmo símbolo da fazendeira, dos, dos bichos da fazendeira. Não foram os ignorantes porque eu tava com eles junto. O doutor, ele tá tipo, olhando fixo pro ferreiro. Você tá, você tá brincando, você dá... Por que você não trouxe ele? Por que ele não... Era tarde demais. A gente chegou, ele já tava completamente morto. Como você sabe? Você não é um doutor. Você não tem como saber que se ele tá morto ou não. Por que você não trouxe? O ferreiro bota a mão assim. Doutor. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse ter feito, eu teria feito, doutor. Ele tá morto. Alguém matou ele em Santo Berço. O doutor tá, tipo, tentando achar palavras pra colocar assim, mas ele não sabe o que falar, ele tá... Por, por que ele? O que que ele fez? O que... Eu vou... Eu vou atrás disso, doutor. Eu vou descobrir. Ok, eu tô esperando né? o pessoal lá dentro. O... Tá, vocês então vêm... É, finalmente, Arthur, você... Deixa eu ver só se você... Tá, você cura completamente. É, e você sente que... O Cristal até parou de brilhar um pouco, assim. Ele tá brilhando bem mais fraco que tava. Ele tá brilhando um pouquinho ainda. Mas você se sente completamente revigorado. Mas o Cristal ainda Sim. tem bastante brilho. Ele parece que meio que fez um... Talvez tenha pego um Cristal maior do que precisava. É, eu vou até lá no pessoal. Eu começo a passar a mão na minha cicatriz da cara também. Você sente que ela tá bem fechadinha, bem parecido com o que aconteceu com a do Joey, assim. Você passou o cristal e curou bastante, e ela ficou perfeitinha, como tava, como tão na, sabe, as artes que a gente tem da, da cicatriz feitinha, ela tá daquele jeito agora. Sim. Tá, eu, eu me aproximo. E aí, Arthur, tá melhor? Mano, olha isso aqui. Vai começar a dar uns tapas, assim. Que, que é isso? <risos> Você tá... Ah, melhorou então? Você não Morou. sente dor? Nada. Mas se eles conseguiram curar a surdez do Thiago, eles iam conseguir arrumar isso daí. É... Gente, eu ouvi sai, uma ele, conversa... O Thiago sai de perto deles também e entra pra ficar com vocês. Depois dessa cena que eles estavam conversando. É, eles continuaram conversando algumas coisas mais baixinho, mas todos vocês saíram de perto. Eu ouvi a conversa dos dois, né? Essas, Sim, você ouviu última. e saiu na... logo depois que eles começaram. <risos> Ah, gente, eu, assim que eu cheguei, eu perguntei pro Ferreiro por que que as criaturas não entravam nas casas. Ele não soube me explicar muito bem. É só uma coisa de parece que meio que eles só não entram. As criaturas não entram na casa. E, de, e tendo essa informação, e ouvindo um pouco da conversa dos dois lá atrás, parece que foi alguém do Santo Berço mesmo que entrou e matou o ajudante. Ele tava dentro da ferraria, né? Eu, eu quero virar aqui, porque eu tava olhando as coisas. Uhum. César. Ele tinha um corte no pescoço de faca. Criaturas exoterroristas não usam faca. É, Sem até ter, então. Tem até um então, exoterrorista atacando. Provavelmente. É que até então eu não tinha nunca visto uma mula com tentáculo, né? Eu não sei. Pode ter qualquer outra coisa que você tenha, sei lá, garras afiadas, sei lá. Mas é mais provável você. Acho que é isso mesmo. Mestre. Hum. Eu quero virar na mesa, pegar um cristal verde, que esteja brilhando desse que tá por cima, mediano, 
e levar ele até o machucado que estava ainda tá, sangrando. Você, você pega uma dessas lasquinhas do, de que talvez estava brilhando um pouco mais. E você, quando se aproxima, assim, você pega, você sente uma, uma coceirinha estranha na mão, quando você pegou direto na sua mão, assim. E você coloca no seu... Eu esqueci o nome da Ombro. Machucada. Ombro, isso. Outro... Meu machucado do ombro. Você coloca no seu ombro. E Nova Zelândia. A, a, aquela, aquele rasgo <risos> mais forte que tava começa a se fechar, assim. Uh, e você cura quatro pontos de vida. Nossa. Aí eu, ah, tá eu, cortando eu bastante seu áudio, Gabi. Você não tá com o... É o meu? Tá aqui. De Alô? Aí, voltou. Não, acho que não. Deixa eu é perto. É, tá longe, é. é. acho que tá longe. É. É. É... Ok, eu só largo, então, o cristal você coloca, sem você de um em cima da mesa. Você... Ah, e aí você consegue... Você tá bem de novo. Eu, eu largo o cristalzinho em cima da mesa, finge que nada aconteceu e volto até a galera, assim. Tá tudo bem, Liz? Uh, tá. Que Por que, que não estaria? Fazendo? Nada não. Tava só analisando os documentos e tal. Ah, entendi. Essa dor no meu braço tá. tá me matando da luta de antes. Chewie! Oi. Chega desse negócio de cristalzinho. Como assim? Sobrou um pouquinho do meu, ó. Ele, ele, ele te mostra um, o alicate e tem realmente o cristal verde da ponta do alicate. Parece que tá. que tem um pouco de, de luz emanando ah. ainda. Isso. Arthur Sam, será que eu posso usar no meu braço quando a criatura me atacou? Ah, eu coloco já no braço deles. Ele encosta assim em você e em alguns segundinhos você sente aquela dor. Uh, tinha sido um rasgo ou uma porrada, você lembra? Foi uma porrada. Então a, o hematoma Semana que passada, tava né? começa a encolher assim, as veias começam a ficar mais normais e o sangue para de ficar estagnado e você cura dois pontos de vida. <risos> um sorriso sincero. Obrigado, Arthur. De nada. Alguém mais quer? É. Gente. Leva. Guarda no bolso. Não, Mas olha, o, o cristal, então, tá você, você sente que o cristal apaga. Ele tá soltando só um brilhozinho verde bem fraco que mostra que ele era verde, mas quase nada. Ah, eu acho que eu vou guardar já. Parece que já acabou já, ó. Mas pede permissão pro. Vocês ouvem, então, o Ferreiro e o, e o Doutor. É, vocês ouvem a porta, uma porta, pum, fechando com tudo no, na, no, na sala. E o Ferreiro, tu, tu, tu. Vocês ouvem ele chegando assim, ele chega na porta. Ah, vocês estão terminados? Sim. Sim. Sim, tá Ferreiro. Tá todo mundo bem? Eu já levanto assim. Estamos. Né? Felizmente. Ah, eu vou levar vocês pro hotel, então. Não é seguro vocês ficarem ah. aqui. Durante a noite. Mas Pero, é seguro a gente sair também? A gente correu até aqui, o Joey foi pego por aquele negócio estranho. A gente vai ter que ir um pouco rápido, sim. Mas aqui no doutor, vocês não tem como ficar. A gente não sabe quanto tempo a noite vai durar. O lugar ideal pra vocês é... ignorar ficarem é no hotel. Quanto tempo a noite geralmente dura? Não tem um tempo fixo. Às vezes ela pode durar duas horas, às vezes dois dias. A gente nunca sabe. Terreiro, eu posso levar essa pedrinha comigo? O Thiago, ele... Rapaziada, não sei se a gente deve ficar aqui não, viu? E pra mim, a gente já podia voltar e apontar o Carpazinho. Amanhã a gente voltava aqui e dava resolvido esse problema aí, viu? O bagulho do corpo e tudo mais, que eu não sei se eu quero ficar nessa cidade aqui mais um dia. Thiago, é, sensei, tô... <risos> com todo respeito, eu acho que a gente deveria ouvir o Ferreiro e o senhor deveria respeitar a decisão dele. É... Ferreiro, você sabe se, além da saída de Santo Berço, a névoa... E os, as criaturas continuam pra fora do portão? Santo Berço e as coisas de Santo Berço ficam em Santo Berço. Mas se vocês tentassem... Vocês podem até sair da cidade agora, mas eu não acho seguro. Eu não sei se vocês iam conseguir. Não no estado que a noite tá. Eu nunca vi uma noite tão agressiva. Então você acha melhor a gente ficar aqui? Eu acho que é o, o mais seguro. Ao menos por essa noite. Ele começa a caminhar em direção à porta. É. Ah, Santo Berço normalmente é agressivo com novos ignoros. Porque ele não sabe a intenção de vocês. A cidade não sabe o que vocês vieram fazer aqui. É quase que um sistema de autoproteção, a gente acha. Todos vocês estão levantando, né? 
Uhum. Sim. Tá. É. Depois de um tempo, quando ela percebe que os ígneros não, não pretendem fazer o mal a ninguém, ele para de tentar atacar os ígneros durante a noite. E as criaturas só andam e não atacam ninguém. Tá com Mas certo, vocês não aí, deram uma, uma boa primeira impressão para Santo Berço. Sinto muito. De verdade. O Thiago chega no César. Ô, oh, Cezinha. Eu tô achando que é uma boa ideia de ficar aqui não, hein, mano. Thiagão, eu a até a concordo tá, com a você. A gente lutou com, com um cavalo, a gente lutou com um névoa e tal, beleza. E aí, monstro, a gente sabe lidar. Mas esse, esse povo aí de olho preto mancha, vai saber o quê? Vai ver que de noite eles viram lobisomem, eu sei lá o que vai acontecer. É... Thiago, Thiago. eu concordo com você, cara, mas... Se a gente tiver que sair pelo mesmo lugar que a gente entrou, olha o caminho que a gente vai ter que percorrer. Tem um monte de fumacinha lá fora querendo comer nós. Não vai ter como. Eu só quero estar uma segura. Eu só, eu só tô aqui pela segurança. Não sei quanto. Ele falou que a gente vai ficar dois dias aqui. Sabe quem tá dois dias aqui? O Murilo. Olha os queridos. Quê? Tá. É, eu tenho uma sugestão. E se um de nós ficar acordado e a gente dormir em turnos durante a noite. Assim, sempre vai ter uma pessoa acordada pra, sei lá, ficar de olho. E a gente se reveza. Vai ficar acordado dois dias seguidos? Não, a gente se reveza. Eu fico acordada quatro, cinco horas e depois vocês eu troco com alguém todo... e eu Só durmo. pra deixar claro, vocês todos estão bem cansados do dia de hoje. Foi um dia longo. Uh, tipo, passaram várias horas em Santo Berço. Estão todos quase caindo já de sono. Até o César, que é o César que aguenta bastante sono. Ele sente que não vai conseguir ficar muito acordado. Todos vocês precisam descansar. Eu, eu mantenho a sugestão não, do revisamento. Só tô, só, tô, só tô dizendo como é que tá o sentimento de vocês. Ok. Aí, é... Eu concordo com a Alice. Não é seguro de qualquer maneira a gente ir embora agora. A gente não tem escolha. Ah. Mas. Se vocês já... todos estão dizendo, eu não vou ter como recusar. Mas ainda acho que é uma péssima ideia. Eu também, mas a gente não tem outra escolha. Se a gente ficar mais um dia além de hoje, eu já não concordo. Amanhã a gente tem que sair daqui. O Ferreiro, ele começa. Ele vem. Tu, tu. Ele pega a espada dele e também encostado na, na, na poltrona. Xim. Vamos. Mas, gente, oh. como que a gente vai saber quando é hoje, quando é amanhã? Uh. Oi? É melhor a gente ir antes que a noite fique pior ainda. É, vamos aí, vamos aí. Para é, que, então, para que essa névoa estranha passar, Alice. Eu coloco mas, a pedra mas, mas de volta. Mas se ela durar dois dias, como é que a gente vai saber que passou dois dias? Tá, vocês então saem da, da, da casa do Ferreiro, vocês não veem o doutor mais, ele entrou no quarto dele, vocês não viram mais ele. Uh, ah. Vocês não sabem exatamente o que, que o Ferreiro e ele conversaram depois que vocês saíram da sala. E vocês voltam pra Santo Berço. Eu quero pegar meu celular, só pra ver se meu relógio continua passando normalmente. Você pega o celular, uh, dá um teste de sorte pra mim. Não, você vai Por favor, tem, a meu celular tem bateria, hein? Eu tunei a bateria do meu celular. <risos> <quando eu> era... <risos> Ah, eu falei. Você falhou? <risos> Qual o número falei. que você tirou? 71. 71? Você tem 29% de bateria. Uh... Tá, e quantas horas agora? Tá passando normalmente? Relógio? Uh, o relógio tá, tá passando normalmente, assim, mas você tá completamente sem sinal. Sem serviço. Tá, é. é tá, eu consigo. Uh, mas eu consigo. Agora, ver as agora horas o seu relógio tá marcando umas 10 da noite. Tá, ok. Vou guardar o celular de volta no bolso, então. Você chegar nesse tuber era tipo 18, né? Não, não lembro, mas não, era, era de manhã, eu acho. Era, não, e era logo depois do de almoço, de vocês encontraram, então vocês chegaram tipo, era uma da tarde. Isso, foi logo depois do almoço. Tá, então na real é, é tipo umas nove. Tá. Tá bom. Okay. Uh, o Ferreiro, então. É, eu não vou colocar todos os bichos. Eu vou sim, porque eu acho eles legais. Vamos lá, vou colocar muito. <risos> Mano, antes tá. de colocar meu celular no bolso, eu vou desligar ele. Tá, vocês desligam o celular e vocês, vocês saem, assim, vocês veem aquele monte de bicho vindo pra cima de vocês de novo e a gente vai fazer mais alguns testes de constituição pra... O, o Ferreiro, ele só, ele só fala... Ah, vamos correndo que agora não dá tempo nem de tentar lutar. E ele, e ele vem tá. correndo assim e ele vai, e ele vai passando por vários cara. bichos e ele vai, tipo, cortando, mas eles são feitos de névoa, mas ele meio que dissipa eles por algum momento. Então vocês podem tentar seguir o Ferreiro, eu vou dar vantagem pra constituição de todos vocês. E vocês vão sair, o Ferreiro sai, sai no pique com a espada cortando a névoa assim. Então vocês vão fazer teste de constituição pra ver quanto vocês conseguem sair correndo pra caralho mesmo. Com vantagem? Com vantagem todos, porque o Ferreiro tá na frente de vocês cortando o caminho, literalmente. Ok. Uh, constituição eu falei. Não, calma, tem vantagem. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Eu tirei extremo. Extremo, ok. 
Eu tirei o mesmo número duas vezes, velho. É, eu tirei é, um número pior ainda. Eu tirei eu normal. Tá, tirei vou, normal. Uh, você falhou, Joey. Então todo mundo come consegue começar a correr e o Joey fica um pouco pra trás. As névoas... Elas vão, vai ser uma cena de perseguição agora. Então as névoas estão quase alcançando o Joey e elas estão um pouco atrás do resto do pessoal. Uh, então é considere tipo três blocos. Tem as, as névoas atrás, o Joey no meio e vocês na frente. Okay, eu posso fazer a mesma coisa que o Ferreiro fez? Sacar minha espada e ficar dissipando a névoa? É que ele já tá tirando da frente do caminho de vocês, assim, meio que dissipando. Okay. Vocês veem que, de algum jeito, parece que a espada dele tem mais efeito do que, a, a, do que vocês tendo no dar soco. Parece que a, a espada dele tá realmente tendo algum efeito nessa névoa. Uh, e ele tá só, tipo, e, e correndo. Uh, vou pedir mais um teste de constituição pra vocês chegarem até aqui e ver como é que ficou a situação. Tirar extremo nessa situação não muda muita coisa? Uh, você pode ficar bem na frente de todo mundo, na real. Você pode ficar aqui. Ah, ah não, mas você tem oito, então você tá com nove. Você, extremo, você ganha um a mais de movimento. Tá, mas eu quero sempre ficar atrás do ferreiro. Não tá, quero então você tá junto não. com todo mundo. E os bichos estão vindo. Tirei normal. Normal, você... Com... Vamos ver se os Eu bichos... falei. Os bichos alcançam Eu tirei dois. normal também. Eu tirei okay, normal ótimo. também. Uh, e vocês... Tá, vocês estão aqui e os bichos alcançam o Joey. Joey, você vai ter que fazer um teste de esquiva pra um golpe só. Ok. Agora? É. Ah, foi normal. normal. Você consegue esquivar, você consegue esquivar, você, você tá correndo, você vê que os bichos estão te alcançando, mas ele, ele, você vê que ela, ele tenta te agarrar, você dá um pulinho pra frente e consegue continuar desviando, por causa da, do seu histórico de acrobata, assim, você dá um, um pulinho meio, meio estiloso pro lado, e mais um teste de constituição pra você chegar na próxima esquina. <risos> É com tirei vantagem 9. ainda? Quanto? Eu é, tirei 99. Você tem... Eu tirei estranho. Jesus, Jesus Cristo... Mas, mas, é, mas, mas não é, é, com vantagem. é com vantagem, não? Ou com é com vantagem? vantagem? Uh, é com, com vantagem? vantagem? Com vantagem, com vantagem, com vantagem. Ah, ok. Ah, yeah. Nossa senhora. Ai, eu tirei, peraí. É. Eu tirei bom. Eu tirei extremo. Eu tirei normal. Normal uh, também. Ok. <risos> Vamos lá. A minha taxa de movimento vai pra 10 daí? O, as criaturas, elas, nessa, nesse momento, parece que elas todas meio que formaram uma coisa só, mas ainda assim parece que são coisas separadas, não parece tipo um... Mas é meio que uma tempestade de neve vindo atrás de vocês. Uh, o Joey consegue dar uma avançada, elas parece que deram uma, uma lenteada depois de tentar acertar o Joey. Vocês todos estão nessa formação aqui, vocês vêm correndo pra cá. Rápido pra caralho, vocês estão todos correndo muito rápido, vocês podem conversar enquanto isso acontece, vocês vão tipo... <risos> correndo no pique. Vocês não sabem exatamente pra onde vocês estão indo, vocês não... Vocês, não vieram pra essa... vocês vieram pra essa área só uma vez quando o porteiro trouxe vocês pra cá. É, e vocês estão indo, vocês olham pra frente, vocês vão vendo que vocês estão indo em direção a esse grande casarão de madeira. O maior, o maior casa que vocês viram de todo esse lugar aqui, ele tem dois andares e tem uma área bem bonita na frente, assim, e um, um, uma entrada pra uma porta dupla de madeira grande. Vocês deduzem que aquele é o hotel. O que, que são essas coisas correndo atrás da gente? É, é a noite de Santo Berço! Explica muito. Correr com ah, martelo é ruim. Caralho, meu joelho, mano. Tá. Uh, mais um teste. E eu tenho que fazer pro Thiago também. Ok. Com vantagem ainda, né? Com vantagem, sim. Normal. Nossa, eu falei no dos dois. Normal. Eu tirei extremo. Tá. O Joe alcança vocês, o Arthur fica pra trás. <risos> e o resto consegue chegar no hotel. Arthur, você vai ter que dar uma esquiva. Nossa... Ele tá aqui, vocês todos chegam nessa parte do, do, de Santo Berço E todas essas neblinas alcançam o Arthur E tentam agarrar ele Tá, foi normal não Normal? Foi nem bom. Elas é. agarram você E você tá parado agora, vocês olham pra trás, vocês veem o Arthur parado uh, E é aquele mesmo esquema, uh, tem uma coisa se agarrando assim E tá tentando te puxar pra trás, faz, faz um teste de força agora Tá Vai Senhor. Arthur! Tá, eu viro pra trás e falo... O Arthur, Estranho, é, o Arthur ele 004. Tá correndo, você vê que ele foi segurar por alguma coisa, ele bota a mão pra frente assim, distinto, pra... Porque ele não consegue mais ir pra frente, ele tá sendo segurado. Eu tirei Arthur. extremo na força. Você tirou extremo? Você consegue, uhum. você vê que ele... Ah, e ele tchiu, tira a, a, essa mão da névoa que tava nele, assim, ela dissipa como névoa. E aí agora, Arthur, você consegue vir correndo pra cá. E alcança todos eles. E o porteiro, tipo, o... O, porteiro, o ferreiro, ele pum, abre a porta. E... Vocês veem um grande salão. Na, é, entrou no bagulho, entrou no bagulho e eu já tô correndo. Eu tô correndo logo atrás do Cezinha. Tá, vocês todos entram no hotel? Sim, sim. Ok. Deixa eu pegar o hotel aqui pra vocês. Vocês então, entrando no hotel, vocês se deparam com esse grande salão bem bonito, 
com o chão decorado, assim, tem um, um tapete enorme, provavelmente o tapete, maior tapete que vocês já viram na vida deles, é um tapete muito grande, uh, que vai, que, que cobre, tipo, fica na frente de todo um balcão que tá à direita de vocês. Uh, no lado esquerdo, tem umas mesinhas com uma poltrona, tem uma mesinha com algumas poltronas ao redor dela, dela e atrás dessa mesinha das poltronas, tem quatro quadros com retratos neles, tipo, tem um retrato em cada quadro, e esses quadros são bem decorados e bem bonitos. Tá. Ah. É, esse aqui. Vocês todos Caraca, estão chegando no hotel. E do lado, no, no balcão, assim, meio entediado, tá um, um cara sentado assim numa cadeira. Ele, ele nem tava. Ele tava parecendo estar distraído. E quando você, o, o, o ferreiro pum, abre a, a porta. Ele, ah, 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 que... Ferreiro! Boa noite! Boa noite. E vocês veem esse cara de cabelo comprido, com a pele cinza, com, as, com manchas subindo, tipo, as listras dele sobem do olho pra cima. E ele tem uma que cobre o rosto dele. Ele tem uma barbichinha branca. E ele parece ter mais ou menos uns 30 e poucos anos. As olheiras dele são pontudas e saem um pouquinho da, do, do cabelo dele. Ele tem essa roupinha verde com as bolsinhas, umas coisinhas assim. Ele parece estar bem relaxado. Ele... Boa, boa noite. Opa! Bem-vindos a Santo Berço, Ignoros Novos. Boa noite. Obrigado. O feiro chega, chega até o... Ele... Hoteleiro. Uh, esses ignos chegaram ontem. É, nós não sabemos ainda exatamente como. Eles seguiram algum tipo de mapa, alguma coisa. Isso é irrelevante. A noite veio mais agressiva hoje. Eles precisam de um lugar pra ficar. Não tá seguro pra eles lá fora. Santo Berço não gostou deles nem um pouco. Ah, deixa comigo, feiro. Até <risos> parece que não sabe o que eu... Mano, toda vez isso... Tá tudo certo. É, aconteceu alguma coisa? Tá com a cara um pouco estranha? Só toma conta deles. Boa noite. Ele vira assim, sério. Ele passa por vocês. E sai reto, sem dar tchau. Tá. Quando ele e passa por mim, eu tô com a mão no joelho. Você vê todas aquelas névoas na, na porta, assim. Ele fecha a porta puf, e vai caminhando. Vocês vão ver ele tum, tum, descendo os degraus da entrada. E puf, tipo isso pisando na terra e vocês ouvem os passos pesados dele indo embora, caminhando. Tá. Vocês olham pra mim, eu tô, eu tô me apoiando nas minhas pernas, assim, e tô com a mão na costela, assim, ó. <risos> oh, Bem-vindos a Santo Berço, eu sou o hoteleiro. Eu cuido do hotel. Esse é o hoteleiro, hein? <risos> Boa noite, obrigado. Vocês vão gostar muito daqui. Ah, eu tô vendo que você tá vendo minha foto aí. Você chega perto dos quadros pra, pra ver, Liz, esses quadros. Você vê uhum. que tem quatro, quatro quadros assim, em fileira. Tem um que é um homem com uma cara mais fechada, ele tem uma blusa vermelha e uma barba assim. Todos eles têm a pele cinza, apesar de na, na, talvez não estar tá tão cinzentado aqui na, na miniatura. Todos eles são realmente é, luzídeos, são pessoas com pele cinza, orelha pontudinha, olhos pretos. Esse primeiro, ele tem a cara mais fechada, assim, mais sério, com uma barba fechada. Ele tá usando uma roupa vermelha. O segundo da fileira, ele, é, ele tem a, a pele cinza bem preta, uh, ele é um pouquinho mais gordinho, ele tem o cabelo raspado dos dois lados, assim, e ele tá com um sorrisinho meio simpático no rosto. Você percebe que não são fotografias, são pinturas, alguém pintou, e a pintura muda um pouco de estilo uma pra outra, mas são pinturas muito bonitas e muito bem feitas. A terceira, é, você vai passando e vendo, o, o terceiro quadro é de um homem bem mal encarado, com a sobrancelha grossa, assim, meio fechada, Uh, ele é careca, ele tem uma cicatriz na cabeça, assim, e ele tá usando uma roupa bem preta. E a ulti, o último quadro, você reconhece como o hoteleiro que tá no balcão agora, só que um pouquinho mais novo, o cabelo dele não tava tão comprido, mas ele já tinha barbichinha, assim, e ele tá dando um sorrisinho bem, bem aberto. É, são pinturas muito bonitas, seu hoteleiro. Obrigado! É, é de todos os hoteleiros que já cuidaram do hotel. Eu tô aí, ó, tô no, no final, do lado do meu pai. <risos> Eu ah, chego perto. esse... Eu chego, vou esse, hotel... Perto esse hotel é novo, então? Só teve quatro hoteleiros? É, mas é novo. O que é novo, né? Deve ter uns 200 anos. Não sei quantos anos tem, né? Mas é muito antigo, não é novo. Liz, ele tá em perigo. Por quê? Porque ele é o quarto hoteleiro. Tem alguma coisa errada. Mas então, não eu... precisa gritar, né? Vocês podem vir aqui no sério. balcão pra gente resolver. O salão é bem grande. Pra eu Sério, pegar gente... os quartos aqui, eu não tava esperando, não tava esperando vocês hoje. 
Não tava esperando. Meu Deus do céu. Eu, eu, falo, do balcão, dele hoje. Cuida, eu, falo, de, eu falo de Joey, aí eu dou, faço um carinho assim nas costas. Tá tudo bem. Não, não eu tá. Eu vou indo. Oi, moço. Então, ah. que eu vou ficar aqui, eu vou sentar aqui. Eu tô muito ofegante, <risos> mano. Eu preciso pegar um ar, velho. Tá, o César se Corri pra cacete. No, na poltrona, assim, uma poltrona bem confortável, bem, bem confortável. Ela tava um pouco empoeirada. Ah, eu só me jogo na poltrona. Aí você <risos> joga e puf, sobe um monte de pó. O ter... Ah! Eu esqueci de tirar o pó, desculpa. Eu tenho, ah, tenho que marcar aqui. Aí ele, ele, esse, nesse grande caderno que tá na frente dele, assim, ele anota. Limpar as poltrona. Ah, <risos> vamos lá. Um quarto fácil. Você, e ele aponta pra Lisa, assim. É... é... Nome? Bliss. Ninguém tá me ouvindo. Bliss? Tá bom. Uh... Deixa eu ver os quartos. Ai, meu Deus, eu tenho um monte de... Por que que vocês... Vocês vieram... Vocês não vieram em peregrinação? Como é que funciona isso? Eu não sabia que vocês iam vir. Tá tudo desorganizado. Ah, não se preocupa. A gente não se importa com a bagunça. Tá tudo bem. Não, tudo bem, tudo, mas eu me importo, né? Meu trabalho... Uh, tá bom, Liz... Uh, quantos são, desculpa, quantos quartos? Cinco? Tá bom. Vamos lá. Um quarto, né? O que que tem? O que que foi? Cinco, cinco quartos. Ok, Antes ok. Ele ficar separado. É, vocês todas querem cama de casal, né? Vocês não querem... Cama de... É... Hoteleiro! Eu você não que... tem aqueles, aqueles quartos compartilhados que várias pessoas ficam no mesmo? Então, agora... Então... É, a gente tem um problema. É o seguinte, ele se arruma assim, ele, ele, puxa, ele puxa um, um caderninho, ele, ele fecha. Primeiro, bem-vindos ao Hotel de Santo Berço. Vocês vão adorar a cidade, é, nós adoramos todos os ígneros. Quando tiver de noite, que no caso é agora, eu recomendo que não saiam. Vamos lá. Esse hotel é um pouco diferente de alguns que vocês já devem ter... Ele, ele parece estar um pouco ansioso assim. Que vocês já devem ter participado. É, quer dizer... É, ficado, dormido neles, né? Hotel, você, você dorme. Aqui a gente tem algumas regras e alguma, uh, algumas coisas podem acontecer nesse hotel durante a noite, porque Santo Beiras é um pouco diferente, mas vocês vão se acostumar. Eu sabia. Primeiro de tudo, eu não recomendo ninguém ficar no mesmo quarto. Ah, por quê? Porque os quartos... É, des, os quartos de duas camas estão todos muito sujos. Ah! Não, mas isso não é problema. A gente não pode, sei lá, levar Você não tá entendendo, colchões não. É, pro Eles estão muito sujos, é assim, uma, é muito... Eles estão indisponíveis, senhora. É o tudo que eu posso dizer pra você, pra... Você dá uma noite tranquila, vocês vão curtir Santo Berço. Ah. Ele dá um sorriso assim. <risos> é, seu hoteleiro, já que você é uma pessoa muito simpática, eu, eu posso, Obrigado. posso dar uma sugestão? Aham. Uhum. É, a gente poderia... Trazer cinco colchões aqui pro saguão não, e dormir tá bom? Não, uh, Algo acontece no saguão? Eu sou muito perfeccionista, senhora. Meu hotel é, é que... A gente tem regras muito, muito rígidas aqui, que precisam ser seguidas. É, acredite, é pelo bem. A infraestrutura do lugar é, é difícil de explicar. Eu vou... Eu vou, eu vou... Se vocês quiserem me acompanhar, ele, ele pega assim... Trim, ele pega um amontoado de chaves. Vocês podem me seguir, eu vou levando vocês pelo hotel e conversando com vocês. Eu falei, ele é o quarto hoteleiro, tem alguma coisa errada aqui. Eu concordo agora. Quê? Eu concordo com você agora. Só, só toma cuidado, mas ao oh, mesmo tempo, Deus. a gente acho que a gente pode confiar no ferreiro. A gente vai dividir o mesmo quarto depois que ele sair. Voltei. Espera, Oi. eu falo isso depois. Aí, fala, o que, o que você tinha falado? <risos> Nada. Resu... Não, é... é que eu tenho meu fone por último, só pra um momento, eu preciso saber o que você falou. <risos> tá bom. Não, ah. eu tô brincando. <risos> É, é que, que, ela, que ela planeja é, dividir o quarto. Isso. Depois que ele sair. Tá, tá, tudo bem. Mas eu não ah. terminei a frase porque eu imaginei que o hoteleiro é. pudesse estar ouvindo. Tá, o hoteleiro, e aí eu o hoteleiro falei, dá uma volta eu no balcão depois. assim, ele, 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 ele pegou uns amontoados de chave, ele pega uma assim no bolso dele assim, <risos> ele olha. Ok, é, se vocês quiserem me acompanhar, a gente tem que fazer um pequeno. Tipo um tour pelo hotel assim pra eu explicar algumas regras. Uh, porque a equipe do hotel é um pouco estranha e, e não gosta muito de, de, de ser... Em... Vem comigo! E ele veio assim, ele tá um pouco nervoso. Isso, eu vou na frente. 
Me dá cobertura. Vocês então vêm esse longo vou, corredor com várias portas enumeradas. Tem a 101, a 102 do lado de vocês. E lá na frente tem mais duas portas. Uma que vai pra esquerda e outra que termina no fim do corredor. E aí o corredor faz uma curva à direita. Vocês veem, então, ele, é... entra, ele chega... Uh, ele chega nessa bordinha. O César levanta ou ele vai ficar lá atrás? O Thiago tá vindo então, junto. Eu, ó, só no, enquanto eles conversavam ali, essa mesinha aqui, ela tem uhum. alguma coisa nela ou é só uma luzinha? É uma luzinha com os cristalzinhos vermelhos e só. Não tem mais nada nela. Tá, então eu, eu vou também. Aí ele vira então. Ok, esse é o hotel de Santo Berço. É, ele vira assim. Esses são os quartos que vocês vão ficar. Ele vai passando aí o quarto da direita, que é o 101. Ele tá com a, é, a, fre... a porta dele, tem uma fresta, ela abre um pouquinho e faz assim. E ele pum, fecha a porta com tudo. Continuando, aqui vocês vão ficar nesse hotel. Uh, em quartos muito confortáveis, que eu cuido com todo o carinho. É o meu trabalho de vida. Vocês vão gostar muito. Mas a gente tem algumas regras que é bom vocês não esquecerem. Primeiro de tudo, se vocês ouvirem durante a noite, quando estiverem dormindo, uma música, melhor não ir atrás dela. A música nem vai ser tão legal assim e não vale a dor de cabeça é, que ela vai trazer pra vocês depois. Ah. Ele olha assim, ele dá uma... Ele, ele checa a porta assim, ele dá uma... Ele bota a chave, destrava, trava de novo. Se vocês, durante a noite, me ouvirem... Ele vai, enquanto isso ele fala, ele fala, ele vai caminhando pelo, pelos corredores assim. Me ouvirem passando aspirador de pó nos corredores. Ignora e vai dormir. É, Santo Berço não tem aspirador de pó e não vai ser eu também. Seria o que exatamente, senhor? Ele para no, na porta do lado, assim, na porta da, de cima. Ele... E ele continua. Continuando, uh, uma coisa muito importante a lembrar é que em Santo Berço ninguém sonha. Então vocês vão ter uma noite inteira sem sonhos. Só um detalhe, que às vezes algumas pessoas estranham. Vocês não vão sonhar. Ele vai subindo. Ele sobe a escada. Tu, 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 tu. Vocês ouvem a escada rangendo. E aí vocês vão pro segundo andar. Aqui em cima, aqui na direita. Ele vai, ah, ele lá vai do caminhando. Quadro. O hotel, como vocês podem ver, é sempre muito limpo e muito bonito. E vocês veem que essas paredes de madeira, elas têm todas essas luminárias, todas com aquele cristalzinho vermelho uh, iluminando os corredores. Uh, os corredores são bem longos, assim. Cabe duas pessoas por corredor, por, tipo, uma do lado da outra. É, ele, vai, ele vai passando assim. Ele passa por essas duas, esses dois quartos até meio rapidinho, assim. E ele chega nesse da ponta, ele abre a porta assim pra ver. Vocês veem dentro desse quarto. Um quarto com um tapete bonitinho, umas estantes, uns armários assim, tudo vazio. Um baúzinho do lado da cama. Ele olha... Ok. Ele fecha a porta. E continua vindo pra cá. E... É, se durante a noite vocês ouvirem ah, uma criancinha na porta batendo, perguntando se você é a mamãe delas, vocês não são a mamãe dela. Não abre a porta. E ele chega assim na varanda. E aí, chegando na varanda, ele abre a porta, assim, uma varanda, uma porta que tem de vidro. Vocês veem Santo Berço na neblina. A neblina tá mais baixa que vocês, a neblina é, não chega muito no, no hotel. E aqui é, é, seria Santo Berço, é, mas não dá pra ver, né? Por causa da, né? Na, da neblina, na noite. Mas aqui, durante o dia, garanto que é uma vista muito bonita da cidade. Bom, uh, bem-vindos então. Ele começa a entregar as, as chaves um a um, assim, pra você. Pra vocês, ele entrega a chave pro Joey. E você tá nessa uhum. ordemzinha, né? Que tem a chave. Obrigado. Sim. Ele entrega uma chave pro Joey, ele entrega uma chave pra Liz, ele entrega a chave pro Arthur, pro César e pro Thiago no final, assim. Uh, qual que é o número do meu quarto? Uh, deixa eu. Uh, o número do seu quarto? 102. Uhum. O meu? Ah, ok. 106. Thiago, cent... o Thiago tem o 104. Deixa eu só anotar isso. Joey 102. Thiago 104. Liz. 106. Uh, César é 203. E Arthur, 204. Tiago. Pede pra trocar de quarto. O que, que foi, Joey? Você, você tá no 104. Pede pra trocar de quarto. De novo isso de quarto, Joey? Não tem problema nenhum. Tem problema, sim. Vai aparecer tudo que ele falou só na porta do teu quarto, eu tenho certeza. <risos> Joey. Descansa, a gente tá muito cansado, é melhor a gente dormir hoje à noite. É, qualquer coisa, a gente tá perto. A gente tá perto de quarto, eu e você. É coisa que se der problema, a gente. A gente, a gente só se encontra. 
Você dá um grito, qualquer coisa gente, dá um grito. Os... Dá um grito ah, ele, coisa. Ele, ele bate toque, toque, toque na madeira assim. É... E você vê que a madeira é relativamente fina assim das paredes. E, ó, até prove tudo. Qualquer coisa, se você gritar, a gente escuta. Ou se eu gritar, vocês escutam. Não se preocupe. Não sei, eu tô com mau pressentimento. Ele é o quarto hoteleiro. Não gosto. Ele deu um quarto pra gente. <risos> o eu por... vou dormir no sabão. O hoteleiro, oi? É, vocês têm alguma dúvida? Café da manhã, é, na taverna a gente não serve aqui, mas se precisar, se a noite for muito longa, a gente nunca sabe a noite... Ele sai assim, ele entra um pouquinho e fecha a porta. A gente nunca sabe quanto tempo a noite dura, mas se a noite durar bastante, daí a gente tem umas comidas aqui guardadas. Não se preocupem, tem serviço de quarto. Eu vou sempre passar pelos corredores assim, cuidando. É, eu vou estar sempre por aí. Vocês podem me chamar, hoteleiro, o nome. Sempre à disposição. Eu tenho uma dúvida, hoteleiro. Eu... Ah, eu queria bater na sua mão, que você tava com a mão levantada. Ah, pois não? Eu... Se supostamente, não dizendo que eu vou fazer isso, obviamente, mas se, por exemplo, eu, eu abrir a porta pra menininha falando que é minha filha, que, que, procurando a mamãe, quer dizer, o que aconteceria? De, assim. Não, mas você não vai, não tem problema, não se preocupe. É Santo Beira, às vezes. Então, mas... É que Santo Beira só tem umas surpresas pra gente. Acho que vocês já devem ter, né? Pelo, pelo que eu entendi do é... Ferreira, vocês já devem ter encontrado umas coisas um pouco estranhas aqui. Sim, é, é... eu não vou fazer isso, mas se eu fizesse. Vai que, né? É que você não vai fazer. Não tem muito por que não, você fazer isso, Não, eu não vou isso, fazer. Né? Mas se eu fizesse... <risos> tô brincando, tô brincando, tá? Eu não vou fazer. Não vou fazer. Okay. Eu não vou fazer, né, gente? Uh, eu vou estar sempre andando pelos corredores, não. ou provavelmente eu vou estar no balcão, ou vou estar no meu quartinho atrás do balcão, vocês podem bater na minha porta, qualquer problema. Eu vou tentar resolver, resolver pra você ajudar vocês. É, obrigado, mas como hoteleiro. que a gente vai até seu quartinho atrás do balcão se a gente não pode sair do nosso quarto? Se a vocês gente podem sair um do problema. quarto de vocês. Eu só tô falando caso aconteça, as, caso vocês escutem alguma coisa estranha, mas vocês estão livres pra sair pelo hotel, é um hotel. Ah, aham. Uhum. Obrigada. De nada. Uh, fiquem à vontade nos quartos de vocês e eu vejo vocês de manhã, se tudo der certo, se a noite for curta. Ou durante a noite, caso vocês precisem. E ele vai descendo assim. Ah, esse quarto aqui é legal. Ele aponta para o César assim. Eu gosto dele. E qual que é esse quarto que é o número dele na porta? O que você tá na frente, esse aí é o 205. É. Ah. Do... Por que, Pô, que esse aqui, é legal? Esse que tá aberto é o 203, 205 é o do lado. É o que tá fechado. Por que, que esse é legal, seu tele? Ele, tem... ele é diferente? Os quartos são diferentes um do outro? Não, é que esse aí eu já dormi algumas vezes. Eu gosto dele. Ah, tá. Entendi. Boa noite! Valeu, boa noite. Santo boa noite. Ele vai, ele vai Obrigado. Descer. Gente, tem serviço de quarto. Dá pra pedir manteiga na manteiga. Oi. Vem cá. Tá, eu tô do okay. lado do Thiago, assim. Nunca. Tá. Ei, e, e se a gente se juntar nos quartos, já que o Arthur e o César estão... Uh, os 200 são no andar de cima, né? E os Sim. cento e pouco são no, no de baixo. Já que o César e o Arthur estão aqui no andar de cima, eles ficam no mesmo quarto e nós três dividimos um quarto embaixo. Uh, pra ser bem sincero, Lee sem pai, eu tô com bastante sono. Eu, eu, eu queria dormir. Eu acho que a gente já causou problema o suficiente. Eu queria confiar na palavra do Ferreiro dessa vez. <risos> eu fico encarando o Thiago pra ver o que ele vai falar. <risos> O Thiago parece estar tá bem cansado, assim, de... Ô, oh, Liz, nessa eu tô com o Joey. Eu também tô bem cansado. Se a gente vai decidir dormir aqui, é melhor a gente descansar e poder lidar com os problemas amanhã. Eu não ah, concordo 100% com o Thiago Sensei, porque ele está ficando no quarto 104. Ele poderia pedir aqui pro andar Joey. de cima. Eu dou é uma su... bufada e passo pelos dois e vou descendo. É só uma sugestão, Thiago Sensei. Joey, eu vou estar do seu lado. O seu quarto é qual? 102. 104, Isso. é dois, dois quartos pro lado, Joey. Pelo amor de Deus. Vambora, vai. É um Vamos quarto pro lado, mas... Morrendo de sono. E ele vai... Liz! Ele começa a andar. Liz! Liz, o seu Eu fui embora já. Liz! Eu saio correndo atrás. Eu quero ir pro meu quarto, então. <risos> Qual que é o 102, mestre? É... Opa. Tá, você vai descendo, então. Você desce o corredor. Você vê... Quando você desce, assim, o, 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 o hoteleiro vira da esquina e, e vindo pra cá. O seu quarto é esse daqui. É o 102. Okay. Primeira esquerda. Ok, eu só quero, antes de entrar, eu quero dar uma espiada pra ver o que, que ele ia fazer. Não, o hoteleiro ele vem até o balcão assim e ele senta onde ele tava. E ele começa a, ele tipo, escreve umas coisinhas assim, ele risca umas coisinhas no, no caderno dele e fica sentado assim, com cara de sono. Ok. 
Ok, eu entro no quarto então. Tá. Você pega a chave com. Que é essa chavinha com uma etiquetinha de 102. Você coloca, abre a, a porta e ela abre. Você vê um quarto bem parecido com o outro que tava lá, mas ele tá com a cama um pouco bagunçada, assim. Quando, quando o hoteleiro vê você entrando, ele, ah! Talvez eu tenha esquecido de arrumar a cama desse, desculpa. Não tem problema, eu mesmo arrumo. Obrigado. Ah, boa noite! Boa noite. Ok. Você eu quero dar uma vasculhada. Eu quero, vascul... eu quero fechar a porta e vasculhar tá. o quarto. Você fecha a porta e você começa a dar um encontrar aí. Pelo amor de Deus. <risos> ah, eu tirei... Pera aí, eu não lembro. Eu tirei bom. Bom, bom, ah, bom. Você vasculha, abre todos os baús, os armários, as estantes, você não encontra nada. Tá tudo bem vazio, como estaria no quarto de hotel normal mesmo. Okay. Tem tipo uns então, panos, umas toalhas assim, e nada demais. Você abre o armário e vê que tem um espelho dentro dele, uh, pra você se arrumar e tal, mas não tem nada demais. Ok. Então eu só. Eu só largo a mochila, a espada, as coisas, coloco perto da cama ali. Tá. E. E só vou ajeitando a, a cama e tal pra me preparar pra dormir. Ok, você começa a se ajeitar. Uh, o resto das pessoas vão lá. O Thiago, ele desce até o quarto dele. Que é o 104. Que é esse daqui. O Thiago entra. Também é um quarto bem parecido. É, ele dá uma vasculhada, dá uma olhada assim. Ele olha pela janela. E aí ele fecha a cortina. Da, a veneziana de madeira assim da janela. Ele joga as coisas dele e começa a se preparar pra dormir também. Tá. Eu corri atrás da Liz. Ok. É. Aqui. Liz. Eu sou a Oi. favor da gente dormir no mesmo quarto. Mas é por segurança. Não é porque eu tô morrendo de medo. É... Eu dou uma encarada assim. Tá bom. Mas... Hum... Aqui em cima ou lá embaixo? Tanto faz. Eu não sei. O César tá onde? Ele tá aqui em cima, eu acho também. Eu não acho que seria tô... bom deixar ele sozinho. Eu aqui em cima. Só um... tirando... O aqui seu é quarto é o da direita aqui, é o 204. Não. Esse, o, o, o seu quarto é esse, é esse de cima aqui, o César. É o que tava aberto já. Esse aqui. Ah, não, beleza, mas é, aqui é uma área externa? Só pra É saber. uma varandinha que você consegue ver, sim. Tem uma névoa, você vê a névoa bem forte do lado de fora. Se eu sair pra cá, os bichos ficam arisco? Ah, <risos> você não vê bicho. Tá bem, tá bem na neblina. Tá, assim. ah, então eu fico aqui, eu fico aqui refletindo. No, no, só, eu fico aqui, só. Tá, tá, tá. Ai, ai. Tá, eu acho melhor a gente ficar no quarto de cima, porque o César também tá aqui em cima. Tá, os dois não estão lá embaixo, o Thiago e o... Ok, só me deixa vasculhar o quarto de baixo e aí eu subo pra encontrar você aqui. Tá bom, Tudo então bem? eu vou ficar com o César ali. E eu desço. Tá, você tá. desce, uh, você chega no, no, no andar anterior, né, de baixo, inferior, e o seu quarto é... Me, me, me lembra qual que é? O 106. O 106. O 106 é esse de baixo aqui. Ei, Não, pera. Eu... É? Calma. <risos> é, é, é. <risos> Mestre. Eu, eu me confundi numa, por um momento, mas é isso, eu sinto seis. É, ok, eu quero entrar. Uh, a primeira coisa que eu faço é olhar debaixo da cama. Uh, faz um teste de sanidade pra mim, tô brincando. Não, você olha debaixo da cama não tem nada. <risos> Nossa senhora. <risos> você olha debaixo da cama assim, devagarinho, e é só uma cama normal. Um... Eu dou, dou uma empurrada com o pé no tapete pra ver se tem alguma coisa debaixo do tapete. Você começa a vasculhar, dá uma encontrar pra mim. Eita. Foi normal. Você começa a vasculhar o quarto e você, tira, você é um pouco mais minuciosa, minuciosa porque a Lisa é paranoica. Então você começa a mexer nas, nas... Puxa o tapete, olha dentro do travesseiro, abre o armário, tenta ver se tem coisa atrás do armário. E parece ser um quarto bem limpo de hotel, assim. O seu quarto até que é mais limpo que o dos outros, tá meio organizadinho. Ok, eu dou, eu dou essa olhada e, e volto para andar de cima logo depois. Uh, ok, enquanto isso, o Arthur e César. Mano, eu encostei no, no, na sacadinha aqui e tô olhando pro pai, pra paisagem de névoas, assim. Não sei, acho que eu não vejo muita coisa, né? Você não vê nada, só cinza. E aí, César? E aí, Arthur? Olha o meu martelo. Daí eu mostro pra ele esse meu martelo. 
Da hora. Cadê o Arthur, seu? Arthur, mano. Eu não sei se é uma boa a gente dormir em quarto, nos mesmos quartos. Por que não? O pessoal aqui do Santo Berço veio orientando a gente do que fazer e aparentemente eles não têm relação com o símbolo e se a gente... E da vez que a gente contrariou as orientações deles, você viu o que aconteceu, né? O Thiago acendeu um isqueiro e olha a bosta que aconteceu. Eu acho que eles estão orientando a gente da forma que tem que ser, sabe? A gente não... Eu, eu suspeito deles, mas ao mesmo tempo eu não suspeito. Eu acho que eles estão dando as orientações certas pra gente. Mas, mas ele falou que não podia mesmo ficar no mesmo quarto? Ele só falou que não aconselha. Sim, ele, ele falou que falou não aconselha. Ele falou pra não abrir a porta. Ele falou que não... Ele falou que pra gente não abrir a porta pra uma suposta criança. Ele falou pra gente não olhar ele passando o aspirador. Ah, eu a acho porta que a gente... eu não vou abrir, tá tudo bem. É, eu acho que a gente tem que seguir essas instruções pra prevenir a gente mesmo. Eu não sei mais em quem eu acredito, sinceramente. Pô, mas eu tô com muito medo, velho. Ele falou de criancinha esse negócio, eu vi uns filmes esse tempo, velho. Eu não consigo. Eu acho. É, eu também tenho medo, pô. Mas, é, eu acho que eu vou ficar sozinho no meu quarto. Qualquer coisa, a gente se ajuda. Se a gente ouvir alguma coisa, algum grito de alguém, a gente corre pra ajudar. Tá, provavelmente a, a Liz e eu, a gente vai dormir no mesmo quarto. Daí, como eu acho que... Vocês vão fazer isso é um mesmo? Do outro. Tá, então, vou falar com ela agora, que você, isso que você me falou. Daqui a pouco ela deve estar subindo, mas... Eu não então, sei, mano. Não sei. Eu, eu sinceramente não sei o que pensar. A gente tinha que falar com a Liz também sobre isso. Eu, eu tô disposto a seguir as orientações hoteleira, pra ser sincero. Ah, vocês veem é. agora a Liz é, chegando, virando esquina, assim, indo em direção a vocês atrás. Eu tô com a mochilinha nas costas, assim, andando toda olhando pros lados, olhando pras paredes, passando a mão nas paredes, assim, pra ver se eu vejo alguma coisa. É tudo de madeira, parece... não parece muito bem construído, mas parece um hotel, assim, bem firme, bem... bem feitinho. Mas meio antigo. Liz, mano. Hum? O César tá falando que não é bom a gente dormir junto. Hum... Eu tava pensando, eu tava falando com o Arthur aqui, Liz. Da vez que a gente ignorou o conselho de não usar fogo, deu merda. Eu não sei em quem confiar, mas eu tô muito inclinado a seguir as orientações do hoteleiro. Eu não sei se eu quero é, abrir a porta, não sei se eu quero dormir no mesmo quarto que alguém. Eu, eu tô bem inclinado a seguir as orientações pra, sei lá, pra ver se fica tudo bem. Eles não, eles não aparentam ser nossos inimigos. Ok, César. E se um de nós sumir, não vai ter ninguém pra testemunhar, não vai ter ninguém pra ver. Eu não quero correr esse risco, mas se é isso que vocês querem, eu fico sozinha no meu quarto. Não, eu tô falando por mim. Se vocês quiserem ficar no mesmo quarto, eu só acredito que é bom seguir as orientações deles. Não sei. Você tem certeza que você vai ficar sozinha? Você não quer ficar com a gente? Não, acho que eu vou ficar sozinho mesmo, Liz. Ok. Mas eu posso dar uma sugestão? Sim. Faça uma barricada na frente da sua porta com o armário ou com alguma coisa. Sei lá, só por precaução. Tá bom? Ok, eu, eu, eu vou fazer isso, mas e se algum de vocês precisar entrar? Hum... Mas por que, que a gente vem, entrar? Vocês ouvem passos vindo do, do, do corredor, assim. É. E alguém vindo, eu acho. Vocês todos Alguém, olham mas, mas a gente esquina, não tá vocês sozinho. Veem o hoteleiro. Opa! Deu tudo certo? É. Vocês acharam o quarto de vocês? Ele vem chegando oh. caminhando assim. Opa, sim! Deu certo, sim, deu certo, sim. Achamos, sim. Eu tô só olhando a. Não é muito bom ficar aqui fora de noite, não, viu? Principalmente sendo o Ingram. E pelo que o Ferreiro disse, a Cidera não gostou de vocês. Só tomando um tá ar. Bom. Eu tava só apreciando a paisagem, daí eu aponto e tem só um monte de cinza, assim. Tô apreciando a paisagem. De dia é melhor, te garanto, te garanto. De dia, mano, quando você acordar, vem pra cá. Essa, dá até pra aplaudir, ó. É lindo. Eu passo o maior tempo aqui. Assim, só vendo o pessoal pra lá, pra lá e pra cá, bebendo um pouco. Da hora, eu espero que eu acorde amanhã pra ver. Como assim? <risos> É que, é que às vezes eu durmo demais. Eu vou sono pesado, sono pesado. Aqui, não se preocupa. Às vezes eu durmo demais. Tá, eu, eu entro. Uh, o seu quarto é o... De cima, né? É o... É esse aqui corredor. que tá aberto, é. você falou. Isso. 
Eu vou até ele, então. É... Arthur, vamos até a porta do seu quarto. Tá bom. É essa aqui, não é? O derreteiro da ponta. 204, é essa aqui do seu lado. Ah, é. Chegamos. <risos> Calma, eu tô pensando. Eu tinha pensado uma Chegamos. coisa, agora se lascou tudo. Calma. Um, ok, Arthur. Oi. Eu vou descer, mas qualquer coisa acontecer de noite, vai até a sua parede e bate bem forte quatro vezes. O que que tá... Não se preocupe, eu vou estar... Tá, eu tô aqui. Ó, as regras eu sei que pode ser um pouco assustador, mas se vocês seguirem direitinho, tá tudo certo. Não tem por que ficar assustado. Eu, eu moro aqui. Eu durmo aqui todos os dias. Não se preocupe. Eu sei do que eu tô falando. É, desculpa, seu hoteleiro, é só Vocês são paranoia namorados? de policial. Uh, não. Não. Ah. A Lisa okay. baixa a cabeça com muita <risos> vergonha e vai embora. Ela baixa a cabeça e sai. <risos> Ele... ai, ai. Uh, ok. Uh... <risos> boa noite. Boa noite, boa noite. E ele, ele passa assim, meio confuso. Nossa, mano, eu fui espirrar e não veio, que merda. Tá. Nossa, eu achei que tinha sido o roteleiro, velho. O roteleiro. Se o roteleiro, ele tava assim, ó. O roteleiro passa, o César entrou no quarto. O César entrou no quarto. Eu, eu, eu entro no quarto, sim. Ok, eu entro no ok. Quarto. O roteleiro, ele passa assim, ele, você deixou entrar aberto assim, ele. Oh! Tudo certo aqui no quarto? Tudo certo, ô, seu hoteleiro, valeu, hein? Qualquer coisa, coisa, coisa hum. se eu tiver um ataque durante a noite, eu posso chamar por você, se me ajuda. É, né? eu escuto, é, o hotel tem as paredes bem finas, olha aqui, ó. Ele fecha a porta e aí você ouve passos tu, 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 do, do, na parede assim. E aí você ouve abafado vindo da parede. Pessoal, até pra conversar aqui se precisar. Beleza, mano, beleza, tudo certo, então, valeu. Ok, ok, qualquer coisa... Só chamar. Seu hoteleiro, seu hoteleiro. Ele... Ele... Ele começa a voltar assim. Onde que é o banheiro? <risos> ah, o banheiro? É... Desce lá. Na frente da, do, do hotel tem, o, tem aquele banheirinho. Tá do lado de fora. Ah, mas do lado de fora você tá doido? Isso. Tá tudo você bem, tá muito apertado? Boa. Eu posso ir com você se precisar. Mas não, é bem do ladinho. Não. A noite não vai ter pegar se você for rápido. Tá bom, então vamos. Você quer ir lá comigo? Vamos, vamos, vamos. Eu quero. Ele, vocês então descem. É, <risos> você, ele chega na porta do hotel assim com você. Aí ele, ele abre um pouquinho assim na frente. Tá vendo ali, ó? Até com a neva bem espessa dá pra ver. É bem aqui do lado. É cinco metros. Você vai correndo e volta. Tá. tá bom. Pode ir? Pode, pode. Vai, vai, vai. vai. Tá. Tem que tacar alguma coisa mesmo. Não, não, você sai com tudo, você tu, chega, você entra no banheiro, pum, fecha aqueles banheiros que é só um buraco no chão, assim, ele é fedido. Uh, tá. E você vê... E, e dentro do banheiro não tem névoa. Tá, vou só fazer xixi. Caraca, tá, você mano. faz o pipizinho. Eu até agora eu não vi ninguém da, da, no meu grupinho agora novo fazer xixi. Que estranho, velho. <risos> Você me viu acho sim, você me que viu eu tô sim. Errado. <risos> você viu até demais, <risos> velho. Chega até demais. <risos> tá, termino e vou, eu vou voltar. Ok, você, o hoteleiro tá esperando você assim. Vem, vem, vem. E aí quando você entra, ele pá, fecha a porta. Viu, deu tudo certo. A noite às vezes Nossa. nem percebe que você sai se você vai rapidinho. O banheiro é quase que uma extensão do hotel. Tá bom então, agora eu vou dormir. Boa noite, boa, boa noite. noite. Eu vou estar tá aqui embaixo e eu vou passar pelo corredor às vezes. Caso você escute meus passos, pode me chamar. Tá bom. Ele passa assim pelo balcão e senta. Eu, eu posso bater aqui na porta do, do Joey? Aham. Uh -huh. O Joey, você tá no seu quarto, você ouve. Tu, 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 tu. Oi. Oi, Joey, sou eu. Ah, Arthur, tá tudo bem? O que aconteceu? Ah, boa noite. Ah, ok. Boa noite. Descansa. E não esquece de alongar um pouco antes de dormir. Tá bom. Faz bem pra... Tá, eu falo boa noite pra todos eles. Mas eu posso falar <risos> todo mundo. É. Thiago, quando você, você vai no quarto do Thiago assim, ele tá só com uma camisa. É, ele, ele tava quase pronto pra dormir assim. Ele, ó. Oh, e aí, ô, oh, e aí, Arthurzinho? Boa noite, Arthur. Oh. Boa noite, boa noite, eu... boa noite. Qualquer coisa, ó, só dá um grito. 
Você tá cara de assustado, não, você tá Não bem? quero dar um grito. Aham. Uhum. Boa noite. Tá tudo certo. Boa noite, boa embora. noite. <risos> Daí ele fecha a porta assim. Desce! Você Desce. só falou na porta. Tô, 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 Desce! Quantas vezes você bateu na porta? Quatro. Eu chego assim, eu encosto, eu abro uma frestinha. O que foi? Boa noite. Ah, boa noite. Ela fecha se, a porta muito envergonhada acordar, assim. Se eu não acordar ela, amanhã... Ela só fechou. É. Fala assim, ó. Tá fala bom. pela parede. <risos> <risos> tá bom, boa noite. Tá bom, mano. Ok. Agora eu quero vir no César. César! Tá, ah. você... Ok, chega aqui. Boa noite, velho. Eu abro a porta. Olha, Walter, boa noite. Qualquer coisa grita, a gente tá no mesmo andar. Não, para, porque todo mundo fala que qualquer coisa grita. Eu não quero gritar, velho. Eu quero sair. Eu vou sair com ele. Grita no quarto. Grita no quarto. Você, então, vira a chave no seu quarto. Ele só fala boa noite. É... E você encontra esse quarto com... Um pouco, um pouco bagunçado, assim. Ah, eu quero dar uma vasculhada, viu, no meu quarto. Pode não encontrar aí. Opa, foi bom. Você dá uma vasculhada, abre as coisas, você vê que... Você abre o baú, assim, tem uma meia amassada, velha, jogada no baú, assim, provavelmente esquecida de alguém. Uh, de resto, mesma coisa. A Mara tem um espelho dentro pra você se arrumar e tudo mais. Ok. Tudo vazio. Eu quero dar um também. Dá um encontrar, por favor. <risos> Nossa, eu tenho certeza que eu falei. Nossa, eu falei muito forte. Eu você, quero, tipo, ficar tentando você achar dá uma bem com medo. Por cima, assim, você tá bem cansado, você só tá meio assustado, assim, mas tá cansado. Você olha, tá tudo vazio, você não encontra nada demais. Você abre o baú, você olha embaixo da mesa, você olha embaixo da cama, olha o travesseiro, assim, bate e você não vê nada. É, eu tô olhando mais pra afastar os maus espíritos. Você Aí fala pra, pra você cama. mesmo. Sim, não, só. só... É. O, Ai, o quão pesado. Tá ficando louco já. Desculpa, o quão pesado é esse baú? Ele é bem pesado. Tá. É... Tem. Eu, eu posso usar o meu dado do encontrar ainda pra, pra saber se tem alguma coisa que, tipo, eu vejo que faz barulho se cair no chão? Uh, a única coisa que tem que você pode derrubar é o candelabro. Que tem as, os cristais que é de metal. Tá, é, eu posso fazer um teste de inteligência pra ver se eu consigo fazer algum, alguma coisa pra. Se alguém abrir a porta e fazer barulho com os candelabros. Tipo, alguma madilinha, assim. Você pode só... A porta abre pra dentro, você pode colocar o candelabro na frente da porta. Ah, eu não sei se o barulho do, de, dele cair no chão, assim, vai ser o suficiente. Você não sabe. Mas pelo menos é uma coisa que você tem. Você pode colo... tentar colocar alguma outra coisa. Armas, alguma outra coisa que você tem na sua mochila. Eu pego o candelabro, coloco no chão e dou um tapa nele pra ele cair, pra ver o quão o barulho faz, pra ver se eu acordaria blim, blim, com esse barulho. Faz exatamente o barulho que você imaginaria que ele faria. Não é um bagulho assust... é, ensurdecedor, mas é alto. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Vou pegar esse baú. Vou colocar ele em pé, na vertical. Muito pesado, você não consegue levantar. Filha da puta. <risos> <risos> e essa escrivaninha aqui? Ela é um pouco mais pesada, um pouco mais leve. Eu deixo se você tirar um extremo no, no, na força. E nem se eu, se eu arrastar ela até a porta, nem necessariamente levantar. Você pode arrastar com, com um sucesso normal. Tá, então eu vou tentar arrastar pra porta. Foi normal. Você consegue... Uh, deixa eu só ver se... Tá, você arrasta, faz... Você faz um puta de um barulhão, assim, arrastando. Nossa. Você ouve de baixo... Cezinha? Tá tudo bem aí? Ô, oh, tô, me... tô mexendo nos móveis. Tá bom. Boa noite. É nóis, tá bom. Boa noite. Eu deixo a escrivaninha não na frente da porta, do ladinho dela, mas com o candelabro com uma ponta que se alguém abrir a porta, vai bater no candelabro e ele cair. Ok. Você consegue fazer okay. isso? Então é isso que eu fiz. Aí agora eu vou me arrumar pra deitar e dormir. Ok. Todo, todo mundo fez uh, os rituais pra dormir? É, não. Eu uh, tranquei a... Tem como eu trancar a porta, né? Vou olhar uma eu... fotinha também, como de costume. <risos> <risos> tem como eu trancar não... a porta, mestre? Uh, tem como trancar a porta, claro. Sem a chave. É, então... Já boto aqui, a, a, já tranco e coloco o martelo, tipo, esticado aqui, meio que pra falhar se alguém tentar abrir, porque é pra dentro, né? Ok. 
Tá, eu deito na cama. O, ah. o Joe, ele, ele senta no, no chão antes, ele medita. E tá ele, ele fica um bom tempo, o máximo que ele conseguir acordado. Ah, tá. Porque desde que ele chegou no Santo... Ah, o pensamento é esse. Desde que ele chegou no Santo Berço, ele se sentiu estranhamente acolhido pelas pessoas. Por mais que eram estranhos, por mais que a gente tava numa investigação antes, ele se sentiu genuinamente acolhido pelas pessoas. E foi um sentimento meio estranho pra ele. E, e, e ele sente muita culpa pelo que aconteceu uh, com o ajudante, que é como se fosse... Como se realmente fosse culpa nossa. Ele entende que não foi nenhuma das criaturas, mas ele acha que a gente trouxe alguma coisa de ruim de novo, mais uma vez. Então ele tá, tipo, refletindo sobre isso. Tá. Perfeito. Uh, dá um teste de sanidade pra mim, por Tem que tirar menos Era... ou mais? Menos. Pra passar. 12. Você não menos. recupera a sanidade. Tá. Não, tirei menos, tá certo? Sim. Eu Se você tivesse falado, você teria recuperado. Ah, era pra falhar, entendi. Quando é pra falhar, não falha. É. <risos> Sempre. Tá. Uh, você, então, começa a meditar, uma hora que você começa a ficar com o sono, tipo, você tá quase apagando assim, aí você decide ir pra cama e deita e dorme. Uh, todos vocês, então, podem dar um dado Peraí. de... Opa. A Liz, ela... ela... Tinha dado sugestão de barricar as portas, então ela começa a analisar o quarto dela. Ok. E ela pega o tapete, ela enrola, faz tipo um rolinho com o tapete e coloca encostado na porta. Ok. E ela vai até a escrivaninha, pega o livro, coloca em cima desse rolinho e em cima do livro ela coloca o candelabro. Ah, vai, ela deixa pegou uma tipo invenção trepe. e rebuscou ela de um jeito muito mais foda. <risos> ela nem ouviu a sua invenção, ela só ouviu o um negócio sendo arrastado. <risos> <risos> e aí ela deixa o, o candelabro em cima. E... Queria deixar claro que antes disso eu tentei mover o baú de lugar, mas eu sou muito fracote, eu não consegui. Okay. Então eu fui, no, eu fui na, na opção do... Do... Tapete. E... Okay. Tem alguma janela, o quarto? Uh, o seu, não. Ok. Então, ali só senta na cama e abre a mochila e espalha de novo todos os papéis do caso sobre a cama. Tá. E fica organizando eles e repensando as coisas, porque isso meio que faz ela lembrar de casa e do trabalho dela na polícia e de organizar provas, evidências, e ela se distrai um pouco antes de dormir. Tá. Uh, você faz... Acontece mais ou menos uma coisa parecida com o Joe, assim, você fica até não aguentar mais, que você tá bem cansado, foi um dia extremamente cansativo, cheio de surpresas e coisas novas, sua mente tá tipo, borbulhando com informações, uma hora você não aguenta mais e você sente que você precisa descansar. Aí você deita e dorme. Tá. Então todo mundo agora, é, vocês descansam, vocês deitam, todos dormem, é, e todo Toda mundo pode dar, quem, não, quem precisa, dá um dado de 3 pra recuperar a vida. Do descanso. E, o, e a sanidade olha, 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 confortáveis. Saudade do meu pai. <risos> Olhei a foto e a sanidade que eu recuperar, não? Você dorme na tá cheio? Porta. Ah, é verdade, eu tô cheio, esquece, esquece. Tá, eu, eu deixo então, você dar um faz... sanidade pra recuperar um D2 de sanidade, porque você dormiu D2? com a foto do D2? Como que joga D2? Um dado de 4 por 2. Tá. Se você falhar, Aí. você recupera. Tá bom. Ah, então tem que fazer o teste de sanidade. Isso, se você é falar, se falhar, eu recupero. Tá. Eu tirei 4 no dado, tá, mestre? De Falhei, vida. 37. Tô com a vida full. Tá. 1. Um. Você recupera 1 um de sanidade. Porque você dormiu tá. com a fotinha do Cris. Oba. Ok. Uh... Então vocês dormem, descansam. E, e agora um de a gente vida? vai entrar numa... num sistema um pouquinho diferente do normal. Calma, um D3 onde... de vida, né? Oi? Um D4 de vida. Um D4 de, de vida? Recupera. Você tem um, só falta um. Então você recupera. Uh, vocês, vocês vão entrar num sistema um pouquinho diferente do normal. Eu vou, dessa vez, mutar vocês. Ao invés de vocês terem que ficar se mutando e desmutando, eu mesmo vou fazer manualmente uhum. isso. Uh, então vocês só vão ficar espertos quando vocês ouvirem a minha voz, é que, que é ação de vocês. É, uhum. Então todo mundo aperta B, menos o Joey. Tá, okay. eu vou procurar ah, meu dado tá enquanto mano. isso, qualquer coisa. Eu vou voltar. Tô empolgado! Deixa ele cair. Ok. Eu vou fazer um pipizinho, tá? Pode ir lá, pode ir lá. Eu, eu preciso mutar o microfone? Desculpa. Não. Ah, pera, sim, não sim. Vi, mas eu acho que foi não. Sim. Tá, eu vou... Eu vou... Pronto. Joey. Nossa, sim, você... vai dar uma merda, vai aí, dar uma mutar... merda, vai dar uma... Ok, pronto. Eu tenho que montar o guache também, eu não sabia que tinha montado os dois. Vamos lá. Joey, durante a sim. noite, você tá, você tá dormindo... E, de repente, 
você acorda e a primeira coisa que você vê quando você olha pra cima, em cima de você, segurando uma faca, tem um hoteleiro com uma venda fuck? vermelha nos olhos. E ele tá botando a mão em cima de você com uma faca e ele desce a faca com tudo em cima de você. Dá um teste de esquiva. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Tirei extremo, caralho. Você tirou extremo? Tirei extremo. Você consegue, você vê ele... Você, oh! você grita e, e, e... Ah, e não tem sanidade também, por causa do susto. What the fuck? Eu tenho que falhar ou passar agora? Passar. Eu tenho que tirar mais ou menos. Você da tem que tirar... Atual. Tirei 25. Tenho mais. Tirei mais do que eu tenho. Você tirou mais do que você tem? Então você... Tá, você só... Você perde um de sanidade pelo susto. Você toma um puta num susto. Um cara tentou te matar. Você... Ah! Você pula, você grita, você vai pro lado, você empurra ele assim. E ele... Puf, enfia a faca na sua cama. E você vê ele que, com a faca assim. Ele, ele tipo, só vira o corpo rapidamente pra você. E você pulou pra, pra fora da cama assim. Ok. Tá. O, ah, o teleiro, agora... Senhor hoteleiro. Uh, você eu muda. quero tentar é, falar com ele. Foi sua vez. Mano, ninguém voltou. Não era pra eles terem ido embora, velho. Por que eles foram embora? O tá, agora é, tá aí. é. Calma aí. É, corta, corta. Pode apertar B. Ok. Uh, eu tenho que esperar os jogadores voltar agora. Porque não era pra eles terem ido embora. Uh, não tenho escolha. Eu não achei que eles fossem demorar tanto pra voltar. Aí. Uh... Gabi. Oi. Calma. Não, não tira a tela ainda. Uhum. Uh, você acorda com um grito vindo de algum lugar do hotel. Pode apertar B. Um grito quão alto, quão estridente, como? Uh, é um grito, você ouve... Ah! Vindo de algum lugar do hotel. Você não sabe de onde. Eu vou... Até a parede do corredor aqui e eu dou quatro batidas fortes com a palma da mão, assim. Você, quando você está chegando perto da, do corredor, você ouve passos. Tu, 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 passando na frente do seu quarto. E você ouve a porta da frente do, da sua abrindo. Eu dou essas quatro batidas com a mão. Você dá e, e você não escuta nada. Quem tá aí fora? Você não ouve resposta. Um... Não tem nenhuma janela no quarto, né? Não. Uh, ok. Eu fico, eu, eu fico, eu quero encostar o ouvido na parede para ver se eu consigo ouvir melhor alguma coisa. Você ouve? Dá um escutar. Uh... Quanto que eu tenho de escutar? Escutar. Não, eu, eu passei. Normal. Você escuta alguns passos vindo do que parece ser na frente do seu quarto. Do, do quarto da frente. Okay. É, eu não vou mexer nas coisas que eu coloquei na porta. Eu vou... Eu vou pegar as minhas duas foices, que eu deixei aqui em cima da escrivaninha aqui. Ok. Eu vou pegar as duas foices, vou segurar uma em cada mão e vou ficar sentada no colchão da vou cama. Vou ficar parada assim. no quarto? Vou ficar sentada com uma foice em cada lado, olhando pra porta. Tá, você vai ficar parada, você não vai fazer nada. Vou. Tá. Uh, deixa eu te mutar. Uh... César. Oi. Ah, peraí, peraí, peraí. Gabi, aperta B. Uh, Perdi meu dado, Pode olhar mano. de novo. Pode apertar B de novo. Tá. Você acorda... B. Com um grito vindo de algum lugar do hotel. É, eu reconheço o grito? Não, você sabe que ele veio de algum lugar do hotel. Você acorda só com um alto grito. Puta, mano, eu sei... Eu não sei de mais ou menos... Ah, não, não importa isso, não, na real. Vou ficar, eu vou acordar e vou ficar esperando, acordado. 
Você, você... Tá, então peraí, você acorda E ouve o grito e aí você não escuta mais nada Mas você ouve alguns sons de pegada Na frente do seu, do seu corredor tu, 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 tu. E aí uma porta abre Mais à frente Deixa eu fazer o seguinte Vou, vou continuar Arthur. alerta, mano Não vou sair Arthur Oi Você ouve, Oi, é. você acorda com um grito Pode tirar o B. Você acorda com um grito em algum lugar do hotel. É pra montar? Não. Eu... Tá, não vou fazer nada. Eu vou ficar, tipo, na cama aqui. Tipo... Você, acorda... você ouviu um grito em algum lugar do hotel, você, não... você ficou na cama. Você, então, escuta, ah. passando no corredor, na frente do seu quarto, pegadas. Tu, 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 tu. E uma porta abrindo. <risos> Ela fecha. Alô? César, você está o Arthur gritando. Arthur? Que, que barulho é esse? É você? Não sei. Não. Pera, você. Você tá dentro do seu quarto ainda? Sim. Eu também tô. Tá bom. Mas que que. Você não tá ouvindo isso? Sim, eu ouvi. Mas ele também tá ouvindo, a gente tá gritando, né? É. É... Será que os outros estão bem? Não sei, vamos voltar a dormir. Tá. Vou tentar, né? Ah, Arthur, dá um escutar. Tá. Um... Passei, passei. Normal. Você escuta duas pessoas conversando no quarto da frente do seu. Mas são, é bem abafado, mas você escuta, tipo, parece que tem duas vozes diferentes conversando. Vozes meio grossas. Tá. Eu não vou fazer nada, eu vou só ficar de boa na cama. Você não vai fazer nada, você vai ficar no seu quarto. Sim. Tá, César? Eu vou ficar no meu quarto também. Tá bom. Liz, hum. você ouve passos vindo de cima, correndo. Você ouve o César e o Arthur conversando alguma coisa enquanto você espera. Você não, você não escuta, você não sabe exatamente o que, que eles vão... É bem abafado, você não ouve. E você escuta algumas batidas vindo da, da, do quarto da frente agora. Como Mas se eu, tivesse eu escuto... acontecendo algum tipo de, como se tivesse acontecendo algum tipo de luta no quarto, no quarto na, na frente do seu. Eu escuto o César e o, e o Arthur e, tipo, é claro pra mim que é a voz deles. Você escuta a voz deles, sim. Ok, então eu posso apertar B? Uh, pera, 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 pera. Eu preciso que eles apertem B. Uh, Guache, aperta B. Oi. Calango, aperta B. Ah. Pronto. <risos> ok. Uh, eu então, eu removo o tapete quando ela abre o livro bem rápido, agora que eu ouvi a voz deles. Ok. Então pra mim eu tenho certeza que eles estão conversando e eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu tiro tudo da porta e abro uma fresta da porta e dou uma espiada pra ver se tem algo no corredor. Você, quando você abre a porta da, da fresta, assim, você vê que a porta da frente da sua, que antes estava fechada, tinha certeza, ela tá entreaberta. Você consegue ver uma fonte de luz. Saindo de dentro, assim. E você ouve sons de luta vindo de dentro. Ok, e eu... Só batidas e, e sons de luta. Eu tô com as minhas duas foices na mão já. Ok. É... Eu dou você uma, tá uma empurradinha. Né? Isso. Eu dou uma você empurradinha na minha porta, assim, com tá. o cotovelo. Vou abrindo devagar. Sabe, pra não, aquele, pra não dar aquela rangida, eu abro meio devagar. Você abre, tá? Você e... consegue abrir devagar. Você olha o corredor, parece que tá tudo vazio. A okay, porta eu quero... a única que tá mais aberta é a que tá na sua frente, você ouve sons vindo de dentro dela. Eu vou andar até essa porta assim, meio encostadinha na parede. Eu consigo ouvir melhor o que tá acontecendo? Você só consegue ouvir sons batidas, assim, você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Mas ela a tá um pouquinho entreaberta. A festa fica pro outro lado, a festa tá tipo, entreaberta pra dentro da... Você não tá vendo nada daí. Tá. Eu vou dar um chute na porta e você, entrar. Você, quando assim. você chega na frente dessa porta, você se prepara pra chutar. E de algum jeito, você sabe que a festa estava aberta para dentro? A porta é chutada do lado de dentro para fora, com tudo na sua cara. Pum! Você pum, é lançada para trás, você bate na sua porta, que também tá fechada. 
E quando você olha para cima, você vê na, 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 na porta do quarto, na frente da, de você, uma pessoa familiar. Você vê uma calça preta, um moletom amarelo e um homem negro, alto, de óculos, olhando para você com raiva. A lista mutada. E a gente vai entrar na pausa Não. agora. Não. E a gente volta. Assim que o intervalo acabar, cinco minutinhos de Não. intervalo. Estamos, estaremos de volta em alguns minutinhos. Deixa eu desmutar o pessoal. Oi, a gente vai entrar no intervalo Oi. agora em cinco, de cinco minutinhos. E vou... Não tirei o B tá ainda. Acontecendo? Mano, o que, que, que o Luiz tá fazendo na cal, velho? O que o Luiz tá fazendo aqui, mano? Exato. Não, aper... não, não, não. A não, gente não, não volta não, não. em cinco minutinhos depois do intervalo. Meu Voltamos pai. já. I'm back, oh, meu pai. <risos> Agora sim, estamos de volta. Obrigado a todos que estão se inscrevendo. Obrigado a todos que fazem parte dessas streams incríveis de RPG. E sem mais enrolação. Uh, mas alô, você alô, de volta, de volta bem nessa hora Opa, tudo bem Oi, voltei alô. bem nessa hora, não sei se eu estava falando Mas por favor, parem uh, é, Eu vou pedir hum. para que todo mundo que não tá vendo Aperta bem, então no caso, ah não, o Clayton, ok Já tá é, não, é, Se vocês não tinham feito isso já Fechem a minha stream e o meu, vocês que estão jogando Obviamente, não vejam o chat uhum. Porque sim, senão vocês podem ser spoilados pelo que está acontecendo Na visão do outro Tá. Sim, sim, uh, voltando então, eu vou mutar Todo mundo que não é a Liz Calma aí Falou Liz não, desculpa, Tchau. na verdade. Tchau. Uh, vou botar todo mundo aqui. É você? Eu tô ouvindo. Alô? Uh -huh. Sim, você, você vai ficar. <risos> é, você sai. E... Você também, Luiz, sai. Uhul! Não, não, o Luiz eu posso, eu posso deixar ouvindo. Uh, Oi, Luiz. Então. Vocês, Papai. então, ouvem, ouvem esses, esses barulhos de... Calma aí. Posso apertar B? Uh, vocês então começam a escutar mais barulhos Pode apertar B Vocês começam a escutar mais barulhos Vindo de baixo E, uma, e fortes batidas vindo do andar de baixo Enquanto vocês ainda escutam Alguma coisa acontecendo no quarto da frente do Arthur Tá, então agora tem barulho embaixo E barulho na frente da casa do, do, do Arthur Exatamente É... Mano, é muito complicado, velho. César? Tem, o que, que são os barulhos? Alguma coisa mudou nos barulhos? Você de baixo ouve a pessoa, a pessoas falando abafada. Você ouve a voz da Liz, com certeza. Uh, e uma forte batida veio de baixo. Da frente você mal escuta, é bem baixinho. Tá. Arthur, fica César. no quarto. Eu não tava pensando em sair. Não sai. Eu vou sair. Você sai. Uh, e quando você abre o corredor, você vê que a é porta... Devagarzinho, devagarzinho. Sim, sim, você vai abrindo devagarzinho a porta e você vê que a porta no fim do corredor tá entreaberta. Tá, tipo, tem uma, uma fonte de luz saindo de dentro dela. No fi... Essa daqui? Aqui, calma. Aqui? aqui tá na frente do quarto do Arthur, isso. Eu, eu, eu saio e olho pros lados aqui. Eu, eu, eu consigo escutar alguma coisa vindo desse quarto aqui? Uh, dá pra escutar. Tá, ah, eu perdi meu dado de dezenas, então vou jogar o de unidades duas vezes. É... Opa! Foi normal. É bom, 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 quer dizer, desculpa. Você bota o ouvido, você percebe que os barulhos que você tá escutando é uma conversa de duas pessoas, mas você não tá vendo desse quarto, tá vendo pelo quarto do lado. Porque tá com a porta aberta. É... Eu tento abrir esse quarto aqui. Trancado. Eu quero vir até aqui e colocar o ouvido na parede pra ouvir, porque eles estão conversando. Uh, você não consegue entender. É outra língua? Não, você só ouve... Tá, eu você quero ouve sons de batida até... vindo, vindo de dentro desse, desse quarto também. Batida de pancada? Você ouve tipo... Eu, eu vou dar uma olhadinha de rabo de olho. Okay. Na entrada você, da, da porta. Você olha pela frestinha e eu vou pedir pra você um teste de sanidade. 
Você olha dentro do quarto e você vê duas pessoas Uma de frente para outra Apostando um braço de ferro Ah, mano Opa, 20 e... Você reconhece instantaneamente eu, falei, eu passei, eu acho Como o Christopher e o Brulho Rindo <risos> Até morta você perde pra mim Você tá bom Você ficou ah, melhor Não adianta Eu falei quando, eu falei quando você morreu que eu, que eu tinha deixado tu ganhar Mas tu não ganha em mim nem morto Gente, você ah. <risos> Olha ali na porta Gente. Você. Menino! O que tá acontecendo? Quando você abre, a... você abriu a porta? Eu não, eu ainda tá meio aberto e eu tô olhando, tipo, tô lá de fora olhando. Ela tá na frestinha ainda. Tá, Arthur, você escuta a voz do seu pai vindo da frente do do, do, do quarto. E agora eu vou mutar vocês dois. Falta eles apertarem B. Ah, mano, eles têm que apertar. <risos> Calma aí. Ah, aperta B, Sim, aperta B, aperta B, aperta B, aperta B, aperta B, aperta B. Eu? Calango, aperta B e Guacha, aperta B. Já aperta. Tá. Eu, tô, eu tô ouvindo também, mestre. Isso, sim, sim. Porque você. É, calma. Você vai Joey. ver agora. Joey. Posso apertar B? Uh, só um segundo. Onde você tá? Aqui. Você pode, pode apertar B. Tá, você então. Vo, o, você desvia desse golpe. Que o porteiro acabou de te dar E você vê que, in, que ele enfiou a faca Na cama Mas instantaneamente você percebe algo estranho Tem algo na cama Onde você estava deitado Uma silhueta preta Estranha Dentro da cama? Embaixo onde você estava E ela começa a definhar tipo, E entrar na cama assim E o porteiro acertou a facada bem naquilo Ele vira pra você você tá bem? Só que ele tá com as vendas, a venda nos olhos. Senhor hoteleiro, o que, o que que tá acontecendo? Eu quero pegar a minha espada, eu tava do lado do... Tá, você Agora eu quero a minha espada. Tá. Uhum. Ele vira pra você. De Desculpa o susto. Ah, não, ah, não era pra você ter gritado, vai dar tudo errado. A gente tá com um problema muito grande nas mãos. O que, o que aconteceu? O que, eu não sei o que, o que, que é isso vocês fizeram, você... meu santo berço, não tá nada bem com vocês. Ele nunca foi tão agressivo assim antes. Ele pula pra baixo da cama assim. E ele tá com a venda nos olhos, ele tira, ele abaixa a venda assim. Isso daqui, eu nunca tinha encontrado um desses ainda. É só meu pai tinha me contado. Esse aqui é um parasita de sonhos. É a primeira vez que eu tenho que lidar com um desses. E ele não tá só em você. Eu consegui, a gente conseguiu, eu consegui me livrar do seu. Mas provavelmente os seus, todos os seus amigos têm um também. Ele, é, na verdade, é o mesmo pra todos. Oh, oh. A gente precisa ajudar eles. E por que, ok, por que, calma, calma, por que calma. Tá usando... ele, ele, ele puxa o livrinho assim dele e dá uma. Tá, tá. Tem, tem muitas regras que a gente precisa seguir. Não é fácil lidar com uma coisa dessa. Eles são muito poderosos. É o seguinte: Essa criatura, ela se, ela se alimenta de. de do, do, dentro dos sonhos. Ela se alimenta da culpa das pessoas dentro dos sonhos delas. Alguém consegue enlouquecer completamente se, se essa criatura não for interrompida. Ok, o que, que a gente precisa fazer então? Quais são as regras? A gente precisa fazer o que eu acabei de fazer com você. A gente tem que chegar nos seus amigos sem acordar eles e matar essa criatura enquanto eles estão dormindo. Porque se eles acordarem com essa criatura, é muito, o problema é muito maior. Mas aí a gente tem um problema porque você quase me matou nessa brincadeira. Não, eu tava, eu tava, eu tava mirando nele, eu acertei ele, eu não ia acertar você. Não era pra você, você tava ter acordado. Caso, você tava não, vendado. Você tava eu não... Mas eu, claro que eu ia gritar, tinha alguém em cima de mim com uma faca E você tá vendado, como assim você tava mirando? É o seguinte eu não, eu, eu, Desculpa, eu não, eu não tava preparado pra isso hoje não, não nem sabia que vocês vinham É o seguinte Se eles não perceberem que estão sonhando Eles não estão em perigo Tudo vai estar tá acontecendo dentro da cabeça deles É por isso que eu tô devendo A gente não vai conseguir enxergar o que eles estão enxergando A gente vai, Eles vão estar tá conversando com alguma representação de culpa deles Talvez um cachorrinho que eles deixaram morrer Talvez uma pessoa que, que eles tenham feito algo terrível com elas Mas isso Mas vai é se materializar dentro... fisicamente? Esse é o problema Eles não podem perceber Se eles não perceberem que estão sonhando Se eles acharem que é tudo Talvez uma manifestação do Santo Bresso a gente, a gente tem que fazer eles acreditarem que isso é verdade A gente não pode deixar eles saberem que é alucinação Que, eles, que isso não existe de verdade Porque se eles perceberem É aí que o problema fica maior O parasita, ele se alimenta de culpa Mas a fonte dele, segundo o que meu pai anotou 
é dos sonhos. E assim como quando você percebe que está sonhando dentro de um sonho, você consegue poder supremo. Eles têm algo parecido. Se o hospedeiro dele perceber que está sonhando, eles conseguem se materializar na realidade com aquilo que estava sendo projetado. E aí, a gente vai ter que lidar com as projeções de verdade. Ok, entendido. Então... Toma isso vamos, aqui. Ele, vamos... te, ele te entrega uma, uma venda. A gente okay. não vai enxergar o que eles estão enxergando. Então a gente precisa de uma desculpa pra, pra gente não saber onde, onde as coisas estão. Você consegue okay. pensar em alguma mentira que, que eles iam acreditar do motivo da gente estar tá vendado por algum, algum mistério? Eu, eu não entendo. Por que só não falar a verdade pra eles? Tá tudo bem. Porque comigo, eles vão perceber por que estão sonhando e as criaturas vão se materializar. Se eles não perceberem, se eles não pensarem que estão sonhando, vai tudo acontecer Aqui, na cabeça ob... deles, então nada vai ser real. O objetivo é eles continuarem achando que estão sonhando, certo? Sim. Então a única é maneira a gente... que a gente vai conseguir derrotar essas coisas, os hospedeiros são... Esses parasitas são muito fortes. A única maneira de conseguir lidar com eles é se eles, de alguma maneira, fizerem as pazes com eles mesmos. E ele... Porque isso ele vai eliminar a fonte da culpa. E toda a força do parasita, ele não vai mais ter de onde tirar a força, a energia de culpa. E aí ele vai ficar extremamente fraco. Até lá Aqui, eles vão ser senhor... extremamente fortes. A gente Aqui, precisa senhor, valeu... enganar eles ah. e fazer eles acreditarem que a gente tá lutando contra essas criaturas também. Ok, eu não sou muito bom com essas coisas, mas e se a gente só fingir que faz parte do sonho deles? Eles não podem saber que estão sonhando! It's... Eles têm que achar que o que estão vendo é verdade! Aqui, então a gente finge que é verdade. É exatamente isso que a gente vai fazer. Ok. Então vamos. A gente descobre na hora. Só vamos. Meus amigos estão em perigo. Sim. Ok. Toma essa venda. Ele te entrega a venda. É, você coloca a venda vermelha? Uh, eu coloco, mas... Tá. Tá. Uh, deixa eu pegar... Hum, tá. Você, então você coloca essa venda vermelha aqui. É... E a partir de agora... Uh, Luba. Todas as ações do Joey você vai ter que interpretar como se ele não soubesse onde estão as coisas no mapa, tá? Você vai ter que... É, tipo, você não, vai, você não vai poder ir reto no, numa da, da, das coisas que, ele tá, que eles estão vendo. Tá, eu posso Entendeu? só apertar bem então pelo, pelo roleplay? Então, mas é que você precisa mexer... Seu... Tudo bem, tudo bem, você ah. pode... Você pode... É que você precisa mexer o seu, o seu boneco. Tá, ok. Tá? Ok. Ele fala okay. isso... Se prepara. Se okay. tudo der certo... A gente vai conseguir derrotar essas coisas dentro dos sonhos deles e não vão nem perceber que estavam sonhando. E aí eles vão acordar e vai estar tá tudo bem. Ok. Mas a gente precisa Vamos. deixar eles lidarem com essa culpa. A gente não pode falar que eles estão sonhando, senão vai ser muito pior. Ok, ok. Ok, Dá. deixa eu voltar. Okay. E aí você começa a sair do quarto. Uh, agora eu vou... Eu vou te deixar desmutado, porque você vai começar a ouvir. Você saiu do quarto, eu tô indo pro corredor. Uh, uhum. Só pra esclarecer. Quando você... Chegar perto e ouvir a conversa de duas pessoas As duas pessoas, na verdade Se a Alice estiver conversando com alguém É a Liz E ela faz uma voz diferente Mas é ela mesma que tá falando Então, se tiver duas pessoas falando A Liz vai falar como a Liz E aí quando eu estiver falando como essa pessoa Na verdade é a Liz fazendo uma voz diferente Ela vai estar tá meio que falando sozinha Você vai estar tá ouvindo a voz tá. da Liz duas vezes Tá Entendeu? Eles estão tá. sonhando E eles não podem saber que estão sonhando Isso Liz, pode Oi. B. Pera aí, eu tava no alt tab na real. Calma aí. Opa, pronto. E, ok. Continuando de onde a gente tinha parado, então. A porta abre, ela é arrombada pra fora, você pum, bate com tudo e cai assim. Você toma, deixa eu ver, inclusive, um de dano. Quando você toma essa <risos> forte porrada. E você tá, cai de tô... frente com o Alex. E eu tô, tipo, caída sentada, assim, no é, chão. É, você caiu sentada com as armas na mão, assim. E ele tá olhando pra você com um olhar de desprezo. Alex? Eu, eu, eu vou, tipo, enquanto eu, eu, eu falo isso, eu, eu vou, tipo, erguendo a mão pra, pra alcançar a maçaneta da minha porta, assim. Ok. Uh... Alex? Um, você, você coloca a mão assim, você alcança, você puxa, o seu quarto tá trancado. Abaixa a mão devagarzinho. Alex? Oi, Liz. Oi. Tudo Como bem que com você? você tá aqui? Como que você veio para aqui? Como que tá passando Power Rangers se não tem TV no... Me responde. Tá tudo bem com você? Não. 
Nunca teve. E nisso eu vou, eu começo a me arrastar pro lado devagarzinho, me erguendo, assim. Alex? Ted. Sei, digo. Tá cortando um pouquinho o seu áudio, Luiz. Tenta é, ver o negócio da, da voz ou de cancelamento de eco. Um segundinho, desculpa. O condensador tava muito Pronto. fechado, eu acho, só. Tá melhor agora? É bem melhor. Uhum. Você é patética, Liz. Eu tô me erguendo enquanto isso. Fico de pé. Por que, que você fez isso comigo? Eu não fiz nada com você. Você Por vê. Que você fez tudo aquilo comigo. Sangrando, descendo da nuca dele. Você percebe um buraco de bala. E desce um pouquinho de sangue. E ele dá alguns passos pra frente. Por que, que você fez isso comigo, Liz? Responde! Não é, real. não é real. Não é real. Eu fecho os olhos. Não é real. Não é real. Não é real. Não é real. Você não fala é real. isso. Ok. Uh, você vê. Uh, você ouve vindo, da, virando a esquina. O Joey e o porteiro. O, o porteiro, não, desculpa, o hoteleiro. Eles vêm correndo tu, 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 e por algum motivo os dois têm vendas vermelhas nos olhos. E você não sabe exatamente o porquê. É, eu não sei se eu vi isso, porque eu tava com os olhos fechados falando, não é real, não, você não só é ouviu real, esse, não é real. Esses passos okay. virando a esquina e correndo na sua direção, assim. Eu... eu ouvi ela falando? Não é real? Uh, ainda não, ainda não. Eu... Como é que eu não sou real? Eu quero pegar o, o ombro dela e empurrá-la assim na porta. Tá, você Bater quer dar um ataque? A dela. Quero. Tá. <risos> eu faço luta? É. Você quer esquivar ou contra-atacar isso? Ou nada? É, eu tô de olhos fechados, então eu não vou fazer nada. Messi, desculpa, mas na ficha do, do Alex aqui não tem luta. Não tem? Uh, a sua luta? Não. É... Tem sim, eu coloquei luta. Não coloquei? Não. Lá embaixo. Não, tá zero aqui. Em soco. Só se for... Ah, em soco tem. Isso, é isso. <risos> então eu dei extremo. Você deu extremo? Dei extremo, tirei seis. O Alex, ele vai em direção à Liz. E, o que, que você falou? Eu quero pegar o ombro dela e bater com tudo. Na... na... Mas você quer, você quer dar esse set de dano? Oi? Você quer dar esse set de dano agora? Eu só quero... Na verdade, eu só queria acordar ela, assim. Tá, ela então, é um você, então você não deu um mesmo. ataque, você só empurrou ela. É, basicamente Tá, então isso. você não deu um ataque, ok. Esse extremo não foi tá, um ataque, tá. foi tipo um pum na parede, assim. Liz, você, você toma um de dano. Você bate assim e, e, e você sente que ele te empurrou pra parede com tudo. Como é que eu não sou real, Liz? Abre o olho e olha pra mim. Olha o que você fez comigo. Eu tava com as foices, porque eu saí com as foices. Eu seguro as duas foices, tipo, eu ergo as mãos assim com as duas foices. É, elas estão viradinhas com a ponta assim, e eu quero empurrar pra frente pra, tá, tipo, aí. cravar aí é a foice nele. Aí é iniciativa. Ok. Se você fazer isso. É, a, é, Alex, pode dar sua iniciativa, que é um teste de destreza. Eu não tô vendo nada? Ah, não tô vendo, óbvio. Não, você não tá vendo, você tá chegando correndo <risos> e você eu ouve tirei... essa batida na porta. Eu tirei bom. Eu tenho que dar um teste de destreza também? Sim, iniciativa. Uh... Eu tirei bom também. Uh, qual a destreza maior? Eu tenho 75. Eu tenho 75 também. Tira mais um. Eu não posso intervir, mestre. Ah, uh, não, porque é a sua acabou de começar. Eu tirei 005, eu tirei extremo. Boa, eu tirei normal. Tá. Uh, começando essa batalha então, eu vou mutar a Gabi e desmutar o... Gabi, aperta B. Uhum. Pronto. Ok. Voltando, Calango e Guache. Oi. Vocês então veem o Christopher e o Brulho. É. E eles eles estavam eles estavam postando assim um braço de ferro e, eu, e os dois se levantam. Olha quem tá aqui, ó. <risos> Gringão. É meu filho. Pai? Eles Mano, o que que tá acontecendo, velho? 
Pelo visto, seu menino também tá aqui. Tá. Ah. É normal dele desaparecer. Ele sempre foi. <risos> Alô? Arthur. Não César. sai do quarto, não sai do quarto. Você saiu do quarto? Saí, mas não sai. Você tá escutando a voz do Brulho, não tá? Eu tô. Não é ele, não sai. Tá se escondendo de novo, filho? Igual você sempre fez? Eu fecho a porta. Você tenta fechar a porta e ela tá muito mais pesada que o normal. Você, você começa e você vê o Brulho caminhando e pum, ele segura a porta e pum, puxa ela pra trás, assim. Eu corro, e, mano. Eu corro de volta falou? pro meu quarto. Eu vou sair correndo. Você sai correndo. Quando você olha pra trás, você vê que a porta do seu quarto que tava aberta tá fechada agora. Beleza, eu vou correr até lá e tentar abrir. <risos> eu quero vir pro corredor. Parece que teu filho é covarde igual eu. É igual o meu. <risos> Menino! O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? Você é, vai? Eu consigo abrir a você porta? Você não vai mais falar com seu pai de novo? Você chega na porta, você vira a maçaneta, tu, 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 tá trancado, você não consegue entrar. E a chave ficou do lado de dentro. Eu vou sair correndo pra descer, então. Tá, você começa a sair correndo. Arthur, você ouve o, o brulho. Você ouve alguém girando a maçaneta. Tu, 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 tu. César? Arthur. Arthur, não sai do quarto, eu tô correndo. Não sai do quarto, não é o brulho. Então... Eu... Você vai fugir igual você fugiu quando a Amanda morreu. Quando o Henrique morreu. Pra me deixar sozinho de novo. É só isso que você faz, não é? Só me deixar sozinho, Arthur. Eu só viro e fico distante assim da porta olhando. A porta... Pum! Abre com tudo e dá um teste de sanidade. Você vê... O seu pai com os olhos pretos e uma, um buraco de bala do lado escorrendo sangue, onde ele tinha tirado. Mestre, desculpa, esqueci de falar. O, o Cris vai atrás do, do César. Ok. É. Eu ah, falei no teste. Pro... Desculpa, era pro, pro Joey. Ah, você lembro, perde... Pra... Era, tá. Um de sanidade. Você tá vendo o seu pai vivo na sua frente. Nitidamente. Eu? Ambos. Quem falhou perde um de sanidade. Ah, eu nem, nem joguei. Ah, não, eu já tinha jogado antes, quando eu vi eles cê, fazendo... Você passou, né? Sim. Ah, é, então, então você não toma, só o Arthur. Tá. Ah. Ele, ele começa isso? a entrar na sua direção. Tá, eu quero segurar o um martelo que tá aqui. Tá, você segura o um martelo. Uh, deixa eu desmutar a Gabi agora. Tá, pode, pode tirar o B, Gabi. Uhum. Você ouve, então... Corridas e, tipo, batidas em cima, tu, 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 pegadas passando. E o Joey e o hoteleiro chegam correndo. E vocês ouvem também, dentro do quarto do Thiago, barulhos de luta. Ok, eu tô com as duas foices nas mãos. E com aquela okay. parte sem lâmina, aquela parte curvada do lado de fora, eu encosto elas no Alex, tá na minha frente. E eu começo a tentar empurrar ele pra trás, usando as lâminas, assim. Tá, você... É um ataque ou você só quer empurrar, fazer uma manobra? Não, eu tô empurrando então ele. Então é força, teste de força contra ele. Eu quero continuar correndo quando deve. Sim, você tá... Na sua rodada você vai descer as escadas. Eu falhei. Eu falhei também. Uh, você não consegue empurrar, você, tipo, você tá tremendo assim, você só coloca, coloca as foices contra ele, mas ele tá em cima de você, assim, segurando seus ombros, você não consegue fazer muita força pra empurrar ele. Uh, eu vou tirar uma, vamos tirar as iniciativas pra todo mundo agora, pra definir as ordens. Uh, prim, ok, vamos lá. Primeiro foi, uh, atualmente, a Alice Urobon, né? Uhum. E eu, depois é o Alex, o hoteleiro é depois de vocês. Não, eu tirei extremo aquela vez contra tá. o Alex. Então o Liz primeiro. Alguém tirou extremo? Eu tirei extremo também ah. agora. Não. Uh, você tem mais destreza que a Liz, né, Joey? Eu tenho destreza 59, eu tenho menos. Não, não. Eu tenho tá, 75. Tem okay. Então você é depois da Liz e antes do. Você é depois da Liz e do Alex. Joey, hoteleiro. E. César e Arthur? Eu tirei bom. Eu falhei. Tá, então é o César e depois o Arthur. Eu vou fazer todos eles jogarem juntos pra não ficar confuso. Tá bom. Tá. Uh, agora, então, sendo a vez da Liz, é o Alex. 
Eu quero tentar tirar a foice da mão dela. Pode Pegar fazer Pegar na mão dela e tirar. Eu... Falei. Você, você segura as mãos dela com a foice, é. mas você não consegue arrancar, tá segurando com força. Eu posso, tipo, contra-atacar, tipo, tentar, sei lá, soltar não, a mão é dele manobra. da minha? Não, é uma manobra, não tá. tem contra-ataque. Uh, Joey, é você. Liz. Joey. Oi. É, não, é você, pode ir. Liz? Liz, sem pai? Eu tô vendo ele também. Eu não, tá eu não respondo, Sim. porque peraí, peraí, na minha cabeça só... tudo é mentira. Calma aí. Liz. Ok. Ah, so... uh, pera, eu vou... Só mutar rapidinho todo mundo. Uhum. Menos o Luba. Ok, Luba, você tá ouvindo outra voz. Não é a da Liz, como o, porte... o hoteleiro disse. Nisso, okay. o hoteleiro fala... Eu não acredito! Senhor hoteleiro, o... de quem é essa voz? Eu não reconheço ela. <risos> não adianta! E ele tira a venda assim. Pode tirar! Eu tiro. Seus amigos são espertos demais! Como? E você vê esse homem de moletom amarelo, é um homem alto, negro, magro, e ele tem uma, um buraco de bala na, na testa, assim, e ele usa um oclinhos pequeno. Senhor hoteleiro, esse, esse, esse homem tá vivo? Foi o que eu te falei! Eu... Eles perceberam eu que estavam sonhando, é... agora é tarde demais! É uma, é uma manifestação física? A Eles gente se transformaram, ela percebeu! Ele. Ok, o que, que a gente faz então? A gente derrota ele? Vai, você, vai, você vai abandonar vai eles igual você me falei. abandonou, Liz? Eu só tô parada, segurando as foices, respirando fundo. Liz. Ah, peraí. Tá, agora tá ligado, vocês um... ouvem o César descendo as escadas, correndo. Eu posso descer? Pode. Mestre, desculpa. Ah. Não tem a rodada do, do Christopher ah, e do Brulho? Ah, tem, 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 tem também. Você pode falar como o Chris. Quê? Mas a gente não precisa jogar a iniciativa? Uh, o, Chris, o Chris e o Alex jogam na mesma rodada. Eu vou deixar... Ok. Então você pode ir como o Chris. Então eu posso ir agora como o Chris? Sim, sim, sim. Eu só vou seguir o César. Tá. Então você correndo, segue mano. correndo ele, o César desce as escadas, começa a descer atrás. Posso descer agora? Aham. Uh -huh. Tá, ah, eu desço as escadas correndo assim, na hora que eu viro, eu vejo as pessoas? Você vê um homem que você não conhece uh, na frente dali segurando ela assim, e você vê, ele, você vê o hoteleiro e o Joey arrancando vendas dos olhos por algum motivo que você não sabe. Ok, eu tô chorando um pouco assim, eu viro rapidamente, gente, o que que tá acontecendo aqui? E eu continuo correndo. Você vai abandonar ele também, Liz? Liz. Liz, 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 eu paro de correr aqui. Eu olho pra trás pra ver se eu vejo o Christopher. Liz, é você real. Você Chris correndo atrás de você, assim. Liz. A, a, a Liz começa a ouvir muitas vozes. Ela tá, tipo, com os olhos fechados, segurando a foice. E, e, na Liz. cabeça dela, ela tá ficando maluca. Liz, sem pai, sou eu. É o Joey. Confia em mim. Não era real, mas é real agora. A gente precisa lidar com ele. Calma, gente, pera. O que que tá acontecendo? O que, que que tá acontecendo? Por que que meu pai tá aqui? Tá, agora é, a tá vez da, agora é a vez do Brulho e do, do Arthur lá em cima. O Brulho começa a ir pra cima caminhando. E aí, Arthur? Tá, eu só vou pra trás. Não vai dar um Como? abraço no paizão aqui? Que? Como que... Eu... Deixa que eu faça eu... as honras. E ele te dá um soco. Da, você quer esquivar ou contra-atacar? Eu quero esquivar. Tá. Normal. Ele acerta. Ah, velho. Deixa que eu faça as ondas. Pou! Ele te dá um golpe e... Tá. Oito de dano. Te dá <risos> três de dano. Tá de dar vida. Ele acerta, ele acerta assim. <risos> você sente que seu queixo quase desloca e você cai pra trás assim. E você vê ainda o seu pai com aquele olhar preto assim. Ah, os olhos deles estão pretos? Não, só o do Brulho. Ah. Tá, eu... Eu quero tentar sair correndo. Uh, é a sua vez. Tá, pode entrar. Você pode... Não, na real você consegue sair correndo. Você não precisa fazer um... Um, 
uma rodada. Você pode só sair correndo e você chega aqui. Eu, quando você passa correndo pelo brulho... Ah, sempre corria. Covarde! E vira. E começa a caminhar. Tum, tum. Atrás de você. Agora é o... Alice. Ok, eu... Eu levanto a cabeça. Eu abro os olhos. Eu olho pro Alex, ainda segurando você a coisa. Você viu ele? Não. Então dá agora. Eu Ui. acho que deu sim, mestre. Na hora que ela abriu o quarto. Não, não, ela deu, deu só, foi Acordo. só pelo não, susto, não. Não, pelo, eu não pelo tirei. Ah. É, eu tirei menos que a minha sanidade atual. Então você passou. Tá, você toma um de sanidade. Por ter visto o Alex, que tá morto. Eu, eu abro os olhos. Eu olho no, no, no rosto do Alex. O Alex que eu conheci nunca me falaria isso. Ele era gentil. E ele nunca jogaria culpa em mim, apesar de eu me culpar por, por tudo que aconteceu. O Alex que você conheceu tá morto. O Alex que você conheceu, você tratou igual um lixo. O Alex que você conheceu, você deixou ele preso dentro de uma gaiola, igual um cachorro. Se você não é o Alex Isso. que eu conheci, então que Alex é você. E eu quero dar um empurrão nele, assim, com as coisas. Teste de força. Contra o, o do Alex. É, os dois. Eu tirei bom. Eu passei. Eu tirei bom. Não, eu falei. Tá, você empurra ele, ele vai pra trás, assim, bate na, na porta. E volta. Fazendo isso de novo comigo, né, Liz? Querendo me machucar de novo. Você destruiu uma vida, Liz. Você acabou você com a Você não é vida. o Alex que eu conheci. Você não é. O Alex que eu conheci era gentil. E ele nunca, nunca falaria isso pra mim. E Nossa, eu quero, eu quero, eu quero, falei. tipo... Eu posso falei. andar ainda nessa rodada? Calma, é, ele tá respondendo. Ah, eu desculpa. falei. O Alex que você conheceu tá morto. Por sua culpa. Ele nunca existiu. Ele sempre fez tudo aquilo por medo. Ele tinha medo de você, Liz. Ele tinha medo de você. Eu posso andar? Uh, não, porque você usou sua... Você tava abaixado, você pode levantar. É seu movimento. Hum, não, eu já tava de pé. Não, você tava abaixada, ele bateu você, você tava sentada, se empurrou ele com as foices e agora você pode levantar. Levantar é uma ação de movimento. Ah, ok. Tudo bem. Então, então eu me levanto. E é isso. Ok. Uh, agora é o Alex. Só que agora, Liz, eu não tenho mais medo de você. Eu só tenho raiva e eu quero dar um soco na cara dela. Pode dar o ataque. Esquiva ou contra-ataque, Liz? Esquiva. Ok. Hum. Hum. Sete extremo. Eu tirei normal. Liz, liga o lesão grave. O hum. Alex, você tá se levantando. Ele fecha a mão com toda a força e pou, em, em, afunda o seu nariz pra dentro, quebra o seu nariz e você toma sete de vida. Liz! E o seu nariz tá quebrado agora. E dá um teste de constituição pra ver se você não desmaia com a porrada. Eu falhei. Você to... Pum! Você apaga e cai no chão assim. Com a porrada, com o soco que o Alex te deu. Agora é o Joey. Eu tô, com a, eu tô com a espada sacada. E eu quero tentar cortar a cabeça dele fora. Dá um ataque. É contra a esquiva do Alex. É 40, né, mestre? Tu deu pra espada. 40, sim. Tirar do luta a briga. Eu vou esquivar. Eu tirei extremo. Tá. Tirar esse trampo pra esquivar, ele esquiva. Eu. Eu falei. Tá. Você. Ah. Ok. Meu coração você, tá. Quando ele, dá o, quando ele dá o soco, você desce a espada com tudo e corta o, o braço que ele acabaram de dar o soco fora. Ele perde um braço. Ele. Ele. Você cortou um. Arrancou o um braço inteiro dele fora, mas você não. Ele não morreu. Você só machucou ele pra caralho. É mais um amigo da Liz que vai me machucar? É isso que vocês sabem fazer, né? Liz, eu sou apesar, de da... Da, apesar de estar tá inconsciente, você tá consciente por algum motivo. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo isso? É. Você tá tipo, você não, tô, você não apagou o preto, você tipo, você meio que ficou imóvel assim. Sabe quando você um soco, apaga e volta? É tipo isso. Você tá. caiu eu e Eu deixei inconsciente então, na tá ficha ou não? Não. 
Tá. Você só deu um apagão assim e perdeu sua rodada. Vocês só machucam os outros. Eu Você, abordo a espada. Isso. Você tirou extremo, né? Tirei extremo. Tá. O dano da sua espada é 1d8 mais 1. Uh, desculpa, é só 1d8. É só 1d8. Então você tirou 8 de vida. Ah, ok. Agora eu é a espada. o hoteleiro. Eu, eu só aponto a espada pra ele e digo que... Que ele não podia ter feito isso com a Alice. Uh, como que você tá bem na frente do Alex, o hoteleiro não tem acesso... A, a, a bater com ele, porque vocês estão ocupando os dois lugares que ele conseguiria. Então ele só... Ele só ele só vira pra você... É aquilo que eu te falei! Não tem muita coisa que a gente possa fazer! Mas a gente tem que derrotar isso! Ok. O meu amigo ele aqui puxa, atrás desse quarto ele puxa tá... puxa uma bestinha pequenininha. Ele tem uma pequenininha besta, assim, de uma mão só. Parece uma pistolinha, mas é, é uma bestinha, assim, que solta dardos. Agora é o César. Tá. Hoteleiro, que caralho é isso aqui, mano? Hoteleiro? Ah, uh, desculpa, não vi que você estava falando comigo. <risos> vocês, vocês estão sendo parasitados, vocês estão sendo parasitados e... Eu não posso falar muito. Vocês têm que lidar com seus próprios... Vocês têm que derrotar ele. Como? Quê? César, essas... Essas coisas aparecem a partir da nossa culpa. Você precisa lidar com ele de alguma maneira ou outra. Menino sempre querendo explicação. Sempre querendo tudo na mão. É você, no caso. Não é o seu pai. Aproveita. Não é o seu pai. Aquele ali não é o senhor Christopher. Como não sou eu, Joey? Confia em mim, César. Ele não é real. Não é o seu pai. Eu sei que você quer acreditar. O Eu sei que você quer acreditar. Seu ombro. Não é assim que a gente vai conseguir derrotar eles. Mas o que a gente faz, então? Tem que esperar! Ok. Eu escuto isso? Um, um pouco, sim. Você, você escuta. Tá, eu... César, filho! Eu viro pro meu pai. Você sabe que... A culpa disso tudo é sua, né? Por quê? Se você tivesse me ouvido, menino! Não estaríamos aqui! Mas não! Eu pedi pra você, não venha! Você veio! Eu. Eu olho pra baixo só e fico esperando. É a vez do. É culpa do sua, Chris. menino. Tá. É culpa sua! Você é culpado de tudo! De tudo isso! Você é culpado disso aqui na minha cara! Você é culpado da sua mãe! Tudo o que aconteceu em nossa vida é culpa sua! E você sabe disso! Eu tentei! Eu tentei muitas vezes! Me machuquei por você! Eu fiz tudo por você, menino! É o que você faz. Isso. Nunca gostou de mim. Nunca me amou do jeito que eu te amei. Isso sempre doeu tanto. Isso sempre machucou tanto, menino. Eu só quero abaixar a cabeça e chorar. O brulho... Começa a correr atrás do Arthur. Arthur, é sua vez. Ele tá correndo atrás é, de você. Eu vou continuar correndo. Eu tô correndo tá, você também. Você chega aqui e o Bruno tá correndo atrás de você. Vai fugir pra sempre? A vida inteira fugindo, Arthur? Nunca conseguiu encarar os problemas? Tá, eu quero. Eu quero virar e. e me preparar assim pra bater nele, então, com o meu martelo. Ok, você. Você para na sua rodada? Ele Sim, tá atrás de você e... ainda, tá? Você vira, ou você, você quer ir pra cima dele ou você quer esperar? Eu quero. Eu quero virar e, e bater um martelo nele. No, ok. Qualquer parte atrás. no joelho. Sei ele lá. vem correndo assim, ele tá. Ele vem correndo pra te dar uma porrada. Tá. 30, é 40, né, que eu tenho de. com martelo. Aham. Uhum. Tá, então foi normal.
Que isso? Ah, não. Mestre? Ah, não. Uh... Eu tirei um. <risos> e ele tem... Um D4 mais um D6. Você toma 10 de dano. Ele... Ele vem correndo na sua direção. Você se prepara para bater no brulho. Ele agarra sua cabeça. Igual ele tinha agarrado do carniçal. E começa a socar. Pum! Pum! Sempre fugindo! Sempre me deixando pra trás! Pum! 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 O seu olho cai. O seu cano começa a afundar. O seu, a sua mandíbula abre. Sempre! Sozinho! Sempre! Sozinho! Ele solta. E você cai. Completamente imóvel no chão. Morto. É... Alice. É... Nossa, calma. É... Eu caída no chão com o meu nariz afundado e o sangue escorrendo. E em meio ao sangue tem lágrimas escorrendo do meu rosto. E quando eu levanto a cabeça, apesar das muitas lágrimas escorrendo, a minha expressão é de raiva. Muita raiva. Eu me apoio nas duas foices e eu começo a me levantar do chão. Você já tava levantada. Co... Eu já tava? Ah, ok. Então eu, eu me encosto na parede, eu arrumo a minha postura. Eu pego as duas foices. E eu cravo elas no peito do Alex. E eu Ataque. quero cravar elas e puxar elas pro lado, assim. Ataque. É, Mestre. Alex, você quer esquivar ou contra-atacar? Eu posso me jogar nesse ataque com o... Pode. O e Chris. contra -atacar. Ah, com o Chris? Ah... É. Na rodada... Não, porque ele tá longe. Tá bom. Okay. ok. Eu vou só esquivar. Pera, é luta, né? Sim. Briga, eu tirei 11. Eu tirei extremo. Quanto de luta você tem? Eu tirei normal. Oi? Quanto de luta você tem? Eu tenho 65 de luta. Tá. Uh, você tirou normal? Uhum. Uh, o dano da foice é um D8. Você enfia no peito do Alex e rasga pra fora assim. Você rasga o moletom, você vê o peitoral dele aberto uh, e definido e bem magro. Igual é, quando ele tinha tirado a roupa da última vez que você viu ele, antes dele se matar naquele bunker. E começa a jorrar sangue pra baixo. E ele ainda olha pra você com raiva nos olhos, chorando. É essa sua desculpa, Liz? É essa sua desculpa? Me matar de novo? Você não é o Alex que eu conheci. E você nunca vai ser. Você é só um reflexo do que sobrou dele em mim. E toda essa culpa que eu carrego. Mas você... Você não é o Alex. Se eu carrego a culpa... Isso é problema meu. Mas eu sei que o Alex nunca... Ele nunca... Faria isso comigo. Ele nunca falaria isso pra mim. E aí eu quero empurrar que o corpo pensa. dele pra trás com o meu pé, eu posso? Uh, não, porque você já atacou. Ok. Você que pensa. Você que pensa que eu nunca faria isso. Você nunca me conheceu de verdade. Você não sabe que eu sou de verdade. Vocês me mataram. Vocês me levaram pra um lugar onde vocês sabiam que eu ia morrer. Eu não era preparado pra aquilo. Eu só quero uma desculpa. É a única coisa que eu quero. Eu sinto muito pelo Alex, aquele que ficou na missão. Mas eu não sinto muito por esse Alex. É só um reflexo da culpa que eu carrego. Aquele Alex, eu sinto muito por ele. Ele foi Alex, uma das pessoas mais isso. puras que eu conheci. Eu também sinto por aquele Alex. 
Eu espero que algum dia seus amigos sintam por você também. E eu quero dar um soco na cabeça dela, com o um braço que eu tenho. Ataque. Eu tirei... muito bom. Ok. Liz, contra-ataque ou esquiva? Eu quero contra-atacar. Ok. Eu tirei extremo de novo. Quanto no dado? Eu tirei 5 no dado. Ok. Uh... Você... Ele te ataca com... Ele, ele vem pra cima de você. Você aproveita que você tirou as foices e enfia uma das foices no, na, no ombro, assim, que tava, que tava com o... Que já tava com o braço cortado. Você arranca o braço inteiro dele e agora só tem mais um braço. E ele tá muito ferido e sangrando muito. Eu sinto muito, Alex. Eu não queria que as coisas chegassem nesse ponto. Me pede desculpa. Eu Me sinto muito, desculpa. Alex! A sua mãe te abandonou por causa disso. Por causa desse seu jeito aí. Por causa desse seu jeito de ser. Agora é o, o Joey. Liz, não é... Você viu que a expressão dela mudou completamente quando ele falou da mãe, tá? Uh, Liz, você, vê, você vê, Joey, uh, vocês percebem que ele parece que tá sofrendo muito mais com os golpes agora do que antes, o Alex. Ah, desculpa, agora é o Chris, agora é o Chris, não é, não é o Joey, é o Chris. Eu... Eu ainda tô cabeça baixa, você já também tá. Eu quero pegar ele pelo colarinho e jogar ele na Liz. Ok. Uh, teste de força. Eu tirei normal. Desvantagem que só tem um braço. Oi? Não, é o. Ah, não, é o eu tô com o Christopher. É você. Ah, tá, calma. Ele vai me jogar na Liz? Isso. É. Eu, te... eu posso esquivar? Uh, você pode tentar esquivar, sim. Não, é manobra, é força, você tem que usar força. Ou esquivar, você pode tentar esquivar. Esquivar, então. Mas ele tava olhando pra baixo, mestre. Ele não... não é, é verdade, você, você, tá, você, tava, você não tava olhando diretamente. Mas mesmo assim, eu deixei, eu deixei ele tentar esquivar. Tá, eu fui normal. Uh, você não consegue, então. Ele tirou bom. Eu não consigo, não consigo? Não, ah. eu tirei normal, mestre. Ah, então você consegue dar uma, um pulo pra trás, sim. Você chega mais perto aqui. E o César, o Christopher também. Porque você me odeia! Sou eu? Só queria o seu amor! O Christopher tá falando com você. Eu não respondo. Pelo menos não por enquanto. Tá. Uh, agora é o. Joy. Uh, o César caiu em cima da Liz? O César não caiu oh. em cima da Liz, ele tá quase ele não caiu. Ele foi pra trás e voltou assim. Liz sem pai, escuta o que eu tenho pra dizer. Essas são manifestações dos seus próprios medos. Não é ele quem você tem que perdoar, é você mesma. É isso que tá causando. Pra derrotar ele, você tem que se perdoar. Eu não sei quem é essa pessoa, mas não é ela. É a sua culpa. Você tem que aprender a se perdoar. E eu não, eu não vou atacar. Tá. É... Arthur, Liz. É... Ok. Uh... Tá difícil, calma. A Liz, ela já tá com muitas lágrimas nos olhos, dá pra perceber muitas lágrimas correndo e pingando na roupa dela e no chão, misturado com o sangue do nariz. Eu sinto muito, Alé. Eu fiz tudo o que eu podia. Mas a minha mãe... Ela fez tudo o que ela podia por mim também. E eu quero dar um passo pra frente. E abraçar o Alex. Tá, você vai em direção ao Alex. Alex, é sua vez. Enquanto, isso, em, é, enquanto você falava isso, você ouve a porta do Thiago. Plou! Ela abre pra trás e vocês veem o Thiago segurando um cara. 
com um casaquinho de couro preto. E o Thiago tá segurando ele. Pô! A culpa não é minha, Gonzales! E vocês veem um carinha de cabelo preto é, embaixo dele, assim. E vocês ouvem ele. O meu cachorro não é minha culpa! Pô! Ele dá um socão, assim. E agora é o Alex. Quando ela tá vindo me abraçar, eu só falo. Eu, eu vou um pouco pra trás e eu falo. Eu quero tirar a única coisa que você nunca vai usar nessa vida. E eu quero dar um soco bem no lado esquerdo, no, na parte do coração dela. Tá. Eu dei extremo. Liz... Liz, você tá com lesão grave, né? Tô. Quanto de constituição você tem? 73. Ah, não. Ele pegou o dadinho de metal. Liz, você abre os braços pra dar um abraço no Alex. E com o braço que sobrou dele, caindo aos pedaços, sangrando. Ele, de algum tipo de força sobre-humana, enfia a mão dentro do seu coração e espreme. Você sente uma dor indescritível. Você sente todas as veias do seu corpo gritando em dor. E com o Alex morrendo na sua frente, a sua visão também vai se apagando. E você cai. E junto com isso, vocês veem o Alex começando a ficar completamente preto como aquele lodo e desintegrando junto. Virando uma espécie de silhueta estranha que cai deitado na frente da Liz e ali no corpo da Liz, junto, espalhando um pouco dessa gosma. Não! Ah, não, não, não! Agora é o Christopher. O hoteleiro, ele olha não, não pra aquela situação. Ele olha pro Joey. A gente precisa fazer alguma coisa! É o Christopher. Você precisa fazer alguma coisa! Eu não sei o que fazer! Isso nunca aconteceu! Eu vou fazer a mesma ação. Eu vou fazer a mesma ação de antes, eu vou pegar, tentar pegar o César pelo colarinho, só que agora eu vou jogar em cima do Joey. Teste de força. Eu tirei. Eu passei. Só, normal. Eu. César. Eu tirei dois. Uh, você. De força, né? Você. O, o Christopher bota as mãos assim, você segura as mãos e olha nos olhos dele e ele não consegue te levantar. Menino, por que você nunca me amou? Você é patético. Você é patético! O pai, meu pai que eu conheço, nunca falaria isso pra mim! Seu merda! Pedaço de bosta! Você, menino. Você acabou com tudo. O que eu mais amava, inclusive você! Você não é mais você. Você é outra pessoa, menino. Você não é mais o César que eu criei. Te odeio. Você não me odeia? Eu também te odeio. Sinto nojo de você. Quer dar um soco na cara dele? Eu posso? Pode dar um ataque. Eu quero dar contra-ataque. Tá. Cadê? Peraí. Eu tirei normal. Eu falei. Dá o dano. É... O... Rapidinho, mestre. O... É um D4 Alex, mais um D6 do Christopher. Tá, tá bom. 
4 mais um D6. Foi 7 de dano. Lesão grave e constituição, ver se você tá acordado, César. Se você perde a rodada, no caso. Ali. Uh, você toma então 7 de dano. Como você quer atacar ele, Christopher? Eu só quero dar um, um soco no, no, no lado aqui. Você ó. toma um soco do Christopher, pum, você apaga por um momento assim, cai no chão e volta. Com, com... Você sente que fraturou parte da sua bochecha, se eu quero não estar tá quebrado nessa região aqui. Uh, agora é o Joey. Teste de sanidade eu mando... por causa da Liz. Hã? Teste de sanidade por causa da Liz. Salve de frente pra ela quando... Você tava, tipo, literalmente na frente dela quando ela morreu. Eu falhei. No caso, eu tirei mais. Você toma... 4 sanidade. E é só rodado. Ah, você, você na real tá em choque, você tá tipo... Você viu a Liz, que era tipo uma, uma, um pilar, era sua, era sua senpai. Ela acabou de, ter, de ser dilacerada na sua frente. E você sente que se você tivesse atacado, se você tivesse feito alguma coisa, você teria conseguido parar. Senhor hoteleiro... Procura aquele parasita na cama do meu amigo. Ele tava aqui no quarto sem... O quê? O parasita, não é assim que a gente derrota? Era pra, era pra aceitar, era... Ele... Eu, não sei, eu não sei como fazer, como lidar com isso. Por que, era... Ajuda... Por que você não fez alguma coisa na frente dele? Você podia ter parado. Por que você não fez Ajuda nada? Meu... Ajuda meu amigo ali atrás. Ajuda o quê? Ajuda o quê? Você... Por que você não faz nada? Por que você tá parado aí? A culpa não é minha, a culpa falei... é sua. Eu falei pra ele ajudar e vou correndo pra cima do Chris. Com a espada também. Ok. Você pode dar ataque. Você passa por cima do corpo da Liz. Eu deixo ele me atacar. Ok. Ele deixa? Então, o que isso significa? Ele não vai fazer nada, você pode atacar direto. Ok, eu quero cortar a cabeça dele. Tá. Mas a cabeça dessa vez não é braço. Ok. Depende do seu ataque. Deu normal. Uh, pode dar o dano. É um D8. Deu 8. 8. Tá. Você Eu juro. enfia... Você tenta cortar o pescoço, a sua espada para no pescoço, entra um pouco e volta. Você sente que mal fez efeito. Por algum motivo, esse, esse o Christopher parece ser bem mais forte do que o Alex estava para os seus golpes. Ou, agora é a vez do César que acorda no chão, assim. Eu acordo? Eu uhum. falei na Constituição. Sim, mas você só apagou e voltou. Você perdeu a rodada, mas você, você perdeu a sua ação, mas você pode falar. Eu só com minha arma. Qual? Não, César, não. Qual arma? A minha arma. A minha C arma de César, fogo. César, não. Não tava com você. Você dormiu não tá com comigo? No, no bolso? Você não falou que pegou. Não tá com você. Tava no seu quarto. Tá, tá. Tá tudo bem, tudo bem. Ah, o, ele, ele tá me segurando ainda, né? Não, Chris. você caiu e ele, você tá olhando pra, pra cima, assim, ele na sua frente. Mano. É isso então, menino. Você vai deixar todo mundo me atacar, todo mundo me bater, igual você sempre fez. Mano, eu vou me virar e tentar sair daqui, mano. Você tem que levantar primeiro. Você só levanta. Você tá de frente assim pro Chris e começa a levantar. E agora é a vez do Chris. Eu quero pegar a espada da mão do Joey. Ok. Teste de força. Eu tirei bom. Foi bom? Joey? Foi bom. Eu quero esquivar, eu quero fazer alguma esquivar, coisa, contra-atacar, okay, não sei. Esquivar. Contra-ataque vale com a espada? Vale. Então eu quero contra-atacar, eu tenho mais. Ah, uh, não, aí é só teste de força. Você só pode tirar. Você pode dar um contra-ataque, eu deixo. Com força ou com a espada? Com a espada. Foi bom também. Não foi... não, foi bom, foi bom, foi bom. Achei que tinha sido ah, normal. Tá, ok. Uh, você consegue atacar de volta. Ele vem pegar sua espada, você... E tenta cortar. 
Cortar tá a mão? Bom. É. Sete. Ok. Você dá uma... Eu dei você... oito. Não consegue cortar a mão fora, mas entra... <risos> Entra fundo e volta. Ele parece ser feito de outro material que não é carne humana. Ele é bem mais resistente, assim, do que o Alex era. Tem alguma César, coisa que é corre daqui. do Chris pro Alex. Tem uma coisa bem diferente entre os dois. Uh... Corre daqui. O quê? Eu falei pro César correr, só. Uh... Ok, agora é o... Já foi o Chris agora, agora é o Joey. Não, é o César. O César foi agora, é o hoteleiro. O hoteleiro vem um pouco pra frente, assim. Não... Agora, na real, era o Thiago e o Gonzalez. Vocês olham, vocês não estavam prestando atenção, muito, muita atenção, mas vocês veem que o Thiago estava soltando lágrimas dos olhos e parou de bater no Gonzalez. E o Gonzalez está só te tipo, olhando para cima, assim, para ele. O, o Thiago está falando alguma coisa com o Gonzalez e está chorando, enquanto e o Gonzalez não está fazendo nada de volta. Agora é o, o Joey. Ah, eu quero... Não tinha ninguém nesse quarto aqui de cima, né, mestre? Aqui, não. Eu quero... Eu quero passar pelo Chris, eu quero... Aliás, eu consigo ver se eu vejo o, o tal parasita no César? Uh... Aquela figura? Não, você não vê nada. Você vê o César e, essa... e o Chris na frente dele. Eu, eu não sei o que... Eu quero ir pro quarto do César. Eu quero ver se aquele parasita tá lá. Você... Você tá em desespero, assim, com a espada. Você não sabe pra que lado virar. O hoteleiro, o hoteleiro tá, tipo, olhando pra você. Você não vai fazer nada? Você vai ficar só parado olhando seus amigos todos morrerem? Você fez agora, há pouco? Eu não sei o que fazer. O senhor disse Você nunca sabe o que pessoas... fazer, aparentemente, né? Se não fosse você pela gregrito, ninguém aqui teria morrido. A culpa é toda sua. Eu tô fazendo o que você disse que era pra eu fazer. Não! Se você tivesse ficado quieto, nenhum deles teria acordado. Nada disso teria acontecido. E o que, que a gente faz agora, então? Tem que esperar eles se resolverem. Tem que esperar... Eu não sei o que fazer. Você nunca sabe o que fazer, né, Joey? O quê? Você nunca sabe o que fazer. Quem tá falando isso comigo? Todos os seus amigos mortos na sua frente. Sempre isso. Nunca faz nada. Só depende dos outros. Só depende é dos outros pra salvar os seus amigos, né? Isso não é verdade. O Otero começa a andar, andar na sua direção. É só isso que você é. Você não serve pra nada. Todos seus amigos morreram na sua frente e tudo que você faz é entrar em desespero, chorar pela mamãe, pelo papai. Pera que ninguém, nenhum deles te ama, né? Não é verdade. Eu ajudo meus amigos. Não é verdade. <risos> Claramente, eu tô vendo aí, na sua frente, todos seus amigos ajudados. Não é verdade, eles têm orgulho de mim. <risos> A culpa de todos eles morrerem é sua. Assim como da outra vez, todos os seus amigos morreram, a culpa também foi sua. A não culpa foi é sempre não é sua, Joey. Você não nunca é segue o que eles falam. Você sempre. Não Faz é verdade, o que você eu acha sigo que sim. É Mas. Cool. Ah. Você é imprestável. A culpa não é, é verdade. toda sua. Não é verdade! Quando você e eu aponto isso... a minha espada pra ele. Bom, agora é. E todo mundo ao seu redor vira gosma. E desaparece. Nossa, Nossa Selvit, eu te odeio. Ele, ele puxa, ele, ele aponta aquela besta pra sua direção e atira. 
ele a, o, o tiro acerta em você e você toma... Você não tem como esquivar porque é ranged. Você toma... 5 de dano. Ah. A, a seta bate no seu ombro assim e começa a sangrar. E o, sorri, e o, e o hoteleiro tem um sorrisinho no rosto. Eu tô forte demais agora. Você não tem nem chance. Caiu que nem um patinho. Tá forte por quê, exatamente? Eu nunca vi alguém se sentir tão culpado pelo que aconteceu ao redor dele. É, só vez. Eu me... Eu me sinto culpado. Ah, todo mundo que morreu pode resetar, resetar a vida e a sanidade pra como tava antes. Ah... Nossa, vai tomar no cu, mano. Eu não acredito, velho. O início de um sonho deu tudo certo, porra! Nossa, Literalmente o início de um sonho mesmo. <risos> que eu ódio, mesmo, velho. Eu tava tão triste. Eu tô, com a, eu tô com a espada apontada pra ele ainda. Eu sei que eu fiz muita coisa que eu me arrependo. E eu teria feito diferente. Mas os meus amigos continuam do meu lado. E eles têm orgulho de mim. E eu vou fazer eles orgulhosos também. Você acha que eu ia te ensinar no seu sonho como me derrotar, otário? Ele vai te atacar de novo ou você vai atacar antes? Você só apontou a espada? Eu só apontei. Tá, ele, ele puxa e coloca mais um dardo assim e aponta pra você. Agora é sua vez. Eu quero tentar atacar ele então, com a espada. Okay. Que inferno! <risos> Toma, deu extremo. Não é deu possível. extremo? Não. Deu extremo, tirei 0,2. Como você quer matar ele? Quero cortar a cabeça dele fora. <risos> Hã? Pode narrar. Eu tô lentamente... Lentamente apontando a espada pra ele, andando em direção a ele. E eu falo que... Se o teu objetivo era me assustar... Tu não conseguiu. E eu corto a cabeça dele. Como? Só. Você levanta então a sua espada com raiva ou seu olhar. Como é que tá o seu olhar? Sereno. Você, com precisão, você pega a sua katana e na, na horizontal você faz um corte liso, a cabeça dele fica no lugar assim e começa a escorrer pro lado. E ele começa a virar aquela gosma preta. E o sorrisinho não sai do rosto dele enquanto ele cai. E quando, ele, quando a cabeça finalmente cai no chão. Você acorda e você vê a, aquela gosma ah! parasita que você tava vendo no seu sonho. Nossa, como eu te odeio. Como eu te odeio, como eu te odeio. Escorrendo da, de cima de você e entrando na cama. E você tá na sua cama assim. E todos, todas as outras pessoas também acordam juntos assim, nesse susto. Vocês lembram, mas acho que foi só um pesadelo de vocês. E todos os envolvimentos de personagem, todas as coisas que vocês passaram, as emoções, continuaram. E vamos lá. Tá, eu perdi a vida mesmo? Era sonho? Não, você recupera a sua vida, mas a sua sanidade você perde mais dois, mais três, porque foi a porrada que você tomou. Mas eu ah, enfrentei! Sim, mas você tomou a porrada de sanidade no sonho. Todos os outros também, vamos lá. Arthur, você toma 10 de sanidade, porque você foi destruído no sonho. César, você toma... Você tomou... Você toma 7 de dano, né? No sonho, então você toma 7 de sanidade. Sete. E Liz, você toma 12 de sanidade. Eu não lembro quanto que eu tomei no sonho. 14, desculpa, 14. Porque você tinha tipo, tomado 7 e depois mais 7. Você toma 14. Tá, então eu tomo mais 7 do que eu tava antes. Isso. Vocês todos acordam assim, vocês, vocês acordaram desse sonho. Vocês acordaram desse pesadelo. Uh, nenhum de vocês é sem, vê essa gosma, só o Joey tinha essa gosma em cima dele. Uh, mas vocês estão... Já é dia, já, já tá bem claro, você consegue, você consegue ver vazando pela, pela janela assim na veneziana uma luz bem mais forte do que tava com a neblina. Provavelmente já amanheceu. E vocês estão todos tranquilos, resgatados. Tranquilo. É, Tranquilo. Relaxados, descansados. E vocês Relaxa. percebem que do lado da cama de vocês... Tem um embrulhozinho. De cada um de vocês tem um embrulho. Brulho? Brulho? Não, um embrulho. Um embrulho, um pacotinho de couro assim. Tem, tem um embrulhozinho. A roupa! 
É, tá, eu, eu, eu acordo... Eu lembro de todo o sonho, né? Você Isso lembra um vagamente, minha igual você lembra de um também. sonho. Você lembra, você lembra de boa parte dele, mais do que você lembra de um sonho normal. Então, eu, eu lembro de tudo isso que aconteceu até depois que eu virei gosma? Sim. Até do Joey batendo no teleiro, eu lembro. Sim, sim você tá, lembra okay. de tudo isso. A gente lembra Bom. da sensação de se tornar uma gosma? Não. Todo mundo vocês acorda lembram, meio no Tipo, vocês então. viram esse sonho inteiro como se fosse em terceira pessoa, assim. Vocês lembram dele meio em terceira pessoa, não foi tudo em primeira pessoa. Okay. Mestre, eu queria sair correndo do meu quarto e ir pro quarto da Liz. Ver se ela uh, tá bem. Ok, deixa eu só... Resetar Depois de ver o embrulho, aqui. tudo bem, não tem problema. Eu só, eu só quero pera, fazer pera, essa, pera. essa ação. Você, você levanta, você levanta, você tá tipo, meio que acordando. Você não tá desesperado. Você só tá tipo. Você acordou de um pesadelo e você vê essa roupinha, você vê. Tipo, você, você abre assim, você pode ver, tem as roupas mesmo. Vocês veem as roupinhas de. de vocês uh, com, as, com as devidas cores. Você quer sair antes de mudar ou você quer, tipo, mudar a roupa e, e se ajeitar antes de sair? Tá, só uma, mais eu uma quero dúvida. Eu, não, não, eu quero sair primeiro. Quero sair correndo primeiro. Tá. Uh, você saiu correndo do seu quarto, né? Isso. Ok. Eu vou só pedir, mais uma então... dúvida. Ok. O, o sonho foi compartilhado e tal, mas ninguém viu o Arthur morrendo no andar de cima. A gente sabe que isso aconteceu. Você sabe que ele morreu, sim. Você é meio que, ah, tipo, okay, você tinha um conceito. Como se você tivesse assistido essa sessão. Ok. Ok, então você sai correndo pro quarto da Liz. É... E você, você chega na frente do quarto dela e bate na porta assim. Tum, tum, tum. Liz? Eu não respondo. Eu tô sentada bem num cantinho da, da cama, assim, bem na pontinha da cama. Respirando muito... Respirações curtas e pesadas com a mão, assim, no peito. E... Deixa eu, botar eu abro a porta. Eu vejo que ela não respondeu, trancada. eu abro a porta. Pode Liz, é o Joey, por favor, abre. Eu tô, tô, tô no cantinhozinho da cama aqui. Eu, eu continuo na cama. Eu vou chutar a porta. <risos> eu vou chutar a porta. Tá, pode chutar. Dá o teste de força. <risos> é força. <risos> é. Ixi, cuidado, é o... hein? Cuidado, é. Oh. <risos> Deu nor... bom. Bom? Você chuta, 34, a não. porta cede um pouco, mas ela não abre. Liz, você ouve PUM batendo na porta, assim. Liz! Eu levanto bem devagarzinho. Eu não falo nada, eu só vou levantando bem devagar. Eu vou até a porta, eu tiro com cuidado o tapete, com o candelabro e o livro em cima. Assim, ok. Eu coloco do lado. E aí eu destranco e abro uma frestinha. Liz, eu, eu me ajoelho na frente da porta. Você Liz, tá bem aí, o ah, Eu vou pedir porta. pra que... Todo mundo mute. Quer dizer, não, eu vou mutar vocês, tá, tá suave. Ok. E calando. Liz, o Joey, quando você abre a porta e olha pro Joey, tem algo estranho. Você olha pra cara dele e os olhos dele estão completamente pretos. E tem duas manchas, duas faixas descendo do rosto. Joey? Você... Você tá bem? Eu me ajoelho na frente dela, abaixo a cabeça e... Peço desculpa aí que eu vou cuidar desse cachorro que tava latindo na janela dela, que ela não tava conseguindo dormir. <risos> eu falo... Eu falo que... Listen, pai. Eu ainda vou te deixar orgulhosa. Eu sinto muito, Joey. eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu, eu quero me ajoelhar na frente do Joey. E eu quero... Abraçar ele, foda-se, eu, eu, eu olho pros olhos dele, pro rosto dele, mas eu, eu, eu só vejo que ele tá... Ele ainda é ele, e eu tá. dou um abraço muito apertado nele. Rapidinho, uh, deixa eu só mutar você, Gabi. Joey, você, agora que você sa saiu desse desespero, você abraçou ela, você percebeu que sua, sua perna tava um pouco acinzentada, e você percebeu que você tem um negócio que você consegue fazer. Você consegue escolher entre duas formas diferentes. E você dá uma... Você sente, é como se fosse desfocar os olhos. Sabe quando você desfoca os olhos? Você sente que você consegue fazer isso. E você dá um testezinho. Shush, sua pele volta ao normal. Peraí. Ok. Alice, você abraça o Joey. E quando você volta assim... Você percebe que ele tá normal. Você não sabe por que você viu ele com os olhos pretos. E com as manchas descendo. 
Eu tô, eu tô chorando. Eu, eu abracei ele. No momento que eu abracei ele, eu comecei a chorar. Então, quando eu me afasto, assim, eu tô nitidamente chorando muito. Por que você tá chorando, Liz? Você sabe por quê? Não sabe? Eu, eu não sei. Eu só tive o pior pesadelo da minha vida e eu não quero que mais nada de ruim aconteça com a gente. Joey. Pera. Como assim? Você tá normal agora? Como assim normal? Sei, eu acho que o tempo que a gente tá passando nesse lugar não tá me fazendo bem. Eu, eu, eu... Você notou eu... alguma coisa diferente em mim? Eu juro que quando eu abri a porta e eu olhei pra você, eu quero, eu quero, tipo, eu falo isso passando as mãos no rosto dele. Você viu o Joey eu, normal. Eu olhei pra você e eu, eu, eu vi os seus olhos pretos e um... Não sei, você já tava meio... Meio ah, daqui, sabe? Olhos, olhos, Mas agora olhos. você... Você tá normal agora. Que, que estranho. Enquanto ela fala isso, mestre, eu penso sobre essa forma e eu fico nessa forma. Você vê o Joey voltando a ficar com o olho preto e as, as... Como é que você quer que sejam essas listras descendo de você, Joey? Eu quero que sejam uh, duas saindo assim, ó. Tá. Tipo, a, as duas saem dos olhos, só que uma a de baixo abre um pouco mais e faz assim, ó. Ok. Tipo, ela vem até que assim, ó. Perfeito. Você vê isso acontecendo na sua frente, assim. Você vê ele, do nada, ficando desse jeito. A pele oh! dele fica cinza também? Sim. Joey? E a orelha dele fica pontuda. Foi você que fez isso? Eu acho que foi, pera, deixa eu tentar, deixa eu tentar voltar ao normal. Eu volto ao normal. A você de novo. Mano! Olha isso, olha o que eu consigo fazer! Como assim? Eu não eu, sei! Eu, 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 mas eu, eu, eu tô normal, por que que só você... Deixa eu... Só desmontar os ah. outros que acordaram junto. Vocês estão ouvindo bastante comoção, de, tipo, a, o Joe e a Liz estão meio que falando bem alto. Vocês não sabem exatamente do que, que eles estão conversando, mas vocês começam a ouvir, assim. Vocês estavam se ajeitando e vocês conseguem escutar eles um pouquinho, vindo de baixo. Joe, a minha orelha ficou pontuda também? Joe, vem cá! Eu, 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 eu pego Olha. ele pela mãozinha e corro até o, o quarto do Thiago. O Thiago... Tá, você corre até o quarto do Thiago e tá trancado. Você chega e, tipo, bate assim e ele tá trancado. Ele... Ô, oh, o que, que foi? Ô, oh, meu coisa? queridão! Abre aqui! Ah, me dá um tempo aí, deixa, deixa eu só me arrumar, tem... Que isso? Tem uma roupa aqui. Ô, oh, Tiagão, abre aqui! É Pera sério, aí, deixa eu abre, vestir, abre! Mano, acabamos de acordar. Abre, Tiago! Liz, abre. depois, mano, me de... depois eu... deixa eu dormir, deixa eu me ajeitar Esse... aqui. Eu tô com a roupa toda Esse... cagada. E vocês estão com a roupa Esse... toda suja, viu? Vocês estão com a roupa toda Esse... cagada de ontem. Existe um negócio sobre meninos chamado... Madeira da Manhã. Talvez ele esteja com vergonha. Joey, você não... Hum. Eu vou ali me trocar, daí depois você mostra pro Thiago. Ela, ela sai completamente envergonhada. <risos> ok. Você depois, vai pro seu quarto. Depois. É, César e Arthur. Pera. Vocês estão ouvindo, né? <risos> Sim. Vocês veem esse pacotinho de couro do lado de vocês, com o que parece ser roupa. O do César é bem grande. Parece que tem bastante roupa ah, pra ele. Bom mesmo. Uh... <risos> e o do Arthur parece ser bem fininho, assim, e pequeno. É... Vocês voltam seus quartos e se arrumam? Sim. É, eu, eu acordo. Eu não saio do meu quarto, mas calma aí, eu não saí ainda. É, não, não, eles é, estavam no quarto, mas vocês estavam no quarto de vocês. Eu né? volto e, e quero ver, eu quero abrir o. Tá, o eu Embrulho. vou abrir a minha, eu quero ver primeiro. Vocês. Eu vou. Tá, vamos lá. Eu preparei uma coisinha aqui. Vocês, então, todos abrem o, o armário, assim, se veem no espelho. Uh, o Joey fica se olhando no espelho por um tempo a mais, assim. E... <risos> Vocês começam a colocar essas roupas novas pra experimentar, assim. César, você percebe que a sua tem várias camadas, tem uma grande quantidade de pelo, assim. É uma, uma penugem bem forte, ela é bem quente. Uh, Liz, você vê uma roupa mais esverdeada, bem resistente, assim, de couro com luvas, é, bem bonita pra você. O Joey, você vê uma, uma espécie de roupa um pouco mais oriental, com umas, uns pedaços de armadura, umas luvas, assim, ela é rosa. O Arthur, você encontra uma roupa que parece que tem suspensórios que levam a um peitoral aberto, em cima, yeah. e em cima tem um capuz verde. É, vocês todos colocam as roupas e saem dos seus quartos. Pra se encontrar, eu vou pedir pra vocês olharem a minha stream agora. Que tem. Ah! 
Ok. Mar, que é assim, no, eu tô me sentindo no Calma Natal, aí, velho. Sim, yes. Tô me sentindo Mas no Natal. É o Natal, é o Natal. Vocês todos, então, colocam essas roupas novas, se olham no espelho, vocês uh, se sentem bem agradáveis, é uma roupa bem confortável, assim. Uh, e vocês finalmente veem o... Vocês todos saem pro corredor, se encontram, vocês vão pro lobby e todos vocês se veem com as suas novas roupas. Caramba! Caralho! Escaladíssimo! Deixa eu colocar aqui. Vocês todos agora se encontram no lobby do hotel. Com essas roupas novas. E vamos fazer a mágica aqui. Tá lá. Todos vocês Nossa, com as novas <risos> skins medievais. É Natal mesmo! É Natal, eu sou o Jon Snow agora! Vocês se veem com as roupinhas. Mano! Carai! Bom dia, gente! B bom dia! Arthur, você tá muito descolado! Pra quem fala! Obrigado! E todos vocês agora é têm dois de armadura. Yes! Oh, 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 Deus é bom! Eu... Né? Como eu, é que eu adiciona quero... isso? O Thiago, ele, ele sai um pouco desconfortável assim na roupa dele, ele sai tipo. Testando assim, ele. Ô, oh, até que eu gostei dessa roupa, hein? Ficou bonitão, Thiago. O que, que você queria mais cedo, ô, ô Liz e Joey? O que, que foi? Ah! Tiagão, vem cá! Eu puxo o Thiago pelo braço aqui e eu trago ele pro, pro, pro lado do Joey aqui. O que que. que Pessoal! Foi? O que, que houve? Olha, olha, olha pro Joey, olha pro Joey, olha pro Joey. Aí eu vi que, que tem o Joey. Cinza. Aí eu fico cinza. Vocês veem olha. o Joey, então, ele do nada, vocês veem é, os olhos dele ficando completamente pretos, tem duas tiras saindo assim dos olhos dele, ele fica com a pele acinzentada e com as orelhas pontudas. Como Thiago, assim? Olha, olha o nosso Oi? menino, que? olha como ele tá! Rapaziada, eu não, eu não sei se eu gosto muito disso, não. Ah, eu também não, Thiagão. Eu viro eu ao normal de... Estranho. Eu viro Mas a ele... forma humana de volta e falo assim, ah, tudo bem, eu posso ficar assim também. Ou assim. Que? Aí eu fico desligando e ligando toda hora. O quê? Como, como ah, que mano, eu não gosto disso, velho. Eu não gosto disso, Joey, Vocês veem, mano. então, o hoteleiro, ele, ele sai, da, ele abre a portinha assim atrás do balcão. Ah, bom dia, dormiram bem? Não. Oh, eu não pior gosto disso, Joey. Vida, eu, acho. eu não gosto disso. Ah, tudo bem, César. Um dia talvez você consiga também. Eu não quero! Eu não quero! Não é Mas é muito legal! Quer. Não é não! Eu Olha não. minha orelha! Meu Deus! Nossa, velho. É exatamente Nossa. esse o efeito sonoro, tá, Messi? Não sei se você tinha pensado no efeito não, sonoro. É, é exatamente esse. Não, é não, é exatamente esse. Não faz isso o meu. Você faz... Vocês veem o Joe fazendo é com a boca quando ele transforma, assim. Ah, desculpa. É... Eu não sei se... A noite até que foi mais curta, assim. Durou uma, umas seis, oito horas, né? Vocês dormiram bem? Deu tudo certo lá? Aconteceu algum problema? Tudo certo, eu mano. Tudo certo. Tive um sonho. Eu também tive um sonho meio estranho. Daí ele olha pro, pros quadros e vocês veem que o, o penúltimo quadro, aquele que tinha um careca, tá com um buraco nele. É. Não tem um quadro e tem um buraco? Quadro. É. Alguém eu tive um parece sonho que um bem soco. estranho também. Ah, mas às vezes. Enfim. Quem falou e isso? E aí vocês Poderia veem, tipo, que na, na mesa, assim, na frente tem um monte, tem um livrinho aberto com várias páginas rasgadas jogadas em cima. Ele, tipo, ele olha meio estranho pro livro. Eu tive mais um pesadelo, na real, mas isso daqui que o Joey mostrou é muito pior do que meu sonho. Nossa senhora. Não, mas olha. Zzz, zzz. Para. Ah, com isso. Ah, Cezinha, Desculpa. você tá exagerando. Ele não consegue tô. andar sozinho, é muito legal. Não é legal, não. Fala Nossa, que é legal. Mano. César, com inveja não é uma coisa bonita. Ah, eu, eu vi, ó. Oh, tu tá conseguindo se transformar já? Que cedo. Eu, cedo? Significa é. que eu passei no teste? Alguma coisa do tipo? Não, acontece com todo mundo. Daqui a uns dias todo mundo vai. Não se preocupe, eu sei que você deve estar animado pra ficar com visão novo. Daqui a uns dias vocês vão ter também, é bem legal. Olha aqui, eu ó. Olha a minha versão. <risos> e aí ele fica com uma pele normal, assim. A orelha dele fica normal de novo. E os olhos dele ficam mais parecidos com o humano. Eu não consigo ficar muito assim, que eu acho estranho, né? Eu cresci como, como um lucídio, mas... Tem a versão ignorou também. Ele se sente um pouco estranho assim. Ele volta a ficar cinza com as, com as faixas e o olho preto. Cara, eu quero vir do lado do disso, Joey mano. ficar tocando na orelha dele, assim. 
Aí eu, ligo, eu ligo e desligo bem rápido. Zzz, zzz. Pera, eu fui... Calma, como que você eu faz? Um... Tem que forçar? Eu fui é... o único aqui... É bem fácil. Eu fui o único aqui Mudou? que não tive contato com alguma coisa do Santo Berço. Vocês conseguem fazer isso também? Aí eu aponto pro Arthur, pro Thiago e pra isso. Eu tô tentando. É, eu não sei fazer isso, não. Sei lá, não... Não, não sei. Ah, eu não gosto disso, velho. Thiago, nada? Cezinha, eu tô na mesma que você, velho. Não tô não achando nada legal isso aqui. Arthur, Oi. eu boto a mão no, no ombro do Arthur. Eu tô? Arthur. Vocês tá veem legal? essa roupa que o Arthur tem deixa o peitoral dele definido bem exposto, assim. Ele tá bem confortável. Eu tô ótimo, olha. Minha roupinha nova. Bacana, hein? Ah, aí eu solto o suspensório com tudo. Assim. Com, ah, a, cara, com a roupa dele, você consegue ver a tatuagem dele, assim, atrás. Eu não tô feliz, eu não tô contente, eu não gosto de nada disso, não tô gostando de nada que tá acontecendo nos últimos dias comigo, hein? Eu, eu falo isso e venho andando pra cá pra ver o quadro que tá com o rombo. Uh, você vai até lá e você vê que esse... Você vai até o quadro e o hoteleiro fala... Ah, é... Aconteceu um, um problema ontem. Ignora isso daí, ignora isso daí. Não é nada... Não é nada demais. Problema? E aí, você vê, você vê dentro do quadro... Parece que o quadro, na verdade, tinha um compartimento secreto. E dentro dele tinha espaço pra alguma coisa. Mas não tem nada lá dentro. Foi você que fez isso aqui, ô, seu hoteleiro? Foi. Por quê? Não pode dar soco nas coisas assim, num um ataque de raiva assim, não Eu... pode? Esse é meu pai. Era. O... Desculpa, o, o senhor careca? É. Ele era um homem que eu respeitava muito. Ele que me ensinou tudo que eu sempre soube. Ele era o hoteleiro antes de mim. Mas eu sonhei com algumas coisas e... Você disse Esse sonho que... me levou a encontrar algo aí dentro que eu não... Que eu nunca imaginei que pudesse ser verdade. O quê? Honestamente, eu não tenho nem por que esconder isso de vocês. Aparentemente, o meu pai... Era um monstro, ele criava... Ele era um monstro, mas não como esses de Santo Berço. Ele é um monstro que criava outros monstros. Ele torturava e fazia experimentos com animais e criaturas do Santo Berço para tentar criar coisas novas. Aparentemente, ele criou uma criatura que se alimenta de culpa nos sonhos. E foi exatamente essa criatura que me levou até ele. Até essas Pera, mas E aí ele mostra assim, o, esse diário com, com umas páginas rasgadas em cima da... Eu tive esse sonho também. Eu também. Que sonho? Eu também. Eu tive um sonho também. Tinha, sei lá, eu lembro de ver, eu lembro de ver uns bicho preto aí tinha gosma e aí o Arthur morreu e aí tinha o meu pai. Sim, o Arthur eu... morreu no sonho. Eu morri no e meu eu também. morri. Eu tenho Sim. Eu acho que isso aqui pode explicar. E aí ele, ele aponta assim pro diário que tá aí na frente do balcão. Com várias, tem tipo é... quatro páginas rasgadas e um diário aberto com duas páginas escritas nele. Mas As páginas... pera aí, seu hoteleiro, a história tá mal contada. Desculpa te interromper. Eu venho andando até o balcão. É só eu você que falou. Você falou quando a gente chegou aqui que a gente não ia sonhar. Eu sonhei e pra cacete ainda. Era... E a gente lembrou. Você precisa, você precisa entender, essas são as regras de Santo Berço, as criaturas do hotel. Eu nunca tinha encontrado uma dessas de parasita de sonho antes. Aparentemente é, dois tiveram... Eu não lembro, eu não sei de que sonho vocês estão falando, eu não, eu não tive o mesmo sonho que vocês. O meu sonho me levou pra o meu pai. Uhum. É, desculpa, seu hoteleiro. Uh, qual era o nome do seu pai, tipo, o nome dele antes de Santo Berço? Você sabe? Não, hoteleiro, mano. meu pai é hoteleiro, eu sou hoteleiro, eu era o filho do hoteleiro, eu virei o hoteleiro. É, seu pai okay. sempre foi hoteleiro? Sim, que eu... Desde penso. quando ele chegou aqui? Não, eu sei, que ele foi, ele, eu sei que ele chegou em Santo Berço de fora, mas eu nunca perguntei da vida dele antes de Santo Berço. Ninguém se interessa muito pra coisas fora de Santo Berço, de qualquer jeito. Mas aparentemente... É, tem... Enfim, vocês podem ler aqui. E aí ele só aponta pras páginas e pro diário, em cima da mesa, que tem, parece ter bastante coisa escrita. Tá bom, é. eu vou... Ah, a gente... Seu hoteleiro, uh, já que você compartilhou uma coisa sua com a gente, eu queria compartilhar uma coisa nossa com a gente. Claro, é... claro, aqui em Santo Berço ninguém mente, ninguém esconde nada. Uh, a gente sabe de algumas pessoas de fora que podem ter criado os monstros que atacam Santo Berço à noite. Ou algo assim. 
E a gente está tentando descobrir como isso aconteceu. Então, se você tiver qualquer outra informação além desse diário ou alguém que possa ajudar a gente, a gente ficaria muito feliz em conversar com essa pessoa. Eu... Uh, honestamente, eu sou, eu sou hoteleiro há pouco tempo. Eu, eu recebi poucos luzídeos. Eu recebi a enfermeira, o coletor. Na verdade, eles foram os luzídeos. Antes disso, era meu pai que cuidava, mas ele se suicidou. Tipo, a gente pode ajudar vocês. De verdade. Eu acho que a gente pode. Mas se você souber de qualquer outra Ajudar pessoa que tenha passado... A gente vive bem em Santo hum, Berço, não tem problema nenhum. Com as criaturas. A gente Acabando pode... de ter um problema durante a noite. Porque vocês a são ignorantes. A gente pode acabar. O Ferreiro falou que vocês irritaram a cidade. O Santo Berço não ataca a gente que mora aqui. É, foi ele aqui. Aí eu aponto pro Tiago. Ah, é, desculpa. Só, só mais uma pergunta, mas... Essas criaturas, elas sempre vêm aqui quando vem o Ignar ou é, o aconteceu de uns tempos pra cá? Ah, normalmente, é, na verdade, é, pelo que vocês estão me falando, é, esse parasita do sonho que atacou vocês era o que o meu pai tinha me dito, que, que tá escrito aqui, ele que criou essa, esse negócio. Mas eu nunca tinha, tinha que lidar com... Era sempre criaturas muito mais leves e inofensivas que se você ignorasse elas iam embora. Eu nunca tive que lidar com uma coisa dessas, eu mesmo. Mas essas... Eu pego de ar. Essas ali fora, essas criaturas ali fora de toda a noite, elas sempre estiveram aqui, tipo, não, desde as que você... Não, mal tem criatura de noite. A criatura só vem quando tem ignor ou, ou às vezes passa uma ou outra, mas a gente só fica dentro de casa, não é perigoso. Mas essas histórias existem desde que você é criança, certo? Sobre histórias? as criaturas da noite. Que não é Sobre história, essas tem criaturas criatura da noite, do que você tá falando? Eu sei, mas você ouve isso desde que você era criança, certo? Essas criaturas, tipo, existem há muito tempo, certo? Elas são criaturas bastante do berço, sim, claro. Ok, ok. Eu Senhor, só, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor disse que seu pai se suicidou, né? É. Mas por quê? Aqui não é perfeito? Ele tá segurando a resposta na mão dele. E aí o César tá segurando o diário, ele aponta com a cabeça pro diário do César. E é aqui que a gente vai terminar a sessão de hoje. Hum, ah, deixa eu ler um pouquinho hum, do diário, né? Você pegou o diário, você começa a ler o diário, mas... Oh, a primeira Nossa, linha, a primeira linha. Cara. É a primeira linha. Eu, a primeira eu, fui linha pessoalmente, eu fui pessoalmente vitimizado de ter me sentido culpado de todo mundo praticamente estar morrendo. E eu não consegui fazer nada. E eu, então, que não fiz nada. Bom, morri longe de todo mundo. mundo. Certo. Vitimizado. Muito obrigado oh. por, por mais uma sessão muito boa. Vocês perceberam... Muito obrigado. Vocês é, confrontaram cedo demais o sonho. Eu achei que ia ficar uma ilusão por um pouco mais de tempo. Primeira coisa... Tipo assim, eu achei que fosse possível que vocês fossem sacar que era sonho logo de cara. Mas achei que vocês pudessem também presumir que fosse só eles voltando mesmo. Não, ah. eu achei que... Eu achei que os outros estavam sonhando quando tu explicou. Mas o que que fez eu derrotar o bicho? Você desceu ele na Foi, porrada. Tipo... Ah, era isso? Você era isso? Você desceu ele na porrada. Cara, mano, não é assim que a gente vai derrotar eles é porque e tal. O parasita era só, pra... só tinha é, um. Você tava atacando os parasitas errados. Eles eram. Todos... Eu me sinto pessoalmente vitimizado pelo mestre. Okay. <risos> só tinha um parasita naquele rolê inteiro. Você atacaria os outros quando você quisesse que não ia acontecer nada. Você tinha que atacar o certo. Nossa, eu fiquei muito triste, de verdade. Eu, eu também, eu também fiquei eu super nervoso. Na hora que você. Na hora que eu morri, que eu, falei, mentira, eu fiquei super nervoso matando Nossa. você. Tá, tá, tá. Mano, vocês tá. cutucaram a ferida da Liz o episódio inteiro, toma é, é que tem, É que assim, tem que ter desenvolvimento de personagem. Por isso que eu falei, tipo, os, é, foi vocês muito bom. continuam, porque o desenvolvimento. Foi bom demais, vocês, foi bom demais. Mano, eu vou com. Foi sensacional. Liz, eu vou não compor uma música. Mundo, tipo, essas coisas é, é legal manter pro personagem, sabe? Estou então... oficialmente mudando minha cor pra rosa também, tá, mas. Estou oficialmente mudando uma cor pra rosa. Ah, Vou compor e... a música falando como o céu é um merda. <risos> Muito obrigado por mais, incrível, uma, por mais uma sessão. Obrigado. Sábado às 18 horas, a gente continua o Segredo na Floresta. Durmam bem e até lá. Falou! <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau! Tomar no cu! <risos> <Todo mundo sabe. risos>